cự đại vương tọa cao gần 10 trượng, chỗ tựa lưng phía trên khảm nạm vô số bảo thạch. Trong phảng phất có thể thấy bóng dáng một vị Phật đang ngồi trên đó dáng vẻ lăng lệ, uy nghiêm, thậm chí có thể nói là lực áp bách kinh khủng từ trong đó khuếch tán ra. Chỗ tựa lưng có một viên hồng sắc bảo thạch hình bán nguyệt, giống như nửa vầng thái dương bao quát xuống đại địa, nhưng quang mang của nó thấp thoáng có màu hồng, tản ra một luồng uy áp kinh khủng tựa như ngày tận thế. Tại cũng là chỗ dựa lưng nơi vị trí ngực hắn ở trên vương tọa có một viên kim hồng sắc bảo thạch hình thoi làm người khác trói mắt, phía trên nhìn thấy rõ ràng những đạo lăng tuyến, đại bộ phần quang mang đều từ đó phát ra. Trên tọa ỉ, ghế ngồi, rộng rãi, trái phải điêu khắc hai con hùng sư đang phủ phục gầm thét, vô số hoa văn mỹ lệ từ trên thành ghế hướng xuống phía dưới phủ kín vương tọa. Trong nháy mắt khi vương tọa xuất hiện, một đạo kim sắc quang trụ từ trên người Long Tinh Vũ Hàng Lâm, đem Long Hạo Thần toàn bộ bao phủ ở bên trong, kim quang khuếch trương Long Hạo Thần biến mất, thân thể Long Tinh Vũ đã phóng đại mấy chục lần, huyền phù trên không chậm rãi ngồi xuống vương tọa. Trong áo đinh chấn, vô luận là ma lăng nhân đang tàn sát bừa bãi hay là dân bản địa, ở dưới uy áp khổng lồ đều không thể động đậy. Trong mắt dân chúng trong chấn tràn đầy vẻ kinh hãi mà trong mắt ma lăng nhân thì tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một gã kim phát ma lăng nhân cường tráng hơn so với những tên đồng bọn khác cơ hồ là run rẩy hô lên. Đây, đây là mạt nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa. Long Tinh Vũ khổng lồ đang chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mỹ lệ ánh mắt lạnh như băng với uy nghiêm vô tận. Trong nháy mắt đó khi hắn ngồi xuống, vốn là kim hồng sắc hình thoi bảo thạch ở trên vương tọa lại hiện ra trên ngực hắn. Cả bầu trời cũng trong nháy mắt này biến thành kim hồng sắc, phán xét, hai chữ lạnh như băng từ trong miệng Long Tinh Vũ thốt ra, hồng sắc quang thải từ sau lưng của hắn dâng lên, hóa thành một thanh cự đại hồng sắc quang kiếm huyền phù trên đỉnh đầu hắn. Kim phát ma lăng nhân trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng, tại sao phải ở biên giới Thánh Điện Liên Minh lại xuất hiện một vị đại năng như vậy? Đối với bọn hắn những thứ ma lăng nhân này mà nói, cho dù là muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Nhìn vạn đạo hồng sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chúng giống như những con mắt từ trên trời hạ xuống trên người ma lăng nhân. Cho dù dãy dụa tối thiểu đều không thể làm được, tất cả ma lăng nhân giống như vậy lặng lẽ biến mất ở trên cái thế giới này. Một tia dấu vết cũng không có để lại, cứ đơn giản như vậy và trực tiếp biến mất, thu hồi, kim hồng sắc quang mang hóa thành một mảnh thiên mạc, sau một khắc khi ma lăng nhân rời khỏi nhân gian liền biến mất. Mọi người trong áo đinh chấn bắt đầu khôi phục năng lực hành động, chỉ cần người nào còn một hơi thở, đều ở trong kim hồng sắc quang mang ấm áp chậm rãi đứng lên, miệng vết thương trên người lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ khép lại, những nơi bi cháy cũng đã toàn bộ dập tắt, điều duy nhất không thể nào thay đổi là những người đã chết và nhà cửa bị phá hư. Kim quang chợt lóe, Long Tinh Vũ ngồi thẳng trên vương tọa trước mặt đã thêm một người, đúng là tên Kim Phát Ma Lăng Nhân lúc trước. Loài người đối với ma tộc phân loại cấp bậc là cũng giống với ma thú. Kim phát ma lăng nhân này ít nhất cũng là một gã ngũ cấp ma tộc, nhưng mà ở trước mặt Long Tinh Vũ, hắn chỉ giống như là một con kiến hôi hèn mọn không có nửa điểm dãy ruộng, trừ hắn ra, tất cả ma lăng nhân xâm lấn đã toàn bộ biến mất. Các ngươi xâm lấn Nam Bộ Thánh Điện Liên Minh mục đích là gì? Long Tinh Vũ thanh âm lạnh như băng không cho phép nghi ngờ. Gã Kim phát ma lăng nhân cũng coi như kiên cường, mặc dù trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn không có khuất phục. Mặt Nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa, ngươi Ngươi là kỵ sĩ thánh điện tài phán quyết, thẩm tra và xét xử, thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ thản nhiên nói, không sai, ta trưởng quản tài phán quyết, trả lời vấn đề của ta. Kim Phát Ma Lăng Nhân ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, cho dù ngươi là thần ấn kỵ sĩ thì như thế nào, ma thần phủ xuống đại địa, ma thần đại nhân sẽ vì ta báo thủ, cho dù chết, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Long Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, vậy ngươi đi chết đi, Kim Quang mất đi, Kim Phát Ma Lăng Nhân trong nháy mắt liền biến mất. Long Tinh Vũ ngồi ngay ngắn ở trên mặt Nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa thần ấn vương tọa, trong mắt lộ ra thần thái suy tư. Một lát sau, kim quang lấp lóe, hắn cùng với thần ấn vương tọa hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh biến mất không thấy gì nữa. Dân chúng còn sống trong áo đinh chấn, đã sớm quỳ xuống hướng lên kim quang trên bầu trời dần dần biến mất mà cúng bái. Bọn họ không biết Long Tinh Vũ là ai, ở trong mắt bọn hắn vị cường giả đã xử lý tất cả ma lăng nhân chính là một vị thần. Nguồn http 2 gạch chéo gạch chéo chu phun vn Kim quang chợt lóe, trên đỉnh áo đinh sơn đã nhiều hơn hai người. Long Tinh Vũ vẫn giữ bộ dáng như lúc trước, mặc trường bào giản dị, tóc đen tung bay. Sau khi kim quang biến mất sau, hắn khôi phục bộ dáng như một người bình thường. Long Hạo Thần đứng ở bên cạnh phụ thân thân, hắn lúc này một chữ cũng không nói được. Cho dù hắn
ánh mắt sùng bái thậm chí là tín ngưỡng từ trong cặp kim sắc đồng tử phóng ra. Long Tinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở chỗ này, ta chỉ là một người chồng, một người cha. Ma tộc đã xâm lấn, Bạch Nguyệt lúc này đã ở trên đỉnh núi, cho dù nơi này cách áo đinh chấn một đoạn, nhưng lúc trước Long Tinh Vũ ở trên bầu trời phóng thích thần ấn vương tọa, một màn đó nàng cũng có thể thấy rõ ràng, thậm chí là ở Hạo Nguyệt Thành cách đây hơn trăm dặm cũng có thể thấy được kim sắc quang huy. Long Tinh Vũ nhớ mày gật đầu, chẳng qua là một lần tiến công thăm dò, không có cường giả chân chính của ma tộc xuất hiện, xem ra Huynh phải sớm trở về liên minh. Bạch Nguyệt khe khẽ gật đầu, cầm bàn tay to lớn của Long Tinh Vũ. Trong lòng Long Hạo Thần lúc này một chút rung động cũng không có biến mất. Cha, người, người là thần ấn kỵ sĩ sao? Hắn cố gắng lấy dũng khí hỏi. Long Tinh Vũ gật đầu, mới vừa rồi lúc mà lăng nhân kia nói con hẳn là cũng nghe thấy. Ở kỵ sĩ thánh điện ta trưởng quản tài quyết cùng thẩm phán. Ở thánh điện liên minh ta cũng vậy trông coi hình trách. Long Hạo Thần vẻ mặt sùng bái nói, cha, thần ấn vương tọa đến tột cùng là cái gì? Con con tu luyện có thể cường đại được như cha không? Long Tinh Vũ gật đầu, nghiêm mặt nói, đương nhiên là con có thể. Năm ấy khi ta 47 tuổi trước khi gặp mẹ con đã đạt thành tựu thần ấn vương tọa, chỉ cần con chịu cố gắng, ta tin tưởng, con nhất định sẽ đạt đến bước này sớm hơn ta. Ánh mắt nhìn về phương xa, Long Tinh Vũ thở dài một tiếng, nói, xem ra, ma tộc lại không chịu nổi tịch mịch rồi. Hạo thần, con phải nhớ kỹ, ma tộc thế đại, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục, là một gã kỳ sĩ. Chúng ta nên chiến đấu để bảo vệ gia viên nhà mình, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Dạ, Long Hạo Thần gật đầu trả lời, lúc này ở trong lòng hắn, phụ thân không chỉ là lão sư, thậm chí có thể nói là hắn sùng bái tín ngưỡng, không có tự mình trải qua thì không thể nào tưởng tượng được sự cường đại của thần ấn vương tọa, linh lực khổng lồ ba động như Hải Dương Mênh Mông, thẩm phán chi quang hủy thiên diệt địa kia đã để lại trong lòng hắn dấu ấn không thể xóa nhỏa. Cha, chúng ta bây giờ phải ly khai nơi này sao? Long Hạo Thần hỏi. Long Tinh Vũ cúi đầu nhìn về phía hắn. Nói, cái tu chung ta không bao gồm con a à, Long Hạo Thần thất kinh Khó hiểu nhìn cha Long Tinh Vũ thản nhiên nói Chim ưng non nếu không rời xa sự bảo vệ của cha mẹ Thì vĩnh viễn sẽ không trưởng thành bay lượn trên cửu thiên được Vốn là cha dự tính có thể chỉ đạo con 3 năm Nhưng bây giờ xem ra cần phải kết thúc sớm Ta muốn mang theo mẹ con trở về Thánh Điện Liên Minh xử lý một ít chuyện Sau đó còn có một số ước định cần phải hoàn thành Thánh Điện Liên Minh nơi đó không thích hợp với con Nếu như con theo ta cùng đi đến đó Như vậy chỉ sợ con vĩnh viễn sẽ không trở thành thần ấn kỵ sĩ giống như ta vậy Chỉ có từng bước từng bước đi lên Bằng sự cố gắng của bản thân đạt được hết thảy Dùng tài năng chân chính để đạt được vinh quang của kỵ sĩ Cha ta không muốn rời xa mẹ Long hạo thần mạnh mẽ ôm lấy cha Trong mắt tràn đầy vẻ không muốn Bạch Nguyệt nhìn Long Tinh Vũ Trong mắt cũng tràn đầy vẻ khẩn cầu Long Tinh Vũ vuốt Long hạo thần đầu Tiểu tứ ngốc Nếu như con thủy chung đều ở bên cạnh ta và mẹ con như vậy Trong lòng con sẽ có sự ỉ lại Hơn nữa cho dù con theo chúng ta trở về Thánh Điện Liên Minh, cũng sẽ như vậy không thể nào ở bên cạnh cha. Cha đã rời đi mấy năm, có quá nhiều chuyện chờ cha đi xử lý. Chuyện này cha đã quyết định con phải lưu lại. Long Hạo Thần thân thể khẽ run lên, cố nén không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Bạch Nguyệt cũng đã khóc chạy trở về gian mộc ốc. Long Tinh Vũ đem Long Hạo Thần kéo đến trước mặt mình, trầm giọng nói, Hạo Thần, trước khi đi, cha sẽ dạy cho con một vài thứ cuối cùng. Long Hạo Thần có chút thất thần nói, là cái gì? Long Tinh Vũ trầm giọng nói, Linh Lô, Linh Lô, nghe được hai chữ này, Long Hạo Thần thân thể không khỏi chấn động, hắn đã theo cha tu luyện thời gian hai năm rưỡi, không chỉ một lần nghe Long Tinh Vũ nói đến Linh Lô, nhưng cho tới nay, Long Tinh Vũ thủy chung cũng không từng chỉ điểm quá hắn tu luyện về Linh Lô. Long Tinh Vũ vút cầm nói, Linh Lô, là là linh lực chi lô, cũng không phải là năng lực do chúng ta tu luyện ra, mà là thiên nhiên thần kỳ dựng dục ra một loại trí bảo, là một gã kỳ sĩ, chúng ta có nhiều loại kỵ sĩ kỹ năng có thể lựa chọn. Ngoại trừ một số kỹ năng bản thân tự nghĩ ra thì tuyệt đại đa số kỹ năng đều có thể tiến hành tu luyện khi tu vi một trình độ nhất định, nhưng mà linh lô lại không giống như thế. Cơ hồ mỗi một chủng linh lô đều có đặc tính độc nhất vô nhị, cho dù là linh lô giống nhau, người tu luyện khác nhau thì cũng sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Có rất nhiều chủng loại linh lô, trước mắt thì linh lô tổng cộng có 74 loại, chia ra thích hợp cho các chức nghiệp bất đồng, trong đó thích hợp với chức nghiệp kỹ sĩ chúng ta có 23 loại, có một số cái thì chúng ta thích khách cùng chiến sĩ có thể sử dụng. Long Hạo Thần bị hấp dẫn bởi Linh Lô từ miệng Long Tinh Vũ. Cha, ở đâu thì mới có thể đạt được Linh Lô? Long Tinh Vũ nói, nói như vậy, chỉ có ở chỗ thiên địa linh khí hội tụ hoặc là trong một số thượng cổ di tích mới có thể tìm
Long Tinh Vũ tháo một cái hắc sắc giới chỉ từ trên tay mình đeo vào ngón trỏ trên tay phải của Long Hạo Thần. Giống như lâu ngày giờ trở về với chủ cũ chiếc hắc sắc giới chỉ này tự co rút lại cho khít với ngón tay của Long Hạo Thần. Trong chiếc giới chỉ này có 6 đạo phong ấn, ta phong ấn các loại kỹ năng cường đại của trường giới kỵ sĩ, cơ hồ bao gồm tất cả từ tứ giai đến cửu giai. Khi linh lực của con đạt tới, con có thể dùng linh lực phá bỏ phong ấn trong để học tập từng cái kỹ năng trong đó. Sau đó hắn móc ra một quyển sách đưa cho Long Hạo Thần. Đây là một chút thể ngộ của cha đối với Linh Lô cùng với giới thiệu tường tận về Linh Lô. Không còn kịp chỉ điểm con nữa, con phải tự mình lĩnh ngộ. Rõ chưa? Cha, Long Hạo Thần gọi một tiếng, vành mắt nhưng không khống chế được đỏ lên. Đem nó cất đi cũng đừng quên chiếc giới chỉ. Long Hạo Thần khay khẽ gật đầu. Sau khi hắn có nội linh lực, Long Tinh Vũ đã dạy cho hắn sử dụng chiếc giới chỉ mà bé gái câm cho hắn. Rót vào linh lực, kim sắc hoa văn trên chiếc giới chỉ phảng phất như sống lại, nhàn nhạt lam quang lưu chuyển, quang mang chợt lóe đã thu quyển sách ghi lại linh lô huyền bí vào trong đó. Đây là chiếc không gian giới chỉ cực kỳ chân quý, không gian bên trong có thể tồn trữ các loại vật phẩm ước chừng tương đương với 10 thước vuông. Đồng thời, trên mặt giới chỉ còn có một kỹ năng phòng ngự, một khi kích thích là có thể phóng ra một cái lam sắc thuẫn bài, chỉ cần linh lực tiếp tục rót vào thì thuẫn bài vẫn tồn tại, hơn nữa cường độ cũng sẽ căn cứ độ mạnh yếu của linh lực. Long Tinh Vũ đã nói qua đây là một kiện ma pháp phụ trợ hiếm có. Nhìn Long Hạo Thần thu hồi cuốn sách, Long Tinh Vũ than nhẹ một tiếng Nói, hạo thần, mặc dù cha có rất nhiều trang bị không tệ nhưng mà cha cũng không có ý định đưa nó cho con. Bởi vì, bất kỳ một trang bị vũ khí nào chỉ có được dựa vào sự cố gắng của bản thân thì mới có thể chân chính quý trọng nó. Cha, con không muốn rời xa hai người, Long hạo thần không kìm được cảm xúc mà khóc. Long tinh vũ đem nhi tử kéo vào trong ngực, thở dài nói, hạo thần, trọng tình trọng nghĩa là ưu điểm và cũng là nhược điểm của con. Nhớ lấy sau này khi không ở cạnh cha mẹ khi nói chuyện với người khác thì chỉ nói ba phần sự thật không thể để lộ toàn bộ bản tâm của mình. Đừng khóc, đây chỉ là tạm thời ly biệt. Cha hy vọng, lần sau khi gặp lại con, con đã có thể làm cho cha nhìn con với cặp mắt khác xưa. Cha và mẹ rời đi, mặc dù ta không thể lưu lại bất kỳ trang bị nào cho con, nhưng có một lễ vật chuẩn bị đã lâu muốn tặng cho con. Vừa nói, Long Tinh Vũ buông nhi tử ra, tay phải vỗ vào ngực mình. Ngay sau đó, một cỗ bạch sắc quang mang kỳ dị liền từ trước ngực hắn phóng ra. Bạch quang rất nhu hòa, như nương theo một loại năng lượng ba động đặc thù toát ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Đây cũng không phải là năng lượng quang minh thần thánh, cũng không phải là linh lực của Long Tinh Vũ. Khi Long Tinh Vũ chậm rãi giang hai tay ra Long Hạo Thần thấy rõ ràng, ở trong lòng bàn tay của cha có một đoàn bạch sắc quang mang, một tiểu đỉnh có ba cái chân hai lỗ tai, độ cao chỉ có một tấc hiện ra lòng bàn tay Long Tinh Vũ. Những thứ bạch sắc quang mang chính là từ trong tiểu đỉnh toát ra. Nhu hòa và khiêu động lại còn có lực hấp dẫn làm người khác không thể rời mắt. Mặc dù sắp chia ly nhưng khi Long Hạo Thần thấy bạch sắc tiểu đỉnh ánh mắt vẫn không nhịn được bị hấp dẫn. Cha, đây là cái gì? Long Tinh Vũ nói, đây là thánh dẫn Linh Lô, là lễ vật cha chuẩn bị cho con. Linh Lô chủng loại có rất nhiều, mỗi một chủng loại đều có đặc tính riêng. Bản thân Linh Lô cũng có phân cấp, nhưng Linh Lô càng cường đại thì khi sử dụng cần phải xuất ra đại giới. Thanh dẫn linh lô này ở trong 74 loại linh lô đã biết xếp hạng vị trí thứ 68, nhưng mức độ hiếm có của nó đủ để cùng so sánh với linh lô xếp hạng tiền 10. Tác dụng của thanh dẫn linh lô trong sách cha đưa cho con có cặn kẽ ghi lại. Đơn giản mà nói, thanh dẫn linh lô này bản thân không có bất kỳ năng lực công kích cùng phòng ngự nào, cũng không cách nào làm nội linh lực của con tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng mà nó có ít nhất 3 lần tiến hóa, đủ để cùng so sánh với linh lô xếp hạng tiền 20, mà nó đối với kỵ sĩ chúng ta mà nói thì lại có tác dụng thật lớn. Thời điểm khi sử dụng thánh dẫn linh lô, có thể làm cho con hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, khiến cho địch nhân chỉ công đánh một mình con và sẽ không đi công kích đồng bạn của con. Trừ phi rớt chớt con hoặc là bản thân con gián đoạn sử dụng thánh dẫn linh lô, nếu không hắn cũng chỉ có thể lấy con làm mục tiêu. Có lẽ con bây giờ còn không cách nào hiểu được ảo diệu bên trong, nhưng con sau này nhất định sẽ hiểu tác dụng của nó lớn đến cỡ nào. Đồng thời tác dụng lớn nhất của thanh dẫn linh lô là bởi vì nó là linh lô vô thuộc tính hiếm có. Chẳng những ở trong quá trình sử dụng sẽ không gây ảnh đối với thân thể đồng thời tiêu hao linh lực cũng tương đối ít, càng không ảnh hưởng con khi sau này hấp thu những linh lô khác. Vì vậy, cha đưa nó làm linh lô thứ nhất của con, hy vọng con thích phần lễ vật này. Về phần nó sau này có thể tiến hóa ra năng lực gì khác, cha cũng không biết, chỉ có thể dựa vào bản thân con tìm hiểu. Còn nữa con phải nhớ kỹ, linh lô cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là linh lô càng cường đại thì càng thích hợp
mỗi người có thể dung hợp được bao nhiêu loại linh lô, Long Hạo Thần hỏi. Long Tinh Vũ lắc đầu, nói, không biết, theo trên lý luận mà nói, không có hạn chế số lượng, nhưng mà linh lô cùng linh lô rất dễ dàng sinh ra xung đột. Một khi phát sinh tình huống như thế, như vậy đối với người dung hợp chính là cửu tử nhất sinh. Cha biết dung hợp linh lô nhiều nhất là 5 loại, cha mới dung hợp 3 loại, nhưng cũng không phải dung hợp linh lô càng nhiều lại càng tốt. Linh lô là cần thông qua không ngừng cố gắng để tiến hóa. Linh lô sau mấy lần tiến hóa uy lực thậm chí muốn vượt qua mấy cái linh lô chưa từng tiến hóa cộng lại. Được rồi chuyện cần nói cha đã nói, hạo thần, đừng quên mẹ con đã nói bất kể thế nào cũng phải lấy an toàn bản thân làm trọng. Vừa nói, Long Tinh Vũ tay trái điểm về phía trước một cái vào ngực của Long Hạo thần. Nhất thời, thân thể của hắn bị một tầng kim sắc quang hoa bao phủ, không thể động đậy. Trong lúc tay trái Long Tinh Vũ lóe lên, hắn đã liên tục mọi nơi trên ngực Long Hạo thần. Bốn điểm bạch quang điểm vào nơi nào, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị xuyên qua, nội linh lực trong nháy mắt bị dẫn động quay chung quanh nơi cha điểm vào. Kéo tay phải của Long Hạo Thần ra, một điểm kim mang cẩn thận phá vỡ đầu ngón tay của hắn nặn ra một giọt máu tươi. Máu tươi chịu sự dẫn dắt bởi linh lực của Long Tinh Vũ mà nhẹ rơi vào trong thánh dẫn linh lô. Nhất thời vốn bạch sắc tiểu đỉnh lô phóng thích ra quang mang nhu hòa liền tỏa ra quang thải trói mắt, một đạo bạch quang nhanh chóng từ trong đó phóng ra rơi vào trên ngực của Long Hạo Thần. Cảm giác ấm áp kích thích toàn thân Long Hạo Thần tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Nội linh lực đang quanh quẩn trong cơ thể cũng ngay lập tức hướng chung quanh khuếch tán ra, giống như là một người xâm nhập muốn đi vào thân thể của mình vậy. Bạch quang lóe lên, bạch sắc tiểu đỉnh lô dưới bạch quang dẫn dắt từ từ bay đến ngực Long Hạo Thần, mất một chút xíu rồi nhập vào trong. Vốn là ấm áp trong nháy mắt biến thành nóng rực, tựa như có bản là là trên ngực mình vậy. Long Hạo Thần không khỏi kêu thảm một tiếng, bạch nguyệt vừa vào gian mộc ốc sợ quá chạy ra ngoài. May mà cảm giác này cũng không kéo dài, sau mấy lần hô hấp bạch sắc tiểu đỉnh lô đã tiến nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang ở Long Hạo Thần trong cơ thể phóng ra, khiến cho da mặt hắn dần dần hiện ra một tầng quang mang sáng bóng. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy vô số năng lượng nóng bỏng từ mình ngực mình khuếch tán giá, khuếch tán đến mỗi một cái góc nhỏ của thân thể, cũng bao gồm đại não của hắn. Vô số áo nghĩa huyền ảo cũng theo này cỗ năng lượng nóng bỏng này tràn vào trong đầu. Tất cả giác quan trong nháy mắt phong bế Long Hạo Thần cứ như vậy cứng ngắc đứng trên đỉnh núi, trên người như ẩn như hiện bạch sắc quang mang lóng lánh, nhất là chỗ ngực nương theo quang mang lóe sáng đang không ngừng xuất hiện một ấn ký tiểu linh lô. Đây là quá trình dung hợp thánh dẫn linh lô cùng Long Hạo Thần, lấy mấu tươi làm dẫn lấy linh lực làm mối, để cho linh lô thần kỳ do thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành hoàn toàn trở thành một phần thân thể hắn. Muốn dung hợp linh lô, yêu cầu căn bản nhất chính là tam giai chức nghiệp 200 linh lực. Hiện tại Long Hạo Thần hiển nhiên đã sớm vượt qua. Long Tinh Vũ đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn nhi tử, trong mắt dần dần toát ra mấy phần buồn bã. Bạch Nguyệt yên lặng đi đến bên cạnh Long Tinh Vũ, cầm bàn tay của hắn, nước mắt lần nữa không nhịn được chảy xuôi ra, thật không mang theo thần thần cùng đi sao. Muội, muội không yên lòng, từ nhỏ đến lớn, con nó chưa bao giờ rời xa muội. Long Tinh Vũ đem thê tử kéo vào trong ngực, yên tâm đi, huynh cũng đã sắp xếp ổn thỏa, nếu như rời khỏi vòng tay cha mẹ thì vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành là một nam tử Hán chân chính. Chúng ta cùng ma tộc đối kháng đang trở nên càng ngày càng kịch liệt. Nhi tử của chúng ta có thiên phú ưu tú như thế, tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của thánh điện liên minh, nếu thương con thì phải để cho nó giang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Cái ước định kia, huynh có thể hay không không đi nữa, Bạch Nguyệt rơi lệ nói, nàng rất rõ ràng, đây cũng một trong những nguyên nhân thực sự mà trưởng phu bắt nhi tử rời đi. Long Tinh Vũ trong mắt toát ra thần quang quyết tuyệt, trận chiến của ta cùng với Anna này là không thể tránh né, ta đã đợi một ngày này quá lâu rồi, nếu như có thể rớt chớt hắn thì sẽ là tin vui của nhân loại, yên tâm đi. Vì muội cùng nhi tử, ta nhất định sẽ cố gắng còn sống trở về. Tinh không vạn lý, gió núi thổi qua, làm cho trên áo đinh sơn mấy phần khô giáo cùng khoan khoái. Long hạo thần chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn thấy ba gian mộc ốc trước mặt mang theo vài phần vắng vẻ. Vô luận trong cơ thể ấm áp đến cỡ nào, giờ khắc này nội tâm hắn cũng lâm vào một mảnh lạnh như băng. Cha, mẹ, long hạo thần hô to một tiếng, mạnh mẽ vọt vào trung ương gian mộc ốc đó là gian phòng mà cha mẹ ở. Vẫn bài biện đơn giản như cũ nhưng không một thân ảnh nào, một cảm giác hít thở không thông cùng mất mát trong nháy mắt tràn đầy trái tim Long Hạo Thần. Phù phù một tiếng, hắn quỳ dạp xuống đất, nước mắt đã chảy ra như mưa, chỉ sợ chỉ là vừa mới vừa cùng bọn họ chia cách, nhưng giờ khắc này hắn nhưng phảng phất cảm nhận được mình thật sự là cô độc. Cha, cho dù người khôn ở bên cạn
làm trong lòng hắn thật sự khó có thể tiếp nhận chuyện iihttp 2 gạch chéo gạch chéo chu yên phun vn đứng lên ánh mắt long hạo thần có chút mờ mịt trong thời gian hơn 2 năm phát sinh đủ chuyện cha nghiêm nghị mẫu thân ôn nhu không ngừng hiện lên trong đầu hắn tại sao cuộc sống vui vẻ hạnh phúc lại luôn ngắn như vậy nước mắt suýt nữa lần nữa rơi xuống cũng vào lúc này long hạo thần thấy trước mặt không xa trên bàn gỗ bày đặt hai phong thư bước mấy bước về phía trước trước cầm lấy phong thư vào trong tay mặt ngoài hai phong thư chia ra viết hạo thần cùng nạp lan thứ hiển nhiên một phong thư là cho hắn một phong thư khác là cho điện chủ hạo nguyệt phân điện sau khi long hạo thần bình tĩnh một chút mới chậm rãi mở ra phong thư mà cha mẹ lưu lại cho mình hạo thần khi con đọc phong thư này thì ta và mẹ con đã đi rồi chúng ta cũng không muốn đối mặt với thống khổ lúc ly biệt ly biệt chẳng qua là tạm thời con đã lớn là một nam tử hán thì phải phải kiên cường sau này con cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi sau khi đọc phong thư này con trực tiếp đi đến hạo nguyệt thành ở hạo nguyệt phân điện học tập các loại kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ nơi đó có giáo quan ưu tú nhớ kỹ như không phải là cần thiết thì không nên bại lộ tình huống con đồng thời là trường giới kỵ sĩ điểm này ta sẽ dặn dò nạp lan thứ nạp lan thứ người này đáng để tín nhiệm con có thể nghe hắn an bài đồng thời con nhất định phải học xong các tứ giai kỹ năng trở xuống của thủ hộ kỵ sĩ si và sau khi vận dụng thuần thục mới có thể đi đến thánh sơn đi thu phục tọa kỵ của con thánh sơn thông linh nếu như tương lai con không thể kích phát hết thiên phú và năng lực của bản thân thì con sẽ không cách nào nhận được tọa kỵ thích hợp thuộc về mình đồng thời học xong kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ thì con cũng có năng lực để sinh tồn phải nhớ cho rõ linh lô không được ngừng tu luyện sau khi có linh lô nó sẽ dẫn dắt con tu luyện nội linh lực giúp con đề cao tu vi con hiện tại đã dung hợp thánh dẫn linh lô nội linh lực của con có thể vì dung hợp với nó mà giảm xuống nhưng con không cần lo lắng đây là quá trình dung hợp giữa nội linh lực của con cùng linh lô nhanh thì nửa tháng Trăm thi một tháng là có thể khôi phục như cũ. Thanh dẫn linh lô thích hợp cho thủ hộ kỵ sĩ sử dụng. Sau này con sẽ tự thể nghiệm. Hạo thần, cha và mẹ cũng không nỡ. Nhưng mà, cha hy vọng thời điểm lần sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi đã được thực lực mạnh mẽ. Nếu như ta cùng mẹ con chưa có tới tìm con, thì có thể chúng ta có chuyện trọng yếu không dứt ra được. Trừ phi tu vi của con có thể đạt tới thất giai kỵ sĩ thánh điện. Hơn nữa thông qua khảo hạch cùng cạnh tranh có được bí ngân cơ tọa chiến khải. Nếu không đừng tới tìm chúng ta. Hết thư. Long Hạo Thần dại ra nhìn phong thư, khổ sở trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Chợt, hắn xoay người, chay ra ngoài gian mộc ốc, hướng nơi xa cao hét lên: "Cha, cha, mẹ, mẹ!" Long Hạo Thần không có lập tức rời đi áo đinh sơn, hắn ở lại chỗ này thời gian 3 ngày, cho đến khi gian mộc ốc không còn lưu lại khí tức của cha mẹ. Lúc này hắn mới lưu luyến không rời, thu thập hành trang đi xuống núi. Khi đi ngang qua áo đinh chấn, hắn thấy trên chấn đang tiến hành công việc tu bổ. Có ít nhất 2.000 tên binh lính tinh nhuệ của Thánh Điện Liên Minh trú đóng ở phụ cận Áo Đinh Trấn. Khi hắn đi tới Hạo Nguyệt Thành đã là giữa trưa, nhìn qua, Hạo Nguyệt Thành cũng không có gì thay đổi. Một khắc khi hắn đi vào cổng thành, Long Hạo Thần đã âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực cố gắng để sớm ngày đạt tới thất giai kỳ sĩ. Bên trong Hạo Nguyệt Thành tựa hồ cũng không có bởi vì ma tộc tập kích mà sinh ra không khí khẩn trương. Long Hạo Thần dựa theo trí nhớ của mình lần nữa đi tới kỵ sĩ Thánh Điện Hạo Nguyệt Phân Điện. Phiên toái ngài, ta muốn cầu kiến nạp lan điện chủ long hạo thần đưa huy chương chuẩn kỵ sĩ của mình ra hai gã thủ vệ gác cổng đã sớm đổi người mặc dù không nhận ra hắn nhưng thấy rõ ràng hắn chỉ có mười mấy tuổi thế nhưng có huy chương chuẩn kỵ sĩ không dám chậm trễ vội vàng đi vào bẩm báo một lát sau kèm theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt thổi qua một đạo thân ảnh đã từ bên trong hạo nguyệt phân điện vọt ra hạo thần đệ đệ ngươi rốt cuộc đã tới từ trong phân điện lao ra chính là lý hinh nàng vẫn bộ dạng giả trang như cũ nhuyễn giáp đuôi ngựa anh khí mười phần một năm rưỡi thời gian cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người nàng, chẳng qua là thần thái càng thêm phấn khởi, hiển nhiên là tu vi lại có tiến bộ không ít. Hinh nghi tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Long Hạo Thần nhất thời có cảm giác gặp lại người thân, cảm xúc bị đè nén mấy ngày qua suýt nữa bộc phát ra, trong khi hai tên thủ vệ đang trợn mắt há mồm nhìn trực tiếp vùi đầu vào trong lồng ngược Lý Hinh. Lý Hinh ôm hắn một cái, cảm thụ được tâm tình đau buồn của Long Hạo Thần. Nàng vội vàng hỏi, Hạo Thần, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Long Hạo Thần nức nở nói, cha mạ bọn họ đã rời đi, cũng chỉ còn lại một mình đệ. Lý Hinh sợ hết hồn, ngươi là nói do ma tộc tập kích. Long Hạo Thần nhất thời nghe ra nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, không, cha mẹ phải đi chỗ khác, để cho đệ lưu lại gia nhập Hạo Nguyệt Phân Điện tiếp tục tu luyện. Lý Hinh vỗ vỗ hai vú cao vút, làm ta sợ hết hồn, thì ra là chỉ là bọn họ đi
hai gã thủ vệ gác cửa liếc mắt nhìn nhau, cũng toát ra thần sắc khiếp sợ. Thiếu niên này là ai a? À? Làm sao hắn thân thiết với mân côi kỵ sĩ của chúng ta như vậy? Nhỏ giọng một chút, chuyện của Hinh Nhi tiểu thư mà ngươi cũng dám nghe. Nếu là ngươi lớn lên có thể anh Tuấn giống tiểu ca kia nói không chừng Hinh Nhi tiểu thư cũng sẽ đối với ngươi kính trọng vài phần đấy. Lý Hinh kéo Long Hạo Thần đi vào Hạo Nguyệt phân điện, nơi này hết thảy vẫn như cũ. Nhưng mà khi Long Hạo Thần lần nữa nhìn đến bên trong đại sảnh, ngay chính giữa đặt sáu cái thần ấn vương tọa, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng, tự hào trong nháy mắt rồi biến thành bi thương. Hắn đi tìm đến vương tọa thứ hai bên tay trái tượng trưng cho mạt nhật giữ sát lục thần ấn vương tọa, đó là vinh quang của cha. Sẽ có một ngày, ta cũng vậy nhất định là người có được một trong sáu cái thần ấn vương tọa. Long hạo thần trong mắt toát ra mấy phần nóng bỏng. Lý Hinh cảm giác được cước bộ của hắn chậm lại, liền dừng bước lại nói, đệ đệ, lúc này mới hơn một năm thời giờ, đệ đã cao lớn nhiều như vậy à, chừng hai năm nữa, chỉ sợ cũng muốn vượt qua tỷ tỷ nữa, ừ, cũng càng thêm đẹp trai, thật là không biết khi ngươi trưởng thành không hút hồn bao nhiêu cô gái nữa. Lý Hinh vóc người cao gầy, mặc dù Long Hạo Thần cao lớn hơn không ít, nhưng vẫn như cũ so với nàng thấp hơn nửa cái đầu. Bất quá, lúc này nàng nhìn thấy Long Hạo Thần, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi mà cảm thán, thậm chí ngay cả tim đập cũng có nhanh hơn vài phần. Sắp được 12 tuổi Long Hạo Thần không giống so với lúc một năm rưỡi trước, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút nhu nhược hiện tại nhiều vài thêm vài nét cường tráng, từ xinh đẹp biến thành anh Tuấn. Vóc người thon dài cân đối cùng với mái tóc đen dài tới vai cơ hồ là hoàn mỹ tìm không được bất kỳ tỷ vết nào. Lý Hinh, ngươi làm sao? Hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi nhiều hơn nó tận 8 tuổi a. À. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trâu già gặm cỏ non, trong lòng thầm mắng mình một câu, tâm tình của nàng lúc này mới ổn định lại. Như đối với Long Hạo Thần lại càng tăng thêm vài phần yêu thích, nàng ở nhà là đứa con út nên vẫn mong muốn có một đệ đệ, mặc dù cùng Long Hạo Thần ở chung một chỗ thời gian cũng không dài. Nhưng ở trong lòng Lý Hinh Đối với cái này đệ đệ cũng là dị thường thân cận. Di, đệ đệ, ta nhớ đôi mắt của đệ trước kia không phải là màu này a, à. hẳn là lam sắc chứ sao lại biến thành đạm kim sắc thế này. Long Hạo Thần phục hồi tinh thần lại, nhức đầu, nói, sau khi cha giúp đệ tiến hành thần thánh giác tỉnh, liền biến thành cái bộ dáng này. Lý Hinh sừng sốt một chút, thần thánh giác tỉnh dẫn đến đổi màu đôi mắt, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? À, đệ đã tiến hành thần thánh giác tỉnh rồi, nói như vậy, đệ chẳng phải là linh lực đã đột phá 200. Mau nói cho tỷ tỷ, nội linh lực của đệ là bao nhiêu? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, tỷ tỷ, đệ không muốn lừa dối tỷ, cha không để cho đệ nói. Trong lúc bất chợt, Lý Hinh phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, một cái tay che miệng mình, lẩm bẩm thấp giọng nói, trời hạ, không tới 12 tuổi đạt tới tam giai kỵ sĩ, đi, tỷ dẫn đệ đi gặp nạp lan thúc thúc, người nhất định sẽ bị ngươi dọa cho mà xem. Chuyện gì sẽ đem ta dọa được đấy, thanh âm mang theo vài phần hài hước vang lên, Long Hạo Thần cùng Lý Hinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy nạp lan thứ đang từ thang lầu đi xuống thấy long hạo thần nạp lan thứ cũng là lấy làm kinh hãi nhưng ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng bước nhanh tới trước mặt long hạo thần nhìn hắn từ trên xuống dưới kìm chế không được tâm tình hỏi ngày đó ngày đó có phải hay không lão sư của con long hạo thần hơi sừng sờ nhưng rất nhanh đã hiểu hắn là đang hỏi cái gì tự hào mà kiêu ngạo gật đầu nạp lan thứ hít sâu một cái trong mắt toát ra vẻ nóng bỏng và sùng bái ta cũng biết ta cũng biết lý hinh nghi ngờ nói Nạp Lan thúc thúc, các người đây là đang nói về cái quái gì thế? Nạp Lan thứ sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao con còn chưa có đi tu luyện, con đã là thất cấp kỵ sĩ rồi. Có thể hay không trước khi Liệp Ma đoàn tiến hành tuyển chọn đột phá đến đại kỵ sĩ chính là việc mấu chốt quyết định xem ngươi có thể hay không trở thành một thành viên Liệp Ma đoàn, còn không nhanh tu luyện, Hạo Thần liền giao cho ta đi. Lý Hinh le lưỡi, hướng Long Hạo Thần nói, đệ đệ, ta đi tu luyện trước, buổi tối tỉ tỉ tẩy trần cho đệ, mời ăn bữa tiệc lớn nha, hi hi, vừa nói Nàng quay đầu chạy, nạp lan thứ có chút bất đắc dĩ lại có chút ít sủng nịch nói, đứa nhỏ này, sắp tới 20 tuổi rồi mà vẫn điên điên khùng khùng như vậy, con cái nhà bình thường ở cái tuổi này cũng phải lập gia đình rồi. Thu hồi ánh mắt lại, nạp lan thứ nhìn về phía Long Hạo Thần, hướng hắn gật đầu, nói, Hạo Thần, con đi theo ta. Long Hạo Thần đi theo hắn lần nữa tới lầu hai nơi nạp lan thứ làm việc, nạp lan thứ đóng kỹ cửa sau, cũng nữa kìm chế không được tâm tình kích động. Mạt Nhật giữ sát lục chi thần ấn vương tọa A, à. Hạo Thần con biết không, vốn là ma tộc lần này định làm ra đại động tác, nhưng cũng bởi vì lão sư của con xuất thủ, đã dọa lùi năm quân đoàn ma tộc lẻn vào cảnh nội của liên minh, lão sư của con đâu, có thể hay không để cho ta gặp Tinh Vũ đại nhân một lần. Long Hạ
con dĩ nhiên lại là nhi tử của tinh vũ đại nhân nhưng mà tại sao tinh vũ đại nhân muốn cho con đi theo ta học tập kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ tại sao không phải là trường giới kỵ sĩ tinh vũ đại nhân là đệ nhất trường giới kỵ sĩ của kỵ sĩ liên minh chúng ta à long hạo thần nói nạp lan điện chủ cha không cho ta nói nhiều nếu như người ở trong thư không có nói cho ngài thì con cũng không thể nói nạp lan thứ hít sâu một cái vô cùng cẩn thận đem phong thư cất đi trầm ngâm một lát rồi nói tốt bất luận bởi nguyên nhân gì mệnh lệnh của tinh vũ đại nhân ta cũng không thể làm trái bắt đầu từ bây giờ con đã chính thức trở thành một thành viên của hạo nguyệt phân điện ta sẽ tận lực bồi dưỡng con trong thư tinh vũ đại nhân có nói để con tham gia tuyển chọn liệp ma đoàn hai năm sau vâng con sẽ nghe người an bài long hạo thần duỗi thẳng sống lưng hướng nạp lan thứ hành lễ tiêu chuẩn kỵ sĩ nạp lan thứ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói sau này ngươi cũng cùng hinh nhi giống nhau gọi ta là nạp lan thúc thúc đi thẳng thắn nói để cho ta truyện thụ kỹ năng của kỵ sĩ cho con trong lòng ta thật sự là có chút thấp thỏm bất quá ta tin tưởng tương lai không lâu con nhất định sẽ trở thành vinh quang lớn nhất của hạo nguyệt phân điện chúng ta đi ta trước dẫn con đi dạo phân điện chúng ta sau đo an bài chỗ ở cho con cảm ơn ngài nạp lan thúc thúc hạo nguyệt phân điện chiếm diện tích thật lớn cũng không chỉ là những chỗ long hạo thần đã thấy ở phía sau chủ điện còn có đại khu vực trong đó chủ yếu phân chia làm ba bộ phận chỗ để các kỵ sĩ nghỉ ngơi quảng trường là nơi mà các kỵ sĩ tu luyện cùng với cung điện kỵ sĩ nơi truyền thụ kiến thức cùng kỹ năng lấy hạo nguyệt thành làm trung tâm thôn trấn phụ cận mỗi hai ba năm sẽ tiến cử một nhóm kỵ sĩ tùy tùng đến hạo nguyệt phân điện tiến hành khảo hạch nếu có thể thông qua khảo hạch chuẩn kỵ sĩ mới có thể ở lại hạo nguyệt phân điện tiến hành học tập cùng tu luyện nếu như trong vòng 5 năm có thể đột phá đến tam giai kỵ sĩ như vậy thì sẽ trở thành thành viên chính thức của hạo nguyệt phân điện cũng là thành viên chính thức của kỵ sĩ thánh điện nếu không khi hết hạn những chuẩn kỵ sĩ này sẽ đầu quân hoặc là vì kỵ sĩ thánh điện làm một chút sự vụ khác vì vậy long hạo thần lúc trước chứng kiến chẳng qua là mặt ngoài của hạo nguyệt phân điện chân chính hạo nguyệt phân điện thật ra là ở phía sau nơi này có gần trăm tên kỵ sĩ cùng hơn hai ngàn tên chuẩn kỵ sĩ dựa theo nạp lan thứ giới thiệu ngoài hắn ra hạo nguyệt phân điện còn có một vị đại địa kỵ sĩ cùng với bảy tên đại kỵ sĩ tất cả những người có thể lên cấp đại kỵ sĩ đều muốn đi đến kỵ sĩ thánh điện nhận thụ phong một lần nữa tiến hành an bài dựa theo cấp bậc bất đồng điều kiện ăn ở cũng khác nhau nhóm chuẩn kỵ sĩ là bốn người ở một ở một gian phòng mà kỵ sĩ thì là một người ở một gian phòng nạp lan thứ an bài cho long hạo thần ở ngay bên cạnh phòng của lý hinh sau khi dẫn hắn đi ăn cơm xong liền dặn dò hắn để cho hắn đi nghỉ ngơi trước ngày mai mở lại mới an bài hắn tu luyện đến tam giai chức nghiệp bất kể một tòa thánh điện nào thì đãi ngộ cũng là tương đối tốt bởi vì đang là thời điểm chiến đấu với ma tộc bọn họ đều là chủ lực để đối kháng ma tộc Long Hạo Thần hiện đang ở khu tinh xá ba tầng dành cho kỵ sĩ, một người một phòng, một gian dùng cho nghỉ ngơi. Một gian là tĩnh thất để minh tường tu luyện, còn có một phòng vệ sinh thuận tiện cho tắm rửa cùng vệ sinh cá nhân. Trong tĩnh thất có một ma pháp trận đơn giản, bao quanh là mấy viên quang minh hệ ma thú ma tinh hạch, làm quang minh thuộc tính trong tĩnh thất rõ ràng mạnh hơn so với ngoại giới. Đối với trong khi tu luyện linh lực có một chút tác dụng phụ trợ, không có bị hoàn cảnh hậu đãi ảnh hưởng, Long Hạo Thần từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó vào tĩnh thất bắt đầu tu luyện. Trong quá trình tu luyện thời gian luôn trôi qua rất nhanh, buổi trưa rất nhanh đã trôi qua rồi, cho đến ban đêm, tiếng gõ cửa hoàn cảnh mới phá vỡ sự tĩnh lặng của tinh xá. Ai vậy a? À? Long Hạo Thần từ trong tĩnh tu tỉnh táo lại. Đệ đệ, là ta. Long Hạo Thần mở cửa, chỉ thấy Lý Hinh Thanh Tú động lòng người đang đứng ở bên ngoài. Nàng lúc này không có mặc nhuyễn giáp như lúc trước mà là đổi thành một thân bạch y, tựa hồ vừa mới tắm rửa xong một đầu tóc dài màu hồng phấn còn có chút ướt rủ xuống trên bờ vai nàng như thế trông ít đi vài phần anh khí nhưng nhiều hơn nét quyến rũ đi theo tỷ nạp lan thúc thúc để cho tỷ dẫn đệ đi kiểm nghiệm một chút linh lực sau đó tỷ tỷ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo ăn bữa ngon để tẩy trần cho đệ nha long hạo thần vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện về nội linh lực cùng với tìm hiểu về linh lô đơn giản đáp ứng một tiếng rồi cùng lý hinh đi ra lý hinh sửa sang lại mái tóc dài của nàng một chút dùng một sợi dây chun màu lam một lần nữa buộc tóc thành đuôi ngựa mang theo long hạo thần ra cửa một lần nữa tiến vào trong chủ điện trực tiếp lên tầng 3 nạp lan thứ đã chờ ở chỗ này rồi thấy bọn họ chạy tới hướng long hạo thần mỉm cười nói nghỉ ngơi như thế nào rồi chỗ ở có hài lòng không long hạo thần trước hướng nạp lan thứ hành lễ rồi mới hồi đáp chỗ ở rất rồi cảm ơn người nạp lan thúc thúc nạp lan thứ khẽ mỉm cười đối với đứa nhỏ này hắn là càng ngày càng quý
cổ tay khẽ động từ phía sau lưng rút thanh trọng kiếm ra bởi vì cha không để cho hắn bại lộ năng lực của trường giới kỵ sĩ cho nên hắn chẳng qua chỉ mang một thanh trọng kiếm ở trên người một thanh kiếm khác tự nhiên cất ở trong giới chỉ đệ đệ ngươi muốn đổi sang tu luyện thủ hộ kỵ sĩ lý hinh vẻ mặt là không thể hiểu nổi long hạo thần ha ha cười nói đây là sau khi khảo nghiệm lần trước trở về đệ đã đưa ra quyết định của mình công cụ khảo nghiệm linh lực cùng lần trước không có bất kỳ khác nhau vẫn là hắc sắc thạch trụ như cũ bắt đầu đi nạp lan thứ hướng long hạo thần gật đầu long hạo thần ánh mắt ngưng tụ tiến lên một bước trọng kiếm trong tay phải đã nhanh như tia chớp chạm xuống trên thân kiếm rõ ràng nhiều hơn một tầng kim sắc quang mang đây cũng không phải là kỹ năng mà là cảnh tượng sinh ra khi rót nội linh lực vào phịch một thanh âm muộn hưởng vang lên lam sắc quang mang nhu hòa vách tường chung quanh thí luyện tràng loại lên bất luận là nạp lan thứ hay là lý hinh cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú phía trên hắc sắc thạch trụ 268, mấy chữ thật to hiện ra trên đó nạp lan thứ cùng lý hinh đồng thời hít sâu một hơi lý hinh thất thanh nói chỉ kém hai điểm linh lực là đạt đến tam cấp kỵ sĩ rồi a à, đệ đệ d còn là con người nữa sao chưa tới 12 tuổi liền đạt đến tam cấp kỵ sĩ a à. phải biết rằng một năm rưỡi trước thời điểm khi lý hinh gặp long hạo thần nàng cũng chỉ đạt đến trình độ tam cấp kỵ sĩ này mà thôi chỉ qua có một năm rưỡi thời gian Long Hạo Thần đã đem linh lực bản thân tăng lên hơn gấp đôi. Loại tốc độ tăng trưởng này mặc dù cùng nội linh lực, ngoại linh lực đồng thời đề thăng có liên quan, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Long Hạo Thần thu kiếm mà đứng, đối với mấy mấy con số về linh lực này hắn cũng không nghĩ nhiều. Những điều này hiển nhiên không phải là chân chính linh lực tu vi của hắn. Sau khi dung hợp thánh dẫn linh lô, nội linh lực của hắn giảm xuống hơn 50 điểm. Nếu không mà nói, linh lực tu vi của hắn hẳn là đỉnh tứ cấp gần đạt đến ngũ cấp kỵ sĩ, thiên tài. Thật sự là thiên tài A, nạp lan thứ lẩm bẩm nói. Lý Hinh chớp chớp đôi mắt to, hung tợn nhìn Long Hạo Thần nói, đáng tiếc A, đệ tuổi quá nhỏ, nếu không tỷ tỷ nhất định phải trước tiên đem đệ chiếm lấy. Nhìn bộ dáng của nàng, trên mặt Long Hạo Thần không khỏi đỏ lên, hắn vẫn còn nhớ kỹ hơn một năm trước kia Lý Hinh nắm tay mình sờ soạn đôi vú có chút cao vút mềm mại của nàng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Lý Hinh kéo tay Long Hạo Thần, cùng nạp lan thứ nói vài câu sau đó chạy ra ngoài, ra khỏi Hạo Nguyệt phân điện. Lý Hinh kéo tay Long Hạo Thần ở phụ cận tìm một quán cơm lớn nhất đi vào. Vừa vào cửa, lập tức có người phục vụ tiến lên đón. Hinh Nhi tiểu thư, người đã tới. Lý Hinh gật đầu, nói, chúng ta đến ăn cơm. Người phục vụ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hinh đang kéo tay Long Hạo Thần. Nhị vị mời theo ta lên lầu 2. Lý Hinh lắc đầu nói, không cần hai người chúng ta ngồi ở đại sảnh là được rồi. Sắp xếp vị trí gần cửa sổ là được, mang thực đơn tới. Ta đang đói muốn chớt rồi đây. Vừa nói. Nàng liền kéo tay Long Hạo Thần đi qua ngồi xuống. Lúc này đại sảnh tiệm cơm đã tương đối đông, Lý Hinh mang theo Long Hạo Thần, sau khi ngồi xuống lập tức gọi đồ ăn, cách nàng gọi đồ ăn thật là khiến cho Long Hạo Thần mở rộng tầm mắt. Tiếp nhận tờ thực đơn từ trên tay của người phục vụ, Lý Hinh ở phía trên gạch liên tục năm, sáu cái, trong khi Long Hạo Thần cảm thấy kỳ quái tại sao người phục vụ không có tiến hành ghi chép, Lý Hinh nói: "Ừ, ngoại trừ mấy món này còn lại mang hết lên đây. Trên một tờ thực đơn thế nhưng là có khoảng 2, 30 món ăn à?" Hinh Nhi tỷ tỷ, nhiều như thế ăn không hết, Long Hạo Thần vội vàng nói hắn đối với vị tỷ tỷ này lại hiểu biết thêm mấy phần, nàng này tính cách không thua đấng mày dâu, cùng ở chung với nàng thật sự rất thoải mái. Lý Hinh nghiêm sắc mặt, nói, làm sao mà ăn không hết, đệ đang trong thời kỳ phát triển cần phải ăn nhiều một chút. Thôi đi, cái gì mà để đệ đệ ăn nhiều một chút, rõ ràng ngươi là một thùng cơm di động. Trong khi Lý Hinh đang gọi đồ ăn, một thanh âm có chút trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần đùa cợt vang lên. Long Hạo Thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai nam một nữ ba người cùng đi vào tiệm cơm thời điểm khi họ đi ngang qua liền dừng bước người nói chuyện chính là thiếu nữ trong đó người thiếu nữ này mặc một bộ thâm lam sắc trường bào nguyên tố ba động như ẩn như hiện làm trường bào trên mơ hồ dập dờn lam sắc quang mang ở bên trái ngực nàng có tiêu ký ba ngôi sao chung quanh còn có sáu đạo kim vân quay chung quanh ma pháp bào đây là một vị ma pháp sư long hạo thần hiểu biết đối với ma pháp sư chỉ dừng lại ở những gì phụ thân giảng thuật đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ba ngôi sao cộng thêm sáu đạo Kim Vân là tiêu ký đại biểu cho lục cấp tam giai chức nghiệp. Đây đã là một vị ma pháp sư chân chính A. Ba chức nghiệp đầu của ma pháp sư có danh hiệu theo thứ tự là ma pháp tùy tùng, ma pháp học đồ cùng ma pháp sư. Phanh, Lý Hinh vỗ mạnh một cái lên cái bàn rồi đứng lên, cả giận nói, Lâm Giai Lộ, ngươi nói ai là thùng cơm. Lâm Giai Lộ hừ một tiếng, người nào ăn nhiều thì là người đó. Long Hạo Thần đầu tiên chú ý đến ma pháp b
đôi mi thanh tú, mũi cao, đồng dạng là lam sắc đồng tử. Các đường nét trên mặt cũng càng thêm nhu hòa, rất dễ dàng làm cho người ta một loại cảm giác muốn che chở cho nàng. Bất quá, trong tay nàng đang cầm một thanh dài chừng hai thước ma pháp trượng. Pháp trượng toàn thân là một loại màu đen do mộc đầu chế luyện mà thành. Trên đỉnh lộ ra mấy đường vân tinh tế cùng chỗ nắm tay có một khỏa lam sắc bảo thạch to cỡ nắm tay nhỏ. Ma pháp nguyên tố ba động trên chuôi pháp trượng so sánh với ma pháp bảo trên người nàng thì nồng đậm hơn nhiều. Ngươi muốn đánh nhau có phải không? Lý Hinh trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, vừa bước ra đã đến trước mặt Lâm Gia Lộ. Hai gã thanh niên cùng Lâm Gia Lộ đi vào tiệm cơm tiến lên phía trước hai bước, một tả một hữu bảo vệ Lâm Gia Lộ, trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Bọn họ đều là một thân chiến sĩ mặc áo giáp, rất rõ ràng là hộ vệ của Lâm Gia Lộ. Ma pháp sư sợ nhất chính là bị đánh lén, cùng so sánh với lực phá hoại cường đại của ma pháp thì thân thể của bọn họ yếu ớt hơn nhiều. Vì vậy, ma pháp sư ưu tú bên cạnh luôn mang theo hộ vệ tùy tùng. Hai vị tiểu thư xin bình tĩnh, tháng trước các ngươi vừa mới bị chấp chính quan đại nhân cùng tổng trưởng đại nhân xử phạt, chiến sĩ bên trái có chút khản trương cẩn thận nhắc nhở. Hừ, Lý Hinh cùng Lâm Gia Lộ cơ hồ là đồng thời tức giận hừ lên tiếng, không ai chịu nhường ai, rất căm tức đối phương. Lý Hinh hung tợn nói, lần trước các ngươi còn dám nhắc đến lần trước, nếu không phải cha ta cùng Lâm thúc thúc tới nhanh, ta đã một kiếm đánh chết nàng. Lâm Gia Lộ cười lạnh nói, nếu không phải có cha ta bảo vệ cho ngươi, lần trước ta đã đem ngươi đóng băng thành tượng rồi. Lý Hinh khinh thường nói, có bản lãnh ngươi đừng dùng bất cứ trang bị ma pháp nào. Lâm Gia Lộ khinh miệt đáp, có bản lãnh ngươi cũng đừng triệu hồi ra đầu độc giác thú của ngươi. Lửa giận của Lý Hinh rất rõ ràng có vẻ không thể áp chế nổi nữa. Cổ tay khẽ xoay liền nắm lấy song kiếm từ sau lưng rút ra một thanh đi. Đi ra bên ngoài, ta hôm nay sẽ không triệu hồi mân côi, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không. Lâm Gia Lộ cầm ma pháp trượng đưa cho chiến sĩ cầm hộ rồi nói, được, ta đây cũng không dùng ma pháp trượng cho ngươi xem tốc độ thi pháp của bổn tiểu thư. Hai vị tiểu thư, quan chấp chính đại nhân cùng tổng trưởng đại nhân đã nhắc nhở, nếu nhị vị còn tranh cãi nữa thì sẽ cấm túc các người. Trên trán hai gã chiến sĩ mồ hôi đều đã lấm tấm tuôn ra, đứng ngăn ở giữa hai người, vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nghe được cấm túc hai chữ, Lý Hinh cùng Lâm Gia Lộ rõ ràng đều thoáng chút kiềm hãm, một lần nữa đồng thời tức giận hừ một tiếng dường như rất ăn ý. Lâm Gia Lộ cười lạnh nói, coi như ngươi gặp may, ta gặp may, bổn cô nương đã là thất cấp kỵ sĩ còn ai đó mới chỉ là lục cấp ma pháp sư mà chưa biết là ai gặp may không phải là không cho chúng ta đánh nhau sao được a à, lâm gia lộ ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không lâm gia lộ hừ một tiếng đánh cuộc gì lý hinh chỉ chỉ long hạo thần đang đứng phía sau mình đây là đệ đệ của ta ta để hắn thay ta ra tay ngươi cũng phái một người ra chúng ta không tự ra tay sẽ không bị cấm túc trước đó long hạo thần vẫn bị thân hình lý hinh ngăn trở lúc này lý hinh tránh ra nên lâm gia lộ mới nhìn đến hắn lâm gia lộ lập tức cảm giác đôi mắt sáng ngời khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ của long hạo thần một đôi đạm kim sắc đồng từ trong suốt đặc biệt hiếm thấy còn có một loại khí chất vô hình tất cả đều khiến nàng chấn động nhìn long hạo thần lại nhìn nhìn lý hinh lâm giai lộ hạ giọng hỏi lý hinh cũng là nữ giả nam trang giống ngươi sao da thịt trên mặt long hạo thần nhất thời bỗng nhúc nhích đầu đầy mồ hôi nhíu mày đáp ta là nam nhân trong lòng hắn thầm nghĩ các ngươi có thể nghĩ khác được hay không a à? vì sao cứ nhìn thấy ta đều nghĩ rằng ta là nữ nhân không nhìn thấy ta có ít hầu sao, có chút tri thức có được hay không à? Lý Hinh Dương Dương đắc ý nói, thế nào, đệ đệ của ta tuấn tú chứ, ngươi từng gặp ai tuấn tú như vậy chưa? Lâm Gia Lộ bĩu môi nói, thì ra ngươi còn có sở thích này, thích phi công trẻ A, à, có điều, ngươi so với người ta lớn hơn nhiều lắm, ngươi không biết sĩ diện sao? Ngươi! Lý Hinh cả giận nói, ngươi hãy trả lời ngươi có dám đánh cuộc hay không đi, nói cho ngươi biết, đệ đệ của ta cũng là người của hạo nguyệt phân điện chúng ta, hôm nay vừa mới gia nhập. Lâm Gia Lộ thoáng sửng sốt ngươi không lầm chứ, ngươi để hắn xuất thủ, hắn mới bao tuổi, 15 tuổi hay chưa? Lý Hinh nói, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói có dám đánh cuộc hay không, nếu không dám hãy cút ngay đi, đừng ảnh hưởng đến tâm tình cô cô ăn cơm. Ngươi là cô cô của ai, đánh cuộc thì đánh cuộc, không phải là một tiểu mau đầu thôi sao, từ thiên không, ngươi lên. Lâm Gia Lộ chẳng biết vì sao lại luôn đối đầu cùng Lý Hinh, hai người rõ ràng đều không chịu nổi khi đối phương nói khích. Lý Hinh nói, chúng ta đi ra ngoài đánh. Đừng ảnh hưởng người ta buôn bán, mà nếu là đánh cuộc, vậy nên thêm vào tiền cuộc đi. Lâm Gia Lộ hỏi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Lý Hinh dường như đã sớm tính trước tiền cuộc là cái gì, từ trong người lấy ra một khỏa bạch sắc tinh thạch nói, ta dùng khối ma
Lý Hinh tung tung viên ma tinh trong tay, cười lạnh nói, ngươi nếu không dám thì hãy mau cút, nhớ kỹ sau này nhìn thấy bổn cô nương thì hãy tránh xa sang lối khác. Có cái gì không dám, đánh cuộc thì đánh cuộc, lâm giai lộ kích động trực tiếp đáp ứng. Long hạo thần đứng ở bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, hắn mặc dù chẳng biết mâu thuẫn giữa Lý Hinh cùng lâm giai lộ là cái gì, nhưng vẫn nhận ra rằng hai người mặc dù ồn ào nháo loạn, nhưng bọn họ nói chuyện vẫn đều rất có chừng mực, cũng không phải là địch nhân chân chính. Lý Hinh đối với hắn vẫn đều rất tốt, vì tỷ tỷ xuất thủ, hắn không cách nào từ chối. Mấy người đi ra ngoài tiệm cơm, Lý Hinh kéo tay Long Hạo Thần, hạ giọng nói, đệ đệ, thật sự là ngại quá, còn chưa ăn cơm đã khiến ngươi phải động thủ. Có điều, ngươi phải cố gắng lên A, tỷ tỷ làm như vậy là có dụng ý, nhất định phải thắng nha. Long Hạo Thần rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lý Hinh toát ra vài phần giả hoạt, bèn gật gật đầu, đáp, tỷ tỷ ta sẽ cố hết sức. Bên kia, Lâm Giai Lộ cũng đang cổ vũ người mình, từ thiên không, tiểu mao đầu kia phòng trừng có chút tài lẻ, có điều, ngươi nhất định phải thắng, thắng trận này trở về ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm tốt, có điều ngươi phải nhớ kỹ đừng khiến người ta bị thương. Từ thiên không bất đắc dĩ nói, tiểu thư, vậy chúng ta có thể thỏa thuận rằng sau khi cuộc đấu chấm dứt, bất luận thắng bại ngươi cũng sẽ không gây náo loạn cùng Hinh Nhi tiểu thư một lần nào nữa có được hay không, nếu không ta sẽ bẩm báo quan chấp chính đại nhân. Lâm Giai Lộ có chút không kiên nhẫn đáp, biết rồi. Trước cửa tiệm cơm có một mảnh đất trống chuyên môn dùng để đỗ xe ngựa, lúc này xe ngựa không nhiều lắm, vừa tiện có đủ không gian cho bọn hắn tiến hành đánh cuộc. Long Hạo Thần đã cầm trọng kiếm trong tay đi ra, bên kia từ thiên không cũng đi tới, hắn liền hướng Lâm Giai Lộ nói, Lâm tỷ tỷ, ta chưa bao giờ đấu cùng ma pháp sư, có gì mong ngài chỉ giáo. Hử, Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ đều sửng sốt, Lý Hinh chặn lại nói, đệ đệ, đừng nháo, nàng đã thấy Long Hạo Thần xuất thủ, biết hắn kinh nghiệm thực chiến không tệ lúc trước thì kiểm tra tu vi linh lực cũng không thấp hai hộ vệ của lâm giai lộ bất quá đều chỉ là vừa mới đột phá tam giai chiến sĩ không có thần thánh quang minh kỹ năng trợ giúp rất khó thắng được long hạo thần thế nhưng lâm giai lộ lại hoàn toàn khác đây chính là vang danh thiếu nữ thiên tài của hạo nguyệt thành cùng với nàng long hạo thần nghiêm túc nói với lý hinh tỷ tỷ cha ta từng nói với ta kinh nghiệm thực chiến rất nhiều lúc còn quan trọng hơn so với tu vi ta muốn thử chiến đấu cùng ma pháp sư xem sao lâm giai lộ đi tới bên cạnh từ thiên không đang ngây người ra nghi hoặc hỏi tiểu mao tử ngươi muốn đánh với ta vậy hinh nhi tỷ tỷ của ngươi sẽ thua chắc đó long hạo thần chậm rãi nâng trọng kiếm trong tay lắc đầu đáp điều đó còn không nhất định hinh nhi tỷ tỷ có thể không lý hinh nhìn vẻ trầm ổn cùng kiên định hơn hẳn so với độ tuổi của long hạo thần mỉm cười đáp được không hổ là đệ đệ của ta hãy để nàng biết sự lợi hại của ngươi lâm giai lộ có thua ngươi cũng đừng khóc nhè đấy ta thua lâm giai lộ trợn mắt nhìn lý hinh cũng không đi lấy ma pháp trượng chỉ tay không quay sang Long Hạo Thần nói, đã vậy thì đến đây đi. Lâm tỷ tỷ, mời, vừa nói rồi Long Hạo Thần dùng trọng kiếm khẽ gõ trên vai phải của mình một cái, hành lễ nghi của kỵ sĩ, mũi chân chỉa xuống đất, rồi hướng về Lâm Gia Lộ bắt đầu tấn công. Âm phù khẽ vang lên từ miệng Lâm Gia Lộ, nàng cũng không lui về phía sau, một tầng nhàn nhạt lam quang từ trên người nàng lan ra, tay phải nàng chỉ tới, một viên băng cầu liền phóng thẳng đến phía Long Hạo Thần, trước sau chỉ dùng không tới một giây thời gian. Long Hạo Thần ánh mắt thoáng co rút lại không hề né tránh, trực tiếp nghênh hướng băng cầu. Nhưng đúng lúc đó, quả băng cầu kia lại đột nhiên trầm xuống, BA ngã một tiếng, đánh xuống mặt đất, một lam sắc QNG vượng lập tức bao trùm phương viên hai thước của mảnh đất, mà bước chân của Long Hạo Thần lại vừa vặn ở trong đó. Cảm giác lạnh buốt lập tức từ dưới chân trào dâng, dưới chân vừa trượt, thân hình Long Hạo Thần nhoáng một cái, dường như bị mất cân đối. Trên mặt Lâm Gia Lộ lộ ra nụ cười đầy tự tin, trong miệng chú ngữ không ngừng một màn đạm lam sắc hào quang đã đem nàng bao phủ vào bên trong đây là nhị cấp ma pháp hàn băng cháo nhưng nụ cười trên mặt nàng rất nhanh chợt biến thành giật mình long hạo thần dưới chân vừa chợt lập tức từ bàn chân liền xuất hiện một tầng đạm kim sắc quang mang sáng bóng ba ngã một tiếng một cước của hắn đã dẫm phá tầng băng trên mặt đất thân thể cũng lập tức khôi phục ổn định tốc độ công kích chẳng những không có giảm đi mà ngược lại đột nhiên tăng gấp đôi trọng kiếm trong tay liền thi triển một chiêu đột thứ liền đâm trúng vào hàn băng cháo tam giai kỵ sĩ Bất luận là lâm giai lộ hay là hai gã tùy tùng kia của nàng đều chấn động, có thể vận dụng quang minh nội linh lực, là tiêu chí của tam giai kỵ sĩ. Gã thiếu niên nhìn kỹ chỉ sợ vẫn chưa tới 15 tuổi kia vậy mà đã là tam giai kỵ sĩ rồi sao? Phốc, 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 liên tiếp tiếng va chạm vang lên từ hàn băng cháo. Long hạo thần chỉ cảm thấy mình dường như đã đâm trúng một mặt băng bích, tường, vậy, thế công lập tức bị ngăn cản. Nhưng hàn băng
đây là một trong những kỹ năng mà băng hệ ma pháp sư thường dùng nhất để đối phó chức nghiệp có khả năng cận chiến. Trong tình huống không có ma pháp trượng mà lâm giai lộ vẫn có thể thi pháp liên tục như thế quả không thẹn với danh hiệu thiên tài ma pháp. Bị đẩy ra long hạo thần thoáng sửng sốt một chút, trong nội tâm thầm nghĩ, chiến đấu cùng ma pháp sư quả nhiên khác với chiến sĩ. Cũng vừa lúc đó, hơn 10 căn băng trụ nhanh chóng từ bên cạnh hắn dâng lên, ngăn cản tất cả thông lộ chung quanh hắn, hàn khí khiến long hạo thần khẽ run. Tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng giảm xuống vài phần. Lâm Giai Lộ lúc này cũng khẽ thở ra, trong nội tâm thầm nghĩ, thiếu chút nữa bị thua lý hình. Gã tiểu mau từ này không ngờ lại là tam giai kỵ sĩ, nếu đổi thành từ thiên không, thật đúng chưa chắc là đối thủ của hắn à. Bên kia lý hình thì lại thầm than một tiếng, nàng cho rằng Long Hạo Thần đã bị giam cầm tất nhiên sẽ bị băng hệ ma pháp ảnh hưởng. Sức chiến đấu giảm mạnh, trước khi hắn đột phá ra khỏi những cách trở chung quanh, chỉ sợ sẽ bị Lâm Giai Lộ đánh bại, nhưng là vừa lúc đó Long Hạo Thần lại nhảy dựng lên. Tên tiểu tử đần này, Lý Hinh không kìm được thấp giọng nói ra, đối mặt ma pháp sư, vào thời điểm có khoảng cách nhất định lại đi nhảy lên, không phải làm bia cho người ta ngắm sao. Lâm Giai Lộ tạo thành cái lồng giam băng kia dụng ý chính là muốn để cho hắn nhảy lên, xem ra, hắn quả nhiên không có kinh nghiệm đối kháng cùng ma pháp sư à. Quả nhiên, Long Hạo Thần vừa mới nhảy lên, bên kia khóe miệng Lâm Giai Lộ liền cong lên một tia mỉm cười đúng ý, từng khối băng cầu phóng thẳng tới tấn công Long Hạo Thần không ngừng. Nào đây đã là hạ thủ lưu tình rồi, bằng không mà nói, nếu như nhất giai băng cầu biến thành nhị giai mũi băng nhận hoặc là băng trùy, lực công kích sẽ cường đại hơn nhiều rồi. Nhưng mà Long Hạo Thần lại một lần nữa khiến mọi người tại đây chấn kinh. Một tầng kim quang nhàn nhạt từ cơ thể Long Hạo Thần tỏa ra, xoay quanh hướng lên. Hai tay cầm kiếm dơ cao khỏi đầu hắn trong ánh kim quang lấp lánh phía dưới khiến khuôn mặt anh Tuấn càng tăng thêm vài phần khí tức thần thánh. Từng khỏa băng cầu bay đến trước người Long Hạo Thần một thước đều bị nghiền nát ra. Hàn khí chúng phát tán ra cũng không cách nào xâm nhập kim quang mảy may. Quang chảm kiếm ba chữ lập tức lại thầm vang lên trong nội tâm, khiến nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng lại, không chút do dự một lần nữa tại trước người mình lại phủ thêm một tầng hàn băng cháo. Long hạo thần từ trên trời giáng xuống, trọng kiếm vung mạnh, kim quang nhà nhạt lập tức trở nên mạnh mẽ mà bắt đầu hóa thành một đạo quang nhận rộng một thước phá không mà ra. Quang chảm kiếm, kỹ năng của tam giai kỵ sĩ, trừng giới kỵ sĩ, thủ hộ kỵ sĩ đều có thể học tập cần tiêu hao linh lực 50 điểm, dẫn động thần thánh quang minh chi lực hộ thể, cũng ngưng tụ thành một đạo quang nhận công kích địch nhân, khoảng cách công kích cùng tu vi linh lực của bản thân kỵ sĩ có quan hệ trực tiếp. Đây là kỹ năng đầu tiên mà kỵ sĩ bằng và nội linh lực có thể sử dụng năng lực công kích từ xa. Tuy nó tiêu hao linh lực cũng bằng rượu nhật chảm nhưng uy lực lại không lớn lắm, bởi vì quang chảm kiếm là công kích từ xa hơn nữa còn là kỹ năng công phòng nhất thể. Có thể coi là như thế, quang chảm kiếm nói gì cũng là kỹ năng mà trên ngũ cấp kỵ sĩ mới có thể có được. Sau khi đạt cao cấp hơn, có nhiều linh lực hỗ trợ, uy lực của kỹ năng này mới có thể dần dần hiển hiện ra. Kim sắc quang nhận cơ hồ là trong nháy mắt đã đánh lên hàn băng cháo, BA ngã một tiếng giòn vang, hàn băng cháo lập tức bị nghiền nát, nhưng quang nhận mà quang chảm kiếm phát ra cũng bị triệt tiêu. Thân hình long hạo thần cũng không có nửa phần dừng lại, hai chân vừa chạm xuống đất liền lập tức tấn công lâm giai lộ. Lâm giai lộ nhìn thấy quang chảm kiếm bị hàn băng cháo của mình ngăn trở, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm thẩm mỹ. May mắn gã tiểu mau đầu này linh lực không quá mạnh mẽ, nếu không một kích này thật đúng là không dễ ngăn cản, ta đã xem thường hắn rồi. Có điều, sau khi ngăn trở quang chảm kiếm, trên mặt lâm giai lộ một lần nữa hiện ra nụ cười, đối mặt với đòn tấn công của Long Hạo Thần, kháng cự băng hoàn một lần nữa được phóng ra. Quang chảm kiếm cần tiêu hao 50 điểm linh lực, rất rõ ràng linh lực mà tiểu mau đầu này còn lại đã không nhiều lắm rồi. Chỉ cần ngăn cản một lần tấn công nữa của hắn thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua. BA ngã Kháng cự băng hoàn xuất hiện trong nháy mắt, động tác của Long Hạo Thần đột nhiên biến đổi. Chân phải mãnh liệt ấn mạnh xuống đất, đòn tấn công bị hắn tự ngừng lại, trọng kiếm trong tay tự dựng thẳng lên trước người. Kháng cự băng hoàn xẹt qua bên người Long Hạo Thần nhưng lúc này đây hắn cũng không có lại bị đẩy đi ra, trên người ngược lại có thêm một tầng nhàn nhạt kim quang. Trọng kiếm chỉ về phía trước nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Giai Lộ. h i z k z z z hai gã tùy tùng của Lâm Giai Lộ cơ hồ đồng thời vang lên những tiếng hít khí lạnh. Cả Lâm Giai Lô đang chuẩn bị tiếp tục thi pháp cũng chợt sững sờ. Tuy trọng kiếm của Long Hạo Thần không thật sự chớm lên trên người nàng, nhưng khí tức thần thánh nhàn nhạt lại có thể khiến cho nàng tinh tường cảm giác được. Lâm tỷ tỷ, đa tạ rồi, Long Hạo Thần hướng lui về phía sau vài bước, thu kiếm mà đứng. Không có khả năng, cái này quyết không thể có.
cho dù nàng một mực vẫn hạ thủ lưu tình cũng không có sử dụng bất luận ma pháp trang bị gì. Thế nhưng mà, với tam giai lục cấp ma pháp sư tu vị như nàng vậy mà thua. Đừng nói bản thân lâm giai lộ, dù là trong mắt Lý Hinh cũng rõ ràng toát ra vẻ khó hiểu. Chỉ là nàng hiểu long hạo thần nhiều hơn so với lâm giai lộ, chỉ thất thần ngắn ngủi một lúc, nàng đã hiểu được. Thần ngự cách đáng, trong lúc lâm giai lộ lần thứ hai dùng ra kháng cự băng hoàn thì long hạo thần đã sử dụng thần ngự cách đáng. Cùng so sánh với một năm rưỡi trước, long hạo thần khi thi triển thần ngự cách đáng đã có thể dùng từ lô hỏa thuần thanh để hình dung. Phải biết rằng, thần ngự cách đáng mặc dù cường hãn, nhưng đối với yêu cầu nắm bắt thời cơ cũng là cực cao. Hiệu quả của kỹ năng này chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt, cho nên sẽ phải có phán đoán chuẩn xác nhất thì mới tạo nên hiệu quả. Bằng vào thần ngự cách đáng, long hạo thần cứng rắn chống lại băng hoàn mà cũng không lui lại. Lúc này mới xuất hiện ở ngoài dữ liệu của lâm giai lộ mà chiến thắng. Nếu như lâm giai lộ sử dụng trang bị ma pháp của nàng, hoặc là khi vừa bắt đầu đã thận trọng, thì long hạo thần do phẩu tiêu hao rất nhiều nội linh lực để dung với linh lô sẽ không thể nào là đối thủ của nàng. Đáng tiếc! Long Hạo Thần nên kỷ còn trẻ nên rất dễ tạo nên sự mê hoặc hơn nữa thần ngữ cách đáng này kỹ năng nghịch thiên của kỵ sĩ, Lâm Giai Lộ liền rơi vào bi kịch. Lý Hinh khiếp sợ cho sức phán đoán của Long Hạo Thần khi sử dụng thần ngữ cách đáng, nàng nào biết được rằng đây đều là ngày ngày bị Long Tinh Vũ huấn luyện tàn khốc mà có, mỗi ngày thực chiến hai canh giờ, thần ngữ cách đáng đã thành bản năng của Long Hạo Thần, hắn hoàn toàn là bằng vào cảm giác tiến hành phán đoán. Nhìn Lâm Giai Lộ thất thần cùng không cam lòng, Lý Hinh dẫn đầu từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, ha ha cười nói cái gì gọi là không thể nào ta có thể nói cho ngươi biết nếu ngay cả đệ đệ của ta mà cũng đánh không lại thì đừng mưu toan khiêu chiến bổn tiểu thư ngươi đánh cuộc bị thua hãy lấy tiền đánh cuộc ra đi lâm giai lộ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái lại nhìn về long hạo thần chờ dậm chân quay đầu lại nói ta sẽ để người đưa tới chúng ta đi cơm cũng không ăn xoay người rời đi hai gã tùy tùng của nàng khiếp sợ sau khi nhìn lại long hạo thần một lần nữa lúc này mới đi theo lâm giai lộ rời đi ha ha thoải mái quá a à, vừa nói Lý Hinh vừa ôm Long Hạo Thần, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Long Hạo Thần ngẩn ngơ, sau một khắc, gương mặt tuấn tú nhất thời trở nên đỏ bừng. Lý Hinh buột miệng cười, đệ đệ, khi ngươi xấu hổ bộ dạng thật đáng yêu, quả thực khi so sánh với lúc ngươi chiến đấu dường như hai người khác nhau, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Giai Lộ bại lui làm tâm tình Lý Hinh cảm thấy thoải mái, mang theo Long Hạo Thần đi ăn một bữa tối thịnh soạn, mặc dù nàng ăn rất nhiều, nhưng sức ăn của Long Hạo Thần còn muốn kinh người vì hắn đang tuổi phát triển. Dưới sức ăn như hổ cuốn của hai người thì bàn thức ăn cũng gần như không còn gì. Oa, wow, ăn no thật, đệ đệ, sau này nếu mỗi ngày chúng ta cùng nhau ăn cơm, tỷ tỷ nhất định sẽ béo lên. Long Hạo Thần lúc này đã khôi phục như bình thường sau khi bị Lý Hinh hôn, trong nháy mắt khi đôi môi của nàng hôn lên cái loại cảm giác này lại khắc sâu vào trong lòng hắn. Sau khi cha me rời đi thì đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần lại có cảm giác ấm áp của gia đình, có một vị tỷ tỷ như thế thật tốt. Tỷ tỷ Ngươi cùng vị lâm tỷ tỷ kia đến tột cùng có mâu thuẫn gì vậy? Long Hạo Thần có chút ít tò mò hỏi. Lý Hinh hừ một tiếng, nói, vừa nhắc tới đã làm tỷ khó chịu. Ban đầu khi chúng ta lúc nhỏ cũng không hay nói chuyện với nhau nhưng cũng là hảo bằng hữu. Đại khái 5 năm trước, chúng ta đồng thời thích một nam sinh ma pháp thánh điện. Mặc dù không tuấn tú như đệ, nhưng là coi như là hiếm có. Thiên phú cũng rất cao, tỷ cùng lâm giai lộ lúc ấy vẫn là hảo bằng hữu. Sau khi biết nàng cũng thích hắn tỷ liền chuẩn bị tặng hắn cho nàng. Nhưng vị nam sinh kia chạy tới nói với tỷ, lâm giai lộ dùng lực lượng gia tộc bức bách hắn ở chung một chỗ với nàng, vì tiền đồ của hắn, hắn phải khuất phục. Từ đó về sau, tỷ cũng không có gặp lại vị nam sinh kia. Tỷ đi tìm lâm giai lộ để hỏi, lâm giai lộ lại làm dùng beng lên nói tỷ là tên lừa gạt nói tỷ hèn hạ và vân vân. Sau lại càng nói càng giận, chúng ta tự động thủ. Từ đó về sau, quan hệ của chúng ta cũng trở thành như bây giờ, cũng không biết là người nào hèn hạ. Ừ, long hạo thần nghi ngờ nói. Có phải hay không là có cái gì hiểu lầm Tỷ, ta cảm thấy tỷ cần phải cùng lâm tỷ tỷ hảo hảo nói chuyện một lần mới được Lý Hinh nói, hiểu lầm cái gì Cũng không còn trông thấy nam sinh kia nữa nói không chừng cũng là bị nàng hại Tốt lắm, không nói đến những vấn đề này nữa Nhắc tới chuyện năm đó làm tỷ lại bực mình Bất quá lâm giai lộ mặc đáng ghét nhưng mà nói chuyện vẫn giữ lời Ha ha, lần buôn bán có lời rồi Quang diệu trì thuẫn cho dù cho đệ dùng đến ngũ cấp cũng không có vấn đề gì Cho đệ dùng, long hạo thần sửng sốt một chút Lý Hinh nói, dĩ nhiên a, à, nếu không tỷ cùng nàng đánh cuộc làm gì, tỷ không cần đồ của nàng làm gì, để không phải là muốn tu luyện thành thủ hộ kỵ sĩ sao, thủ hộ kỵ sĩ
nếu không tỷ tỷ đã trực tiếp mua cho đệ trang bị mới, không phải dùng đến biện pháp như thế. Tỷ Long Hạo Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lý Hinh buột miệng cười, nói, làm sao thế, sao mà hai vành mắt đệ đỏ hoe thế kia, tiểu mau đầu quả nhiên là đa sầu đa cảm A, đi thôi, trở về thôi, ngày mai đệ bắt đầu đi học, tỷ tỷ còn muốn chuyện thụ cho đệ ít kinh nghiệm đấy. Hai người mới vừa trở lại cửa của kỵ sĩ Thánh Điện, thì một người trung niên cung kính chờ ở nơi đó, trong tay đang cầm một bao bố to lớn, Hinh Nhi tiểu thư. Đây là tiểu thư của nhà ta để cho ta đưa tới. Trung niên nhân cầm trong tay bao bố giao cho Lý Hinh sau đó xoay người đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lý Hinh cười nói, không biết lâm giai lộ lần này sót của cỡ nào a, à, nàng tiên tiêu vặt dường như so với ta cũng nhiều hơn không được bao nhiêu à. Trở về hạo nguyệt phân điện, Lý Hinh trực tiếp đi theo long hạo thần trở về hắn tinh xá của hắn. Đệ đệ, mau nhìn, đây chính là quang diệu trì thuẫn. Vừa nói, Lý Hinh có chút hưng phấn mở bao bố đang cầm trong tay ra, lấy ra thuẫn bài đưa cho long hạo thần. Đây là một thuẫn bài hình tròn, đường kính khoảng hai thước năm tức là thuẫn bài cỡ chung, toàn thân có màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên chính là nó có phong cách cổ xưa. Trung ương thuẫn bài, có một viên bảo thạch hình tròn cỡ trứng chim, bảo thạch có màu vàng nhạt, lấy bảo thạch làm trung tâm, trên đó có khắc một thái dương đồ án, ho văn hiện lên năng lực phản xạ dọc theo cả tấm chắn. Nhìn qua, tấm chắn cũng không có vẻ nặng nề, nhưng tản ra khí tức quang minh trầm ổn. Mau thử một chút, Lý Hinh đem quang diệu chi thuẫn đưa cho Long Hạo thần. Long Hạo Thần cũng không có từ chối, sau khi hắn đem một người nhận thành thân nhân của mình thì chắc chắn sẽ không từ chối đối phương đưa đổ. Đồng thời, hắn cũng nguyện ý vì đối phương mà bản thân có thể giao ra hết thảy. Nhận lấy quang diệu chi thuẫn, Long Hạo Thần mới nhìn thấy, bên trong thuẫn bài cũng không phải chỉ một chui cầm đơn giản, mà là tương tự như một bộ kim sáo bảo vệ tay. Hắn đem tay trái luồn vào đi, kim sáo có vẻ có chút rộng thùng thình, bao trùm cả cánh tay hắn, bàn tay luồn vào tận cùng bên trong, vừa lúc có một chui cầm, cứ như vậy. Cả thuẫn bài tựa như hoàn toàn dán hợp ở trên cánh tay hắn, nhất là khí tức quang minh nhàn nhạt làm cho Long Hạo Thần một loại cảm giác hết sức thoải mái. Lý Hinh đi tới, đưa kim sáo trên cánh tay điều chỉnh hạ xuống, bên trong kim sáo có một nút điều chỉnh dễ dàng điều chỉnh lớn nhỏ cho thích hợp nhất với Long Hạo Thần. Cứ như vậy, Long Hạo Thần lần nữa di động cánh tay thì có cảm giác bản thân như cùng một khối với thuẫn bài này vậy. Quang Diệu Chi thuẫn cũng không nặng, cánh tay nhẹ nhàng huy động, Long Hạo Thần lập tức đã thích tấm thuẫn bài này. Lý Hinh nói: Quang Diệu Chi Thuẫn tự thân là có thể phòng ngự 300 linh lực trở xuống khi bị đánh sâu vào. Sau khi rót vào nội linh lực, phòng ngự của nó lực được tăng cường. Phía trên phát ra quang minh linh lực có thể ngăn cản hiệu quả mặt trái của đại đa số ma pháp. Thí dụ như các hiệu quả đóng băng của băng hệ ma pháp cẩu lâm giai lộ. Phối hợp với một số kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ nó sẽ tương đối mạnh. Đệ nhị khối bảo thạch này, đây là dung kim chi thạch. Có nó ở đây chỉ cần thuẫn bài tổn hại là quá nặng, nó cũng có thể tự chữa trị được. Có lẽ nó không phải là thuẫn bài mạnh nhất từ ngũ cấp trở xuống nhưng tuyệt đối là ma pháp thuẫn bài thực dụng nhất. Long Hạo Thần thử rót vào một chút nội linh lực vào trong thuẫn bài, nhất thời, Thái Dương đồ án ở trung ương quang diệu chi thuẫn sáng lên, khiến cho mặt trên thuẫn bài hiện ra một tầng đạm kim sắc quang mang, hơn nữa còn có quang minh linh lực chảy trở về, đối với Long Hạo Thần tiêu hao cũng không lớn. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Long Hạo Thần tự đáy lòng nói. Lý Hinh cười nói, cảm ơn cái gì, đây cũng do bản thân đệ thắng được, tốt lắm. Tỷ nói cho đệ một số những điều cần chú ý khi học tập ở phân điện của chúng ta. Ở trong phòng Long Hạo Thần nói chuyện gần một canh giờ, Lý Hinh mới rời đi, được nàng hướng dẫn Long Hạo Thần đối với Hạo Nguyệt phân điện đã hiểu rõ hơn vài phần. Sáng sớm, Long Hạo Thần đơn giản rửa mặt sau bữa ăn sáng do người phụ trách đưa tới, đãi ngộ chỉ có kỵ sĩ bọn họ mới có, nhóm chuẩn kỵ sĩ sẽ phải đi phòng ăn dùng cơm. Sau khi ăn qua bữa sáng, hắn đã đi tới kỵ sĩ điện phủ rất sớm. Kỵ sĩ điện phủ là một tòa kiến trúc hai tầng, cũng không tính là quá lớn. Tầng 1 là địa phương nơi nhóm thủ hộ kỵ sĩ nghe giảng bài, tầng 2 thì thuộc về trường giới kỵ sĩ. Thời điểm Long Hạo Thần tới, phòng học rộng rãi của thủ hộ kỵ sĩ vẫn trống trơn, hắn tìm một góc khuất tháo trọng kiếm cùng quang diệu chi thuẫn của mình để ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Lục tục bắt đầu có một số kỵ sĩ đi tới phòng học, một lát sau, trong phòng học đã đủ người, Long Hạo Thần hơi tính nhầm một chút, ước chừng có 80 tên kỵ sĩ, so sánh với số lượng gần trăm tên kỵ sĩ của cả Hạo Nguyệt phân điện có thể thấy được thủ hộ kỵ sĩ so sánh với trường giới kỵ sĩ muốn nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù Long Hạo Thần ngồi ở trong góc, nhưng là đồng dạng đưa tới chú ý những kỵ sĩ khác, những người này, tuyệt đại đa số cũng chỉ mặc trang phục kỵ sĩ nhưng cũng không khỏi tò mò nhìn về phía hắn,
chẳng qua là tại sao điện chủ lại cho phép hắn tới nghe giảng bài cùng chúng ta. Một gã kỵ sĩ lớn tuổi đi tới trước mặt Long Hạo Thần, ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ, nơi này là kỵ sĩ điện phủ, phòng học của chuẩn kỵ sĩ ở bên cạnh, một số kỵ sĩ ở đây xem ra, cho dù Long Hạo Thần ở tuổi này đã là một gã chuẩn kỵ sĩ cũng đã có thiên phú rất lớn rồi. Long Hạo Thần vội vàng đứng lên, rất có lễ phép hướng đối phương hành kỵ sĩ lễ, ngài hảo, ta là tới kỵ sĩ điện phủ nghe giảng, ta tên là Long Hạo Thần. Khi vị kỵ sĩ này còn muốn nói thêm cái gì thì một thanh âm có chút khàn khàn vang lên, đi học. Chúng kỵ sĩ sợ hết hồn, tựa hồ rất sợ hãi chủ nhân thanh âm khàn khàn này, vội vàng xoay người chạy về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Long Hạo Thần ánh mắt chuyển hướng về chỗ bục giảng, ở nơi đó đã nhiều hơn một tên trung niên nhân cao gầy, vác trên lưng một tấm thuẫn bài. Ánh mắt của tên trung niên nhân này cũng đúng lúc hướng nhìn về phía hắn. Ngươi có vấn đề gì? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Long Hạo Thần vội vàng lắc đầu. Trung niên nhân nhất thời nghiêm nghị nói. Vậy ngươi còn đứng làm gì? Long Hạo Thần bị hắn đột nhiên quát lớn sợ hết hồn, vội vàng ngồi xuống. Cả bên trong phòng học yên lặng như tờ, trên mặt mỗi một tên kỵ sĩ đều cung kính nhìn tên trung niên nhân này. Trong ánh mắt nhìn về hắn rõ ràng có điều sợ hãi. Tiểu tử mới tới, ta tên là Dạ Hoa, là tổng giáo quan của Hạo Nguyệt Phân Điện. Ta bất kể ngươi có thiên phú ra sao, đến nơi này, ngươi chính là một gã kỵ sĩ bình thường. Nếu như ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, ta sẽ đem ngươi đá ra ngoài, đến chuẩn kỵ sĩ bên kia học lại. Rõ chưa? Dạ, Long Hạo Thần lần nữa đứng lên, hướng vị này tổng giáo quan hành lễ tiêu chuẩn kỵ sĩ. Kỵ sĩ bình thường, mấy chữ này để cho bọn kỵ sĩ bên trong phòng học một mảnh xôn xao. Cái vị thiếu niên này mới nhìn qua sợ rằng ngay cả 15 tuổi cũng không được dĩ nhiên lại là một gã kỵ sĩ, không có lầm chứ. Toàn thể đứng dậy, dạ hoa đột nhiên quát lên một tiếng, nguồn chuyện, chuyện phun. Giống như là một loại phản xạ có điều kiện, bá một tiếng, tất cả kỵ sĩ toàn bộ nhanh chóng đứng dậy. Dạ hoa lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Các ngươi chỉ có tiền đồ như vậy thôi sao? Ta đã dạy các ngươi thế nào? Làm một gã thủ hộ kỵ sĩ, quan trọng nhất là cái gì? Tỉnh táo, một đám kỵ sĩ ồn ào đồng ý. Vậy các ngươi làm được sao? Dạ Hoa ánh mắt âm trầm quét qua bọn kỵ sĩ. Lần này không ai trả lời. Dạ Hoa nói, toàn thể đi đổi lại trọng trang cho ta. Ra huấn luyện chàng chạy 50 vòng, nếu không các ngươi không nhớ được những gì đã dạy, bắt đầu ngay lập tức. Dạ, không người nào dám phản bác. Nhóm thủ hộ kỵ sĩ rất có thứ tự chạy chậm ra khỏi giảng đường. Long Hạo Thần cũng là sợ hết hồn, hắn cũng không nghĩ tới vị tổng giáo quan này tính tình lại nóng nảy như thế. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi không phải là một thành viên trong đó sao? Cùng đi. Dạ Hoa chỉ vào Long Hạo Thần phẫn nộ quát. Dạ, trang bị khố đặt ở tầng hầm phía dưới kỵ sĩ điện phủ. Chờ sau khi Long Hạo Thần nhận lấy một bộ trang bị đi ra ngoài, hắn không khỏi có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn nên kỳ quá nhỏ, vóc người còn chưa có phát triển hết, trên người mang hơn trăm cân trọng khải. Hắn thì không thể coi là mặc được mà chỉ có thể đội lên trên thì đúng hơn. Hắn phải dùng hai tay mang theo hai bên mới có thể không để cho trọng khải rơi xuống. Kim loại len keng thanh âm vang vọng ở trên huấn luyện tràng rộng rãi. Một vòng của huấn luyện tràng chừng 200 trượng. Hơn nữa một thân trọng trang đối với bọn kỵ sĩ ngoại linh lực cũng đạt tới 200 này cũng là phụ tải không nhỏ. Dạ hoa đã đứng ở trung ương huấn luyện tràng nhìn bọn hắn chạy. Không được tụt lại phía sau. Người nào tụt lại phía sau rồi liền chạy thêm cho ta 50 vòng. Long hạo thần Ngươi tới đây, hắn hiển nhiên là từ chỗ của nạp lan thứ hắn biết được tên của Long Hạo Thần. Vâng, giáo quan, Long Hạo Thần kéo một thân trọng khải chạy đến trước mặt dạ hoa. Dạ hoa thản nhiên nói, ngươi do mới tới, không hiểu quy củ có thể lý giải. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi tấn công có thể làm cho ta phải di chuyển cước bộ thì ngươi có thể không cùng bọn họ chạy vòng quanh huấn luyện tràng. Nghe được câu này, bọn kỵ sĩ đang chạy vòng tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần, thậm chí không có một người nào dám hướng nhìn về phía dạ hoa bên này nhưng không ít người trên mặt cũng toát ra thần sắc thương hại. Dạ, Long Hạo Thần nhanh chóng cởi trọng khải trên người xuống, tay trái nắm thuẫn bài, tay phải nắm trọng kiếm. Thực chiến là phương pháp tốt nhất tăng lên năng lực chiến đấu, dưới tình huống có đầy đủ áp lực thậm chí còn có thể xúc tiến tăng trưởng nội linh lực. Mấu chốt là hắn không sợ thua cùng lắm thì quay lại chạy tiếp. Dạ hoa trở tay tháo thuẫn bài của mình xuống, tựa hồ đối với Long Hạo Thần sử dụng ma pháp thuẫn bài quang diệu chi thuẫn như vậy cũng không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng nói, ngươi có thể chủ động tấn công. Vâng, thỉnh giáo quan chỉ giáo, tả thuẫn hữu kiếm, Long Hạo Thần nhiều ít cũng có chút không thích ứng, dù sao hắn trước kia cũng không có sử dụng quá thuẫn bài. Vì vậy nhiều ít cũng có chút cảm giác không được tự nhiên, nhưng nắm thuẫn bài so với tay trái không
Long Hạo Thần tốc độ đột nhiên tăng lên tựa như một đầu tiểu báo tử hướng về phía dạ hoa vào tới, tốc độ không tính là thật nhanh, nhưng cước bộ lại hết sức trầm ổn, hai mắt tập trung ở trên người dạ hoa, dùng quan sát và phán đoán siêu đẳng của mình để đoán hướng đi của vị giáo quan này. Tối hôm qua Long Hạo Thần sở dĩ có thể chiến thắng Lâm Giai Lộ. Ngoài do đối thủ khinh địch còn có điều tối trọng yếu chính là Long Hạo Thần có năng lực phán đoán cùng tính toán siêu đẳng mà những điều này được thành lập, bởi điều kiện tiên quyết là hắn có tinh thần lực hơn hẳn thường nhân. Nhìn Long Hạo Thần đang hướng về phía mình, dạ hoa trong lòng âm thầm gật đầu, động tác công kích của đứa nhỏ không chỉ đạt tiêu chuẩn, hơn nữa đã nắm giữ tiết tấu, cũng không phải là toàn lực công kích, tuy như vậy thì lực đánh sẽ yếu một chút, nhưng biến hóa sẽ đa dạng hơn nhiều. Thân thể hơi nghiêng, mượn tư thế công kích Long Hạo Thần trong tay nắm trọng kiếm liền điểm về phía trước thi triển ra kỹ năng đột thứ đã được dạy. Ngân Bạch sắc quang mang cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trên trọng kiếm, thuần bạch chi nhận cũng đồng thời được phát động. Thời điểm khi trọng kiếm chỉ cách mình chưa đầy một thước dạ hoa mới di chuyển, động tác của hắn nhanh vô cùng, tay vắt phải chéo sau lưng, tay trái nắm thuẫn bài chặn trước mặt. Thuẫn bài cũng không phải là chính diện ngăn cản trọng kiếm của Long Hạo Thần, mà là mặt thuẫn bài hơi nghiêng một chút. Đương một tiếng, Long Hạo Thần chỉ cảm giác một kiếm của mình cũng không có trực tiếp đánh sâu vào ở trên thuẫn bài, mà là bị nghiêng theo thuẫn bài trượt qua, thuần bạch chi đánh vào trên mặt thuẫn bài của dạ hoa tạo ra liên tiếp những đốm lửa, sau một khắc Hắn nhìn thấy ở trước mặt mình là một thuẫn bài to lớn. Oanh một tiếng, Long Hạo Thần cả người bị đánh bay bảy, tám thước, hung hăng ngã trên mặt đất. Ở trong cả quá trình, hắn chỉ kịp dùng quang diệu chi thuẫn ngăn chặn ở trước người. Sau một khắc, cả người bị bay ra ngoài. Nghiêng người, Long Hạo Thần đã từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dạ hoa trong tay không có vũ khí, chỉ có thuẫn bài, nhưng chỉ là này một mặt thuẫn bài này trong nháy mắt đã kết thúc chiến đấu. Phế vật, dạ hoa lạnh lùng phun ra hai chữ. Long Hạo Thần ánh mắt ngương tụ, trọng kiếm trên bờ vai vừa đụng, lần nữa hướng dạ hoa hành lễ, giáo quan, xin chỉ giáo. Sau khi hành lễ xong hắn lại lần nữa phát động công kích. Những tên kỵ sĩ đang chạy đều ở nhìn lén tỉ thí trong sân, mắt thấy sau khi Long Hạo Thần bị đánh bại thế nhưng ngay lập tức bò dậy mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tên tiểu tử này thật giỏi a, à, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dám hai lần khiêu chiến dạ tu la của phân điện chúng ta. Bọn họ nào biết đâu rằng, lúc Long Hạo Thần đi theo Long Tinh Vũ tu luyện, chính là liên tục bị ngược đãi ngã một cái có tính là cái gì huống chi quang diệu chi thuẫn loại bỏ đại đa số lực trùng kích vào long tinh vũ muốn bồi dưỡng nhi tử phải vừa có trí lại có dũng đồng thời ở trong thất bại tìm kiếm lĩnh ngộ cùng đột phá bản thân long hạo thần lại công kích lần nữa điều chỉnh cước bộ đôi chút tốc độ rõ ràng muốn chậm hơn một chút nhưng khí thế cả người lại càng thêm trầm ổn lần này hắn dùng kỹ năng công kích không còn là đột thứ mà là đổi thành thiểm điện thứ kim quang chợt lóe bộc phát ra thần thánh quang minh nội linh lực Thiểm điện thứ cùng đột thứ khác nhau ở chỗ đột thứ là tăng tốc độ công kích của bản thân lên cực hạn còn thiểm điện thứ thì nếu một kích không chúng liền lui lại. Nội linh lực, tam giai, đám kỵ sĩ đang chạy vòng tất cả đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Dạ hoa sắc mặt cũng không có thay đổi gì, vẫn như cũ phải đến một khắc cuối cùng mới di động. Thuẫn bài trong tay cũng vẫn như cũ nghiêng để đón đỡ, khi trọng kiếm đánh lên thuẫn bài thì phát ra đinh một tiếng giòn vang. Nhưng lần này trọng kiếm chỉ là hơi nghiêng một cái đã bị Long Hạo thần thu trở về. Trọng tâm của bản thân hắn cũng không có lệch khỏi quỹ đạo, nhưng mà thuẫn bài trong tay dạ hoa lại lần nữa ở trong mắt Long Hạo Thần phóng đại gia, cùng kỹ năng vừa rồi giống nhau như đúc đánh tới, lùi bước, lấy thuẫn bài ngăn chặn, Long Hạo Thần nhấc quang diệu chi thuẫn trong tay, ngang ra dùng tư thế kiên định ngăn chặn ở trước người. Oanh, Long Hạo Thần thân thể lần nữa bị đánh bay, lần này, thậm chí so với lúc trước lần còn nặng hơn, vì vậy nên hắn ở trên mặt đất hơi thở dốc vài giây mới lại lần nữa đứng lên. Biết tại sao ta có thể thắng ngươi không? Dạ hoa lãnh đạm hỏi. Long hạo thần khẽ nhíu mày, không chút do dự nói, bởi vì ngài tu vi so với ta cao. Dạ hoa gật đầu, nói, không sai, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta bằng vào cường đại nội linh lực đánh bay ngươi, mà không phải thủ thắng ở trên kỹ xảo đối với ngươi rất không công bình. Long hạo thần sau khi do dự một chút liền gật đầu. Dạ hoa khinh thường hừ một tiếng, nói, ngu ngốc, nếu là ở trên chiến trường, ngươi gặp địch nhân cường đại hơn so với ngươi. Chẳng lẽ cũng chất vấn hắn như vậy sao? Như vậy, ngươi cũng chỉ có đi gặp Diêm Vương mà chất vấn thôi. Đối mặt địch nhân cường đại hơn so với ngươi thì ngươi cần phải làm là cố gắng hết thảy dựa vào ưu thế của bản thân để kéo gần khoảng cách trên lệch. Không chừa thủ đoạn nào chiến thắng đối thủ, bảo vệ mình. Long Hạo Thần sau khi hơi chút suy tư trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn toát ra v
đến đây đi dạ hoa như cũ là một bộ mặt băng lãnh như người chớt công kích nhảy lấy đà lần này long hạo thần khi đi được khoảng cách một nửa liền nhảy lên thật cao trọng kiếm trong tay vung lên kim quang lóng lánh trói mắt hướng dạ hoa trườm tới ngu ngốc dạ hoa tức giận nhìn chăm chú vào long hạo thần biết rõ không bằng đối thủ vẫn nhảy lên trên không trung đây không phải là muốn chớt sao nhưng mà tức giận trong mắt dạ hoa rất nhanh đã chuyển hóa thành kinh ngạc bởi vì long hạo thần lần này nhảy tới thế nhưng đầu của hắn lại hướng về phía trước vị trí trọng kiếm trong tay chớm xuống là phía sau lưng dạ hoa vào lúc này long hạo thần cả người nhìn như đã mất đi thăng bằng nhưng dạ hoa thì không cho là như vậy bởi vì hắn thấy được ánh mắt long hạo thần một người có công sai lầm như vậy thì ánh mắt không thể nào tràn đầy chấp nhất cùng kiên định như cũ xoay nửa người thuẫn bài hướng không trung quét ngang ra mà lúc này long hạo thần nhìn như đã mất thăng bằng thì trọng kiếm nắm trong tay trên thân kiếm đạm kim sắc quang mang lại đột nhiên biến mất tay trái nắm quang diệu chi thuẫn thu hồi ở trước ngực cả người trên không trung làm ra một động tác uốn mình quang diệu chi thuẫn nhẹ nhàng va chạm vào mặt thuẫn bài của dạ hoa dạ hoa lần này dùng rất nhiều linh lực trên thuẫn bài của hắn cơ hồ tất cả đều biến thành màu vàng chỉ sợ chẳng qua là nhẹ nhàng va chạm một chút cũng thay đổi quỹ tích thân thể long hạo thần rơi xuống cả người hắn trong nháy mắt xoay tròn mấy vòng rơi xuống đất phốc trọng kiếm cắm vào mặt đất một vòng nồng đậm kim quang chợt bộc phát ở chung quanh long hạo thần thăng thiên trận trừng giới kỵ sĩ tam giai kỹ năng cả dạ hoa cũng không nghĩ tới long hạo thần thế nhưng có dùng phương pháp như vậy tiếp cận hơn nữa sự mềm dẻo của thân thể lại mạnh tới mức như thế có thể mạnh mẽ trên không trung thay đổi thân hình lúc này hắn chớm ra thuẫn bài là ở tư thế vung lên thăng thiên trận bộc phát ra linh lực mặc dù không thể nào thương tổn được dạ hoa nhưng mà lại đánh vào cánh tay hắn đang giơ lên nên không thể không thu hồi thuẫn bài trước tự thân hắn cũng bộc phát ra đại lượng kim sắc năng lượng tạo thành một tầng bảo hộ khi trọng kiếm cắm vào mặt đất và xuất ra thăng thiên trận thì long hạo thần bằng vào trọng kiếm đã ổn định lại thân hình tay trái nắm quang diệu chi thuẫn thuận thế cắt ngang trên quang diệu chi thuẫn bộc phát ra kim quang sáng chói nhất kể từ lúc hắn động thủ đến nay chớm ngang hướng bên hông của dạ hoa ba tay phải bối ở sau lưng dạ hoa rốt cục cũng động tay phải đánh lên trên quang diệu chi thuẫn nhưng mà kinh ngạc trong mắt hắn chỉ trong nháy mắt đã biến thành sừng sốt trong tay hắn bộc phát ra kim quang chói mắt mặc dù trên người hắn cũng phóng thích ra linh lực hộ thể nhưng khi kim quang trùng kích vào thì thân thể thoáng một cái đã bị đẩy lui ra nửa bước long hạo thần cũng là thất kinh hắn đã là đem hết khả năng đánh ra quang diệu chi thuẫn bộc phát ra quang mang chính là kỹ năng diệu nhật trảm của tứ giai kỵ sĩ trước mắt đây kỹ năng công kích mạnh nhất hắn có thể sử dụng cho dù viền của thuẫn bài cũng không sắc bén nhưng lại bị dạ hoa dùng một tay bắt được có thể chênh lệch giữa hai người lớn đến cỡ nào dạ hoa tay phải điểm về phía trước một cái đem long hạo thần đẩy lui ra ba bốn bước rất tốt ngươi thắng ta thua vì bị bề ngoài của ngươi mê hoặc do đó khinh địch đây là sai lầm chí mạng cảm ơn ngươi cho ta giáo huấn lần này vừa nói dạ hoa nắm tay phải lại áp vào ngược trái hướng long hạo thần hành kỵ sĩ lễ long hạo thần vội vàng hoàn lễ cảm ơn giáo quan chỉ điểm đám kỵ sĩ đang chạy bộ lúc này đã hoàn toàn ngừng lại trợn mắt hốc mồm nhìn bên này bọn họ mặc dù không có nhìn ra dạ hoa thua thế nào nhưng phần sự thật này thật sự là làm cho người khác rất rung động nhất là dạ tu la lại hướng một y học viên hành kỵ sĩ lễ đây quả thực là bất khả tư nghị giống như là mèo ở hôn chuột vậy các ngươi đang làm gì đó coi lời của lão tử là dám sao chạy tiếp cho ta chạy thêm 50 vòng nữa chẳng qua là sau một khắc dạ tu la trong lòng bọn họ đã khôi phục phong phạm của tu la giống giận rít gào tuôn ra làm bọn kỵ sĩ sợ hết hồn lại vội vàng chạy tiếp ngươi đi theo ta dạ tu la sau khi hét xong lần nữa lạnh lùng hướng long hạo thần nói một câu sau xoay người rời đi long hạo thần vội vàng đi theo dưới sự hướng dẫn của dạ hoa đi vào kỵ sĩ điện phủ một thân thể cao lớn tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này nhìn thấy hai người đi tới mỉm cười nói như thế nào ta nói không sai chứ nạp lan điện chủ long hạo thần có chút kinh ngạc kêu lên chủ nhân thân hình khổng lồ kia chính là nạp lan thứ hắn lúc này giống như là một con cáo già cười híp mắt nhìn long hạo thần cùng dạ tu la mập mạp chớt tiệt dạ tu la hừ lạnh một tiếng nạp lan thứ ha ha cười một tiếng nói mặt cương thi lần này hạo nguyệt phân điện chúng ta lần này nở mày nở mặt rồi a à, đúng rồi ta đã nói cho ngươi hắn năm nay bao nhiêu tuổi chưa hạo thần con đã được 12 tuổi chưa long hạo thần lắc đầu nói còn kém 4 tháng mới được 12 tuổi cái gì dạ hoa luôn luôn lạnh như băng khi nghe những lời này sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa vẻ khiếp sợ cùng cuồng nhiệt cơ hồ lộ ra trong cùng một thời gian vẫn chưa tới 12 tuổi, không tới 12 tuổi mà đã có thể sử dụng rượu nhật trảm. Hắn làm sao mà không nhìn ra được lúc trước Long Hạo Thần lấy thuẫn bài phát
nhìn chăm chú Long Hạo Thần nói, ngươi đã có thể dùng diệu nhật trảm cùng thăng thiên trận, như vậy lúc trước ngươi học tập vẫn luôn là kỹ năng trừng giới kỵ sĩ, tại sao không lựa chọn tiếp tục tu luyện trừng giới kỵ sĩ, mà là muốn làm thủ hộ kỵ sĩ? Long Hạo Thần không chút do dự nói, ta hy vọng mình có năng lực bảo vệ hết thảy những gì mình muốn bảo vệ, cha đã nói cho ta biết, lực lượng một người cuối cùng là có hạn, khi đối mặt chiến đấu ma tộc để bảo vệ gia viên, tác dụng của thủ hộ kỵ sĩ còn lớn hơn nhiều so với trừng giới kỵ sĩ. Ánh mắt phát sáng dạ hoa mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói, rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi một mình đi theo ta học tập kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, không có lệnh của ta, không được cùng với kỵ sĩ khác giao thủ, nghe rõ sao. Long Hạo Thần hơi sửng sốt một chút, nói, nhưng mà, nếu không có đủ thực chiến có thể hay không ảnh hưởng tu luyện của ta. Dạ hoa hừ lạnh một tiếng. Chờ khi nào ngươi chiến thắng được ta rồi hãy nói những lời này đến thí luyện chẳng chờ ta. Dạ, Long Hạo Thần mang theo vài phần nghi ngờ đáp ứng một tiếng, sau khi lần nữa hướng nạp lan thứ hành lễ rồi xoay người đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, dạ hoa ánh mắt dần dần trở nên nóng bóng, mập mạp chớ tiệt, ngươi từ chỗ nào tìm được bảo bối tốt như vậy? Nạp lan thứ dương dương đắc ý nói, mặt cương thi có phục hay không? Ngày hôm qua ta đã nói với ngươi, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa, có tên tiểu tử này gia nhập. Tương lai không lâu nữa hạo nguyệt phân điện chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ, nói không chừng còn có thể lên cấp trở thành chủ điện nữa, cũng làm cho những tiểu tử chèn ép ngươi nhìn xem một chút, đồ đệ do ngươi dạy ra cường đại đến cỡ nào. Dạ hoa căn bản không có để ý tới nạp lan thứ đang khoe khoang, suy tư chốc lát, nói ngươi có biết tên tiểu tử này tiên thiên nội linh lực là bao nhiêu không? Nạp lan thứ lắc đầu, nói không biết, ta đã hỏi, hắn không chịu nói, bất quá, ta khảo nghiệm qua cho hắn, linh lực trước mắt là 268 độ. Ta xem, tên tiểu tử này tiên thiên nội linh lực sẽ không thấp hơn 40, thậm chí có có thể cao hơn. Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi không phải là vẫn không ưa những cường giả có tiên thiên nội linh lực cao hay sao? Dạ hoa trên mặt lạnh như băng đột nhiên trở nên có chút quái dị. Nếu như có gì có thể thật sự thay thế được thiên phú thì hiện tại cực hạn của ta bây giờ sẽ không chỉ đại địa kỳ sĩ. Nếu như tiên thiên nội linh lực của ta có thể đạt được hơn 50 thì trên thần ấn vương tọa chắc chắn sẽ có thân ảnh của ta. Ông trời thật đáng hận đã cho ta trí khôn cùng ngộ tính nhưng lại tước đoạt đi thiên phú của ta. Đôi bàn tay đầy đặn của nạp lan thứ ôm bờ vai hắn, nói, được rồi, ngươi cũng đừng oán trời trách đất nữa. Hạo thần đứa nhỏ này đến đây không phải là cho ngươi tài hoa như ngươi một cơ hội sao. Cho dù ngươi không thể ngồi trên vị trí kia, tương lai đệ tử của ngươi có thể làm được, không phải là giống nhau sao. Dạ hoa hít sâu một cái, trên khuôn mặt lạnh như băng bởi vì kích động mà sinh ra ửng hồng dần dần thối lui, mập mạp chớ tiệt, cám ơn ngươi. Nạp Lan thứ ha ha cười một tiếng, nói, còn nói những lời khách sáo này, ban đầu nếu không phải ngươi, 300 cân thịt béo của ta đây đã sớm lưu ở trên chiến trường rồi. Dạ Hoa trầm giọng nói, ngươi phải giúp ta làm vài chuyện. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi là tiến hành khảo hạch cấp bậc kỵ sĩ, nếu không, thánh điện thí luyện chàng bên kia ta muốn sử dụng một mình. Thứ hai, phong tỏa tin tức, nhất là đối với số tuổi của đứa nhỏ này phải tiến hành phong tỏa nghiêm mật, nhất là không thể để cho những chủ điện, phân điện khác biết được. Hai năm rưỡi nữa khi Liệp Ma đoàn tiến hành tuyển chọn, ta muốn để cho đứa nhỏ này bỗng nhiên nổi tiếng. Tốt, không thành vấn đề, bất quá, mặt cương thi, ngươi cũng không cần quá mức nóng lòng cầu thành, bất luận như thế nào cũng không thể để thương tổn đứa nhỏ này, nuông chiều cho hư chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại. Dạ hoa thản nhiên nói, đứa nhỏ này so những gì người tưởng tượng còn kiên cường hơn, ta sở dĩ từ trên người hắn thấy hy vọng cũng không phải bởi vì tuổi của hắn cùng thiên phú mà là bởi vì phần chấp nhất kia của hắn ở bên trong thập đại chuẩn tắc của kỵ sĩ hắn ít nhất đã lĩnh ngộ anh dũng cùng chấp nhất hơn nữa đây là một hài tử không chịu thua hơn nữa có sức quan sát cùng sức tưởng tượng thiên mã hành khác hẳn với thường nhân thời gian hai năm rưỡi mặc dù hơi ngắn nhưng ta tin tưởng hắn sẽ làm khiếp sợ cả thánh điện nạp lan thứ khẽ vuốt cằm nói vẫn là câu nói kia không nên quá mức nóng lòng cầu thành la lịch của đứa nhỏ này ta không thể nói cho ngươi biết nhưng mà cô lẽ ở tương lai không lâu nữa hắn có thể là hy vọng của nhân tộc chúng ta già hoa cười trên khuôn mặt lạnh như băng cười lên thật sự là so với khóc còn khó coi hơn như nạp lan thứ nhưng có thể khẳng định là hắn đang cười ở trên mặt hắn toát ra nụ cười mà ít nhất 10 năm chưa từng xuất hiện vừa cười dạ hoa vừa chạy ra ngoài thanh âm của hắn truyền vào trong tai nạp lan thứ ta so với ngươi càng thêm trân trọng đứa bé này hắn là niềm mơ ước kéo dài của ta long hạo thần cũng không biết mình vừa mới thoát khỏi kiểu huấn luyện hang hổ như địa ngục của phụ thân thì lại tiến vào một tu la ma trưởng mang theo vài phần hoang tưởng bắt đầu từ ngày này Tổng giáo quan của kỵ sĩ
thế cho nên vị đại nhân vật đó tức giận hạ lệnh giải trừ chức vụ giáo quan của vị dạ tu la này dĩ nhiên bất luận nói như thế nào đối với đám kỵ sĩ cũng là một việc đại hảo sự bọn họ rốt cục không cần mỗi ngày phải đối mặt với mặt cương thi nữa cũng không cần tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục kia thời gian một ngày rồi một ngày trôi qua cho dù là lý hinh cùng quen biết với long hạo thần cũng rất ít khi nhìn thấy mặt hắn chẳng qua là biết hắn được dạ tu la trực tiếp dạy dỗ chỉ đạo mà thôi mà nếu như có gặp mặt thì Long Hạo Thần cũng không hề đề cập tới cái phương pháp huấn luyện của vị Tu La Lão Sư kia. Đồ ăn ở Hạo Nguyệt Phân Điện tương đối khá. Huống chi Long Hạo Thần bản thân đang trong tuổi phát triển, bởi vì tu luyện đã cải thiện khí lực của hắn nên sức ăn của hắn rất khỏe vì thế đã làm thân thể hắn trưởng thành hết sức nhanh chóng. Chỉ làm người khác có chút kinh ngạc chính là các đường nét trên khuôn mặt hắn càng trở nên nhu hòa, càng thêm hấp dẫn người khác. Hai năm sau, thí luyện chàng của Hạo Nguyệt Phân Điện, đương, đương, đương. Dày đặc những tiếng vũ khí va chạm cùng khí tức thần thánh quang minh bộc phát hoàn toàn bị ma pháp trận chung quanh thí luyện tràng ngăn trở. Bên ngoài dù là nửa điểm cũng không cảm thụ được. Phanh, một đạo thân ảnh bị mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, bay thẳng đến hơn 20 thước khi đụng vào trên vách tường mới chậm rãi rơi xuống. Thân ảnh bị đánh bay này thân cao ước chừng một thước bảy chừng, nhìn qua không tính là cường tráng, nhưng lại có vẻ hết sức thon dài. Một thân lam y, tóc đen, mắt vàng, mặt như quan ngọc, môi đỏ, chân mày nhìn cực kỳ nhu hòa da trắng nõn, nhìn không thấy tới nửa điểm lỗ chân lông. Nếu là đổi thành nữ trang, tuyệt đối có tiềm chất trở thành một đại mỹ nhân. Long Hạo Thần, đứng lên cho ta, ngươi cái tên phế vật này, ta dạy ngươi như thế nào? Đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình, ngạnh kháng là lựa chọn không sáng suốt. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nói với ngươi một câu là quả trứng mềm thì ngươi liền không nhịn hay sao? Thủ hộ kỵ sĩ, tối trọng yếu chính là ẩn nhẫn, đấu lại. Dạ, thiếu niên bị đánh bay này không thể nghi ngờ chính là Long Hạo Thần bị Dạ Tu La chỉ đạo một mình. Hai năm, hắn trưởng thành kinh người, mặc dù xét trên vấn đề tu vi thì dạ tu la xa xa không cách nào so sánh với phụ thân của hắn, nhưng mà trên phương diện hắn chỉ đạo tu luyện. Long hạo thần lại mơ hồ cảm giác được vị tu la lão sư rất nhiều những ý tưởng thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng đều không thể bằng được, nhất là cái ý tưởng vô cùng kỳ quặc kia đối với việc lý giải cùng diễn hóa kỹ năng, hành sự tuyệt không câu nệ hết thảy lấy thực dụng làm chủ. Dĩ nhiên, đi theo dạ tu la tu luyện. Tuyệt không phải là chuyện hạnh phúc gì. Dạ tu la tính tình không hổ là hai chữ xưng hào tu la, hơi có bất mãn, lập tức chính là quyền đấm cước đá. Về phần thực chiến theo lời nói ban đầu của Long Hạo Thần, dạ tu la thỏa mãn hắn đầy đủ. Dạ tu la chỉ điểm Long Hạo Thần thực chiến cùng Long Tinh Vũ lúc trước bất đồng. Long Tinh Vũ là hoàn toàn không sử dụng linh lực, chẳng qua là bằng vào kỳ xảo hướng Long Hạo Thần tấn công, rèn luyện năng lực kỹ xảo của hắn. Nhưng dạ tu la lại không như thế, vị lão sư này phảng phất thật sự tới từ địa ngục mỗi lần thực chiến là sẽ xuất toàn lực nhiều nhất chẳng qua là hơi hạ thủ lưu tình sẽ không chân chính xúc phạm tới gân cốt cẩu long hạo thần mà thôi điển hình lấy lớn hiếp nhỏ tại trong thực chiến áp bách này thì tốc độ phát triển của long hạo thần cũng thật là kinh người mỗi ngày hắn đều sức cùng lực kiệt sau đó tiếp tục đả tọa tu luyện tiềm lực của bản thân cũng từng điểm từng điểm được kích phát ra chỉ bất quá tranh lệch giữa thầy trò hai người thật sự là quá lớn cũng không phải là hai năm là có thể đền bù mặc dù kèm theo tu vi tăng lên Tốc độ tăng trưởng linh lực của Long Hạo Thần cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng khoảng cách với dạ tu la vẫn như cũ có trên lệch không nhỏ. Phải biết rằng từ nhất cấp kỵ sĩ đến thập cấp yêu cầu linh lực là từ 201 đến 500, mà đại địa kỵ sĩ yêu cầu linh lực cũng là từ 2001 đến 4000. Đây cũng là trên lệch gần như gấp 10 lần, bất kỳ chức nghiệp nào đều là như thế. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tu luyện giả cấp cao cùng tu luyện giả cấp thấp trên lệch lại càng lớn. Thí dụ như, cha của Long Hạo Thần, thân là thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ cửu cấp chức nghiệp linh lực khởi điểm chính là 10 vạn, đương, ừ, tạm dừng. Một tiếng va chạm cùng một thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, chiến đấu bên trong thí luyện tràng tạm thời ngưng lại tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Long Hạo Thần bằng vào quang diệu chi thuẫn trong tay đã chặn lại trọng kiếm trong tay dạ hoa. Nồng đậm kim sắc quang mang đang không ngừng từ trên người của hai thầy trò phóng thích ra, mặc dù dạ hoa nói dừng, nhưng Long Hạo Thần vẫn không dám có chút lơ lỏng nào. Vị lão sư này của mình thường xuyên làm chút ít chuyện ngoài ý muốn, thí dụ như đánh lén có thể chính diện ngăn trở một kích ta, mặc dù dựa vào thần ngự cách đáng, nhưng mà linh lực của ngươi hẳn là đã đột phá, nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiến hành khảo nghiệm linh lực. Nói tới đây, trên khuôn mặt lạnh như băng của dạ hoa không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Mỗi khi Long Hạo Thần thăng cấp thì hắn mới nở nụ cười. Dĩ nhiên, Long Hạo Thần cho tới bây giờ không nghĩ nhiều về nụ cười của hắn, thử
người rốt cục đã đột phá mốc một nghìn linh lực, cùng ta phán đoán giống nhau. Ta đã dừng lại ở ngũ giai ngũ cấp thời gian 6 năm, linh lực của ta ước chừng đang là 3.000 độ. Nếu có người nhìn thấy một màn trước mắt này hơn nữa biết chuẩn xác số tuổi của Long Hạo Thần, sợ rằng sẽ hoảng sợ mà té. Linh lực mỗi khi đạt đến số nguyên quan khẩu cũng là bình cảnh, lúc đột phá bình cảnh này cùng bình cảnh mỗi một cấp cuối cùng cấp cũng tương tự. Dạ hoa chính là bị đình trệ ở số nguyên quan khẩu 3.000 linh lực này, 6 năm không thể tiến thêm A, à. vô luận hắn cố gắng cỡ nào, thông minh cỡ nào, cũng không cách nào xông phá tầng cách trở này. Nhưng mà hắn còn nhớ rõ ràng ước chừng một tuần trước khi Long Hạo Thần khảo nghiệm linh lực chỉ có khoảng chừng 980 điểm. Nói cách khác, trong một tuần, linh lực của hắn chẳng những tăng lên hơn 30 điểm, hơn nữa còn đột phá một đạo bình cảnh. Hạo Thần, thời điểm mấy ngày qua trong khi ngươi tu luyện linh lực, có hay không gặp cảm giác đình trệ, dạ hoa hỏi. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không có A, hết thảy bình thường. A dạ hoa đột nhiên như bị thần kinh ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Long Hạo Thần ở bên cạnh vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn, hiển nhiên. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên gặp được bộ dáng này của sư phụ loại. Một hồi lâu, dạ hoa cảm xúc tựa hồ mới ổn định lại một chút, nhìn cũng không nhìn Long Hạo Thần, lạnh lùng nói, trở về, đi thu dọn đồ đạc, ngày mai theo ta xuất môn. Dạ, Long Hạo Thần thu hồi quang diệu chi thuẫn cùng trọng kiếm của mình, sau khi cung kính hướng lão sư hành kỵ sĩ lễ mới xoay người đi. Mắt thấy Long Hạo Thần biến mất ở ngoài đại môn của thí luyện tràng, dạ hoa mới lần nữa ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Bi phẫn nói, không có thiên lý ha. Lão trời già này, ngươi tên vương bát đàn này, ngươi có người có nhân tính hay không à? Tiểu mao đâu kia thậm chí ngay cả cảm giác bình cảnh cũng không có. Đây phải là cấp bậc thiên phú như thế nào mới có thể như thế? Hai năm, từ linh lực 268 đột phá đến linh lực 1014. Ngoạ tà, đám vương bát đàn của Thánh Điện không phải nói 20 tuổi trở xuống. Tốc độ tăng trưởng linh lực sẽ không quá nhanh. Sau 20 tuổi khi trưởng thành mới có thể tăng mạnh sao? Đám thần côn các ngươi thấy được chưa? 13 tuổi đạt đến linh lực 1000. Em gái ngươi là địa cấp đại kỵ sĩ A, nếu ta có được một phần năm thiên phú như thế, lão tử ít nhất cũng là huy diệu kỵ sĩ. Long hạo thần trở lại gian phòng, lau qua thân thể một chút, thay một thân y phục sạch sẽ, ăn chút đồ đơn giản sau đó đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện thì phía ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, tỷ, người tới chính là Lý Hinh. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau, nhưng khi Lý Hinh thấy bộ dáng tuấn tú cẩu long hạo thần thì vẫn như cũ không nhịn được mà ngẩn ngơ. Nhất là trên người hắn còn có hương thơm nhà nhạt sau khi tắm rửa. Tỷ vừa mới tu luyện xong vừa hay nhìn thấy đệ trở lại, nên ghé thăm đệ một chút. Lý Hinh cười nói tự nhiên, vừa nói hay sờ sờ mái tóc đang ướt của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần có chút xấu hổ nói, Tỷ, ngươi vào bên trong ngồi đi đã rồi ta rót nước cho Tỷ. Không cần phiền phức đâu, Tỷ chỉ là tới thăm đệ một chút thôi. Lý Hinh rất tự nhiên ôm bả vai của Long Hạo Thần đi vào bên trong. Mặc dù Long Hạo Thần đã một thước bảy rồi, nhưng Lý Hinh cao chừng một thước bảy lăm, bắp đùi thon dài. Vòng eo mãnh khảnh thon nhỏ cùng với đôi mông căng tròn ngạo nghễ kia đã mê chất không biết bao nhiêu người, chỉ bất quá, không ai dám đùa giỡn đóa hoa có biệt danh địa ngục mân côi này mà thôi. Vỗ vỗ bà vai Long Hạo Thần, nhéo nhéo cánh tay hắn một cái, Lý Hinh cười đùa nói, thân thể càng ngày càng săn chắc làm để càng ngày càng hấp dẫn, có lúc tỷ tỷ thật muốn ăn ngươi một miếng, nếu là ta có thể có làn da trắng như của đệ thì tốt biết bao. Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nói, tỷ, ngươi lại thế nữa rồi. Tỷ cho rằng ta muốn như vậy sao, nhưng dung mạo là do cha mẹ ban cho ta cũng không có biện pháp, chỉ là ta giống mẫu thân mà thôi. Lý Hinh ha ha cười nói, tốt lắm, không đùa đệ nữa nói chuyện đứng đắn thôi. Qua nửa năm nữa chính là liệp ma đoàn tiến hành khảo hạch, tỷ đã đột phá nhị cấp đại kỵ sĩ, lần này nhất định sẽ cố gắng trở thành một thành viên của liệp ma đoàn. Tỷ đã cùng nạp lan thúc thúc nói chuyện, lần này cũng dẫn đệ đi theo để tăng kiến thức, kiến thức chàng diện kia. Năm năm sau, đệ vẫn chưa tới 12 tuổi có thể tiến hành khảo hạch tiếp theo của liệp ma đoàn. Lần này coi như là tăng thêm cho đệ một chút kinh nghiệm, chẳng qua là dạ tu la bên kia thật không dễ đối phó, còn muốn một mình đệ phải đi nói, coi như là nạp lan thúc thúc không có biện pháp với hắn đâu. Long hạo thần ha hả cười nói, tốt, đệ sẽ đi nói, tỷ, ngày mai đệ sẽ cùng tu la lão sư đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó đệ sẽ nói với người, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, dạ tu la đã ra nghiêm lệnh, không cho phép hắn tiết lộ tu vi trước bất kỳ ai thậm chí bao gồm cả với nạp lan thứ dùng lời của nạp lan thứ để hình dung mặt cương thi này đã là buồn bực đến mức tận cùng rồi lần này hắn quyết định phải khiến mọi người kinh ngạc trong mắt lý hinh đột nhiên toát ra mấy phần giả hoạt đệ đệ mặc dù đệ không thể nói cho tỷ biết tu vi của đệ bây giờ
các người mặc dù gặp mặt liền dùng beng nhưng trên thực tế hai người vẫn coi đối phương là bằng hữu. Phi, 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 ai thèm đem nàng làm thành bằng hữu. Được rồi, tỷ đi đây, nửa năm này đệ cần phải cố gắng tu luyện nha. Tác phong của cô nương luôn luôn mạnh mẽ dứt khoát, nói đi là đi, vừa sơ sơ mái tóc ướt nhẹp của Long Hạo Thần rồi đi ra khỏi phòng hắn. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Long Hạo Thần trong mắt toát ra một tia ấm áp, kể từ sau khi cha mẹ rời đi, người duy nhất có thể làm cho hắn cảm nhận được thân tình ấm áp, chính là vị tỷ tỷ này, ở trong lòng hắn, đã sớm đem Lý Hinh làm thành thân tỷ tỷ đối đãi, đáng giá để hắn dùng tánh mạng của mình bảo vệ nàng. Long Hạo Thần cũng không phải là một người giỏi biểu đạt, nhưng hắn vẫn có tâm tư biết ơn trở lại tĩnh thất của mình khoanh chân đả tọa sau một khắc cơ hồ là long hạo thần đã tiến vào trạng thái nhập định người có thiên phú tốt không nhất định có thể thành công vô số thiên tài vẫn lạc tại trên con đường tu luyện hơn nữa có vô số thiên tài bởi vì tính cách mà nửa đường đã chớt long hạo thần tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy ngoại trừ thiên phú của hắn ra thì chính là do tâm cảnh của hắn tâm vô tạp niệm tâm sáng như gương khi tu luyện trong lòng hắn căn bản sẽ không có bất kỳ tạp niệm nào tồn tại nhập định so với thường nhân đơn giản hơn Linh lực nhu hòa từ trên người hắn nhẹ nhàng phóng thích ra, kim sắc quang mang nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn như ẩn như hiện khuếch tán ra. Ở giữa ngực hắn từ từ xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Quang mang này hẳn là nương theo tần suất ba động từ trái tim hắn mà ra. Quang minh khí tức tinh thuần từ trong cơ thể Long Hạo thần tỏa ra. Có quang minh chi tử thể chất khi hắn hấp thụ quang minh nguyên tố trong thiên địa dễ dàng hơn so với thường nhân. Càng thêm quan trọng là khi nội linh lực cùng tu vi của hắn không ngừng đề thăng, Long Hạo thần phát hiện. Thần thánh quang minh nội linh lực của mình tựa hồ tinh thuần hơn so với những kỵ sĩ khác. Phát hiện điểm này là khi hắn tu luyện kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Đồng dạng kỹ năng, khi dạy hắn dạ tu la nói cho hắn biết cần phải sử dụng 50 điểm linh lực, nhưng trên thực tế hắn chỉ cần dùng đến 30 điểm linh lực đã hoàn thành. Điều bí mật này hắn không có nói ra, ở trong lòng hắn, mặc dù biết rõ dạ tu la đối với mình thật là tốt, cũng đưa hắn trở thành một trong những người thân cận nhất. Nhưng vô luận thế nào, Địa vị của dạ Tula ở trong lòng hắn cũng không cách nào so sánh với lòng tình vũ. Vì vậy, hắn thủy chung nhớ kỹ lời phụ thân nói, vĩnh viễn không nên hoàn toàn bại lộ nội tình bản thân. Huống chi là loại tình huống này đối với người thường mà nói là bất khả tư nghị. Chỗ ngực như ẩn như hiện kim sắc quang mang là năng lượng ba động của thánh dẫn linh lô. Linh lô này ở trong cơ thể hắn lúc này đã biến thành màu vàng. Ở trong quá trình minh tưởng ngương thần nội thị, long hạo thần có thể thấy. Thánh dẫn linh lô ở bên trong ngực mình đang lặng lẽ huyền phù, mà ở chung quanh nó nội linh lực như toàn qua vòi rồng tiến hành xoay tròn chung quanh nó nó giống như đám sương mù màu vàng nội linh lực tốc độ xoay tròn rất chậm ở minh tưởng có thể thúc giục có gia tăng một chút tốc độ xoay tròn nhưng nếu như không thể thúc giục bọn nó cần hai canh giờ mới có thể xoay tròn một vòng nhìn qua loại tốc độ vận chuyển nội linh lực khi tu luyện thật sự là quá chậm nhưng mà ở trong quá trình nhìn như gian khổ trong quá trình xoay tròn chậm chạp này kim sắc toàn qua mỗi khi xoay được 6 vòng thì nội linh lực của long hạo thần sẽ gia tăng một điểm Nói cách khác, chỉ sợ dù hắn bây giờ cái gì cũng không làm thì ít nhất mỗi ngày hắn cũng có thể tăng thêm một điểm nội linh lực. Ngàn vạn không nên xem thường điểm linh lực này, mỗi ngày một điểm một năm chính là 365 điểm nói cách khác. Chỉ sợ hiện tại cho dù hắn mỗi ngày chỉ ăn với ngủ thì 3 năm sau hắn cũng có thể từ cảnh giới đại kỵ sĩ tấn thăng đến cảnh giới đại địa kỵ sĩ. Toàn qua nội linh lực này là sau khi hắn dung hợp với linh lô được một tháng khi nội linh lực hồi phục thì bắt đầu xuất hiện. Lúc mới bắt đầu Long Hạo Thần căn bản là không phát hiện nó đang xoay tròn. Hắn phải dùng ý niệm toàn lực thúc giục, nó mới có thể vận hành. Từ khi đó cho tới nay sau khi đột phá một ngàn linh lực, nó mỗi ngày đã có thể tự vận chuyển nên tốc độ tu luyện của Long Hạo Thần tuyệt đối là kinh người. Long Hạo Thần tự nhiên là không thể nào chỉ ăn với ngủ hắn chăm chỉ đến ngay cả dạ tu la cũng tìm không bắt được lỗi. Cảm nhận, hấp dẫn, hấp thu, đồng hóa, tinh luyện, ngưng tụ, đây là toàn bộ quá trình trong khi Long Hạo Thần tu luyện nội linh lực. Rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái nhập định, sáng sớm. Long Hạo Thần đúng giờ đi tới trước mặt Dạ Tu La. Chúng ta đi, Dạ Tu La như cũ là một bộ mặt cương thi. Lão sư, chúng ta đi đâu? Kỵ sĩ Thánh Sơn, cưỡi tọa kỵ sao? Ừ, một cổ hưng phấn mãnh liệt như núi lửa phun trào loại xuất hiện ở trong lòng Long Hạo Thần, mờ á tê đỏ như mấu, nhanh như điện sẹt, hình ảnh mân côi độc giác thú phẳng phất hiện lên trong hắn, nội tâm Long Hạo Thần thầm hô to một tiếng, ta cũng sẽ có tọa kỵ của riêng mình. Hôm nay Dạ Tu La ăn mặc không giống với thường ngày. Một thân ngân sắc khinh giáp bao trùm toàn thân, sau lưng ngoại trừ lúc bình thường huấn luyện Long Hạo Thần sử dụng thuẫn bài ở ngoài. Còn nhiều thêm
bộ dạng tựa hồ là muốn đi về phía sau hạo nguyệt phân điện ngươi đi theo là được dã tu la thản nhiên nói đây cũng chính là long hạo thần nói ra nghi vấn nếu đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị hắn mắng xối xả đi vào huấn luyện tràng lúc này việc huấn luyện của đám kỵ sĩ còn chưa bắt đầu đoán chừng đại đa số mọi người đều ở phòng ăn dùng bữa sáng bên trong huấn luyện tràng lộ ra vẻ rất an tĩnh dã tu la dừng bước lại tay phải vừa nhấc tựa như kiếm chỉ vẽ trên hư không đạm kim sắc quang mang ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phù văn chuyển động trên không trung động tác như vậy long hạo thần đã gặp qua ban đầu lý hinh đã từng làm như thế nhưng đây không phải là thủ đoạn triệu hồi tọa kỵ sao chẳng lẽ nói vị lão sư của mình này cũng trở thành kỵ sĩ trước 20 tuổi hơn nữa đã đi qua kỵ sĩ thành sơn kim quang bay lên từng đạo kim quang trói mắt huyễn hóa ra một đạo kim sắc quang môn kèm theo một tiếng ngao một đạo thân ảnh từ trong kim quang đi ra khi thấy rõ đạo thân ảnh này long hạo thần không khỏi mở to hai mờ a tima nhìn hắn đi theo dạ hoa tu luyện hai năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tọa kỵ của dạ hoa đó là một con đại điểu toàn thân có màu vàng nhạt nó là từ trong kim quang đi ra độ cao vượt qua hai thước năm hoàng sắc vũ mau trên thân có hình tròn kỳ dị đầu cũng rất tròn thân thể lại hết sức tráng kiện mơ hồ có một tầng thổ hoàng sắc quang mang từ trên người lộ ra khi đi theo phụ thân tu luyện long tinh vũ mỗi ngày trừ huấn luyện cho hắn ngoài ra còn có giảng giải cho hắn các loại kiến thức trong đó tự nhiên không thể thiếu hiểu biết về ma thú sau giây phút giật mình ngắn ngủi long hạo thần đã nhận ra đây là một thổ hệ phi hành ma thú hiếm có tên là hám nhạc điêu nó là lục cấp ma thú nói đại khái phong hệ phi hành ma thú là nhiều nhất còn lại tất cả các hệ cũng có nhưng thổ hệ là hiếm thấy nhất đầu lục cấp hám nhạc điêu ở trên tốc độ phi hành có lẽ không phải là rất mạnh nhưng vô luận là lực tải trọng hay là lực phòng ngự thì đồng cấp phi hành ma thú khác không cách nào bằng được lão sư thì ra là ngài là thiên không kỵ sĩ long hạo thần có chút hâm mộ nói ở trong ngũ giai chức nghiệp kỵ sĩ nếu có phi hành ma thú làm tọa kỵ thì mới có thể xưng là thiên không kỵ sĩ nếu không thì cũng chỉ là đại địa kỵ sĩ không nghi ngờ chút nào dưới tình huống đồng cấp thì thiên không kỵ sĩ tự nhiên là cường đại hơn trong mắt dạ tu la toát ra vẻ ôn nhu hiếm có hám nhạc điêu kia hạ cái đầu to lớn xuống tùy ý hắn vuốt ve hai cái sau đó mới thoáng phủ phục xuống đất triển khai đôi cánh khổng lồ rộng chừng năm thước có hơn dạ tu la kéo tay long hạo thần hai người nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên lưng hám nhạc điêu không đợi long hạo thần kịp phản ứng cuồng phong gào thét hám nhạc điêu chạy lấy đà mấy bước đôi cánh khổng lồ dùng sức vỗ đã mang theo hai người phi hành đây là lần đầu tiên long hạo thần ngồi phi hành ma thú nhất thời có chút khẩn trương theo bản năng nắm chặt linh mau sau lưng hám nhạc điêu cảnh vật dưới chân nhanh chóng nhỏ đi rất nhanh hám nhạc điêu đã mang của bọn hắn bay vào không trung một tầng đạm kim sắc thổ nguyên tố từ trên người hám nhạc điêu phóng thích ra đem long hạo thần cùng dạ hoa bao phủ vào bên trong khiến cho bọn hắn không bị cùng phong thổi vào đôi cánh liên tục vũ động đã hướng phương xa bay đi long hạo thần biết khi ma thú tọa kỵ nhận chủ sẽ tâm ý tương thông cùng chủ nhân hám nhạc điêu tự nhiên sẽ biết nên đi chỗ nào rất nhanh hạo nguyệt thành dưới chân bọn hắn từ từ nhỏ đi hám nhạc điêu vẫn bay lên thiên không tới gần ngàn thước mới tiến vào trạng thái phi hành ngồi ở trên sóng lưng rộng rãi của nó hẳn là cực kỳ vững vàng long hạo thần dù sao vẫn chưa tới 14 tuổi cảnh tượng kỳ diệu như thế hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ hám nhạc điêu này hiển nhiên là ma thú trưởng thành cảm giác phi hành thật là tuyệt vời a à. nếu lần này đi đến kỵ sĩ thánh sơn mình có thể có một đầu như vậy ma thú thì thật là tốt dạ hoa thản nhiên nói rất hâm mộ sao long hạo thần không che giấu chút nào gật đầu dạ hoa nói ngươi cũng sẽ có cơ hội hiện tại ta giảng thuật cho ngươi một chút những điều cần phải chú ý về kỵ sĩ thánh sơn khi tìm kiếm ma thú đồng bạn ngươi phải nhớ kỹ dạ dạ hoa nói kỵ sĩ thánh sơn là địa phương thần kỳ do tổ tiên của kỵ sĩ thánh điện sáng lập lấy dãy núi làm nền tảng trải qua cố gắng của mấy thế hệ mới hoàn thành nói chuẩn xác bản thân kỵ sĩ thánh sơn chính là một ma pháp trận khổng lồ chỉ cần là ở trong phạm vi thánh sơn vô luận là phẩm cấp ma thú nào đối với nhân loại cũng sẽ dễ gần gũi đồng thời uy năng bản thân chúng bị áp chế ở bên trong kỵ sĩ thánh sơn ma thú sống càng lâu thì lại càng thông linh nhân loại khi tiến vào trong thánh sơn phàm là 20 tuổi trở xuống linh lực vượt qua 200 độ đồng thời có thần thánh quang minh thuộc tính cùng với tín vật của kỵ sĩ thánh điện thì sẽ được ma thú ở đây thân cận ngươi phải nhớ kỹ chính là ở đây ngươi tìm kiếm chính là đồng bạn tương lai của người mà không phải đơn giản chỉ là tọa kỵ nó là bằng hữu trung thành nhất của ngươi trừ phi ngươi chết nếu không nó sẽ làm bạn với ngươi cả đời thậm chí so sánh với người sẽ bầu bạn cùng ngươi trong tương lai càng đáng tin hơn ở kỵ sĩ thánh sơn tìm kiếm tọa kỵ vận khí là rất rõ ràng nếu duyên phận đến có lẽ khi ngươi vừa
ta làm như thế nào để có thể tìm kiếm được duyên phận của mình? Dạ hoa than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt linh mau của hám nhạc điêu, duyên phận của mỗi người cũng không giống nhau. Năm đó thời điểm ta gặp được hám nhạc điêu, nó cao mới bất quá hơn một thước mà thôi, lần đầu tiên thấy nó, trong lòng ta có cảm giác thân thiết mãnh liệt, nó rất tự nhiên đi đến trước mặt của ta, bay lên, đậu vào trên vai của ta, bằng vào lệnh bài thánh điện, ta rất dễ dàng đã cùng nó hoàn thành bình đẳng khế ước. Đến nay, nó đã làm bạn với ta hơn 30 năm, cho nên sau khi tiến vào thánh sơ nhất định không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên nếu gặp phải duyên phận thuộc về ngươi thì tự nhiên sẽ trở thành trợ lực cả đời của ngươi. Đại đa số ma thú trong kỵ sĩ Thánh Sơn cũng không biết tấn công loài người, nhưng có một xó tánh khí nóng nảy sau khi ngươi tiến vào lãnh địa của nó, nó sẽ nhắc nhở ngươi. Gặp phải loại ma thú này thì lệnh bài của Thánh Điện cũng sẽ có biểu hiện, không nên dễ dàng thử tiến vào phạm vi lãnh địa của nó. Nếu như nó cho rằng ngươi cùng nó hữu duyên, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Loại ma thú này thường thường cũng là những tồn tại mạnh mẽ ở trong Thánh Sơn chung. Long Hạo Thần đem những gì dạ hoa chỉ điểm nhất nhất nhớ kỹ, không dám có chút nào khinh thường. Đồng bạn. Lão sư nói rất đúng, sau này ta muốn tọa kỵ là đồng bạn của mình, nhưng tọa kỵ của ta sẽ là gì chứ? Lão sư, ở tròn thánh sơn tìm kiếm tọa kỵ cùng tự thân thiên phú của ta có quan hệ hay không? Long hạo thần tò mò hỏi. Dạ hoa gật đầu, nói, đương nhiên là có quan hệ. Đơn giản mà nói, tọa kỵ chấp nhận ngươi cũng tương đương với chấp nhận thiên phú của ngươi càng là ma thú cường đại đối với đồng bọn của mình yêu cầu cũng là càng cao. Nói về ta lúc đầu vận khí thật rất tốt. Vừa nói, dạ hoa ánh mắt trở nên thập phân ôn nhu. Hạo thần Ngươi biết tiên thiên nội linh lực của ta là bao nhiêu không? Dạ hoa hỏi. Và lúc này trong âm thanh của hắn nghe không được nửa phần lạnh như băng. Long hạo thần lắc đầu. Dạ hoa nói, tiên thiên nội linh lực của ta chỉ có 9. a à, chỉ có 9, nhưng mà long hạo thần rõ ràng nhớ được cha đã nói. Tiên thiên nội linh lực nếu như không cao hơn 10 mà nói rất khó đột phá tam giai chức nghiệp tiến vào tứ giai. Dạ hoa cười, cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Đúng vậy a à. Chỉ có chín, lão tặc thiên cấp cho ta một đầu óc thông minh đồng thời cũng phế đi thiên phú của ta. Mặc dù ta hết lòng cố gắng, nghĩ ra vô số bí pháp tu luyện nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là dừng bước tại cảnh giới thiên không kỵ sĩ. Sợ rằng cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới huy diệu kỵ sĩ kia. Năm ấy khi ta 15 tuổi đã hoàn thành xong việc tu luyện ngoại linh lực, trở thành một gã kỵ sĩ. Khi đó ta, vốn là hùng tâm bừng bừng, bị mọi người xưng là thiên tài. Nhưng mà một ngày kia khi ta hoàn thành thần thánh giác tỉnh Đối với ta mà nói giống như trời sập vậy, tiên thiên nội linh lực có 9, đây là phế vật trong phế vật, vốn là lão sư đối với ta vô cùng coi trọng thì không bao giờ chịu truyền thụ cho ta bất kỳ năng lực nào nữa, thậm chí cũng không có nói cho ta biết kỵ sĩ Thánh Sơn ở địa phương nào, chỉ có 15 tuổi ta thật không cam lòng a, à. ta không tin, không tin tiên thiên nội linh lực thấp thì không thể trở thành một gã kỵ sĩ cường đại, ta thật sự không cam lòng, ta tin tưởng bằng vào cố gắng của mình, nhất định có thể đột phá sự trói buộc của thiên phú, cho nên Ta dựa vào hai chân của mình đi tới kỵ sĩ Thánh Điện, hướng Thánh Điện yêu cầu quyền lực của ta. Sau đó ta bằng vào hai chân của mình, đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn, tiến vào trong Thánh Sơn. Mỗi một tên kỵ sĩ từ 20 tuổi trở xuống sau khi tiến vào chỉ có thể dừng lại thêm một tháng thời gian. Một tháng tìm không được duyên phận của mình cũng sẽ bị lệnh bài của Thánh Điện tự truyền tống ra khỏi Thánh Sơn. Ta ngày từng ngày tìm kiếm, ngày từng ngày đau khổ tìm kiếm, mỗi lần nhìn thấy một con ma thú, cho dù là chỉ là nhị cấp hay tam cấp ma thú nhỏ yếu ta cũng nguyện ý cùng bọn họ trao đổi. Nhưng những thứ nhược tiểu này thế nhưng cũng nhìn không coi ta ra gì. Thời gian, một ngày lại một ngày trôi qua, rốt cục, thời gian một tháng đã đến, mắt thấy ta sẽ bị truyền tống rời đi. Ta thật không cam lòng, ta thật tốt không cam lòng a. À. Ta ngửa mặt lên trời thét dài, ta tức giận khóc giống lên, nước mắt tuôn rơi. Ta biết, nếu như cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, ta thật sự chỉ có thể là phế vật. Ngay cả một cơ hội trở thành kỵ sĩ cường đại cũng không có. Đúng lúc này, ta gặp được nó, nó nghe được tiếng khóc của ta, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu vai ta. Nó tự hồ hiểu được thống khổ trong lòng ta, từ đó nó đã trở thành thân nhân duy nhất của ta, trở thành đồng bạn tốt nhất của ta. Ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình bảo vệ nó, nó giống như là huynh đệ trí thân của ta. Nói tới đây, dạ hoa luôn luôn lạnh như băng, thế nhưng trong mắt cũng đã chảy ra nước mắt, mà hám nhạc điêu cũng chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt ôn hòa nhìn hắn một cái, tựa hồ là đang an ủi của hắn. Dạ hoa nhẹ nhàng vỗ sống lưng của nó, yên tâm đi, lão hỏa kế, ta không sao. Hạo thần, ta là một đứa cô nhi, ở trên thế giới này, ta chưa từng có chân chính nhận thức quá thân tình. Vốn là ta, căn bản không tin tưởng duyên phận cái loại
tâm tình như vậy hai tử có thiên phú giống như ngươi vậy sẽ vĩnh viễn không cách nào hiểu được nói nhiều như vậy chỉ là lão sư muốn nói cho ngươi chỉ có một điều đó chính là sau khi ngươi có đồng bọn của mình nhất định phải đối xử tử tế với nó chân chính đem nó thành thân nhân của mình duyên phận có lẽ trong cuộc đời chỉ có một lần nhất định phải hảo hảo nắm lấy hảo hảo bảo vệ nó nếu không một khi nó ngã xuống ngươi chắc chắn sẽ thương tiếc cả đời nghe dạ hoa giảng thuật tràn đầy tình cảm long hạo thần ở trong lúc vô tình đã nắm chặt nắm đấm lại vô luận là đối với vị lão sư này hay là đối với hám nhạc điêu cũng tràn đầy tôn kính mình đã cố gắng quả thật không ít nhưng mà cùng so sánh với lão sư thì tính là cái gì đây nếu như mình cũng đồng dạng chỉ có thiên phú giống như lão sư có thể giống như lão sư suốt mấy chục năm vì một hoàn thành mục tiêu gần như không thể nào mà phấn đấu sao lão sư người yên tâm ta đã hiểu ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ đồng bọn của ta dùng tâm cùng nó trao đổi dạ hoa khẽ vuốt cằm mặc dù nạp lan mập mạp chớt bầm kia không để cho ta hỏi nhưng mà hạo thần ta thật rất muốn biết ngươi tiên thiên nội linh lực là bao nhiêu điều này quyết định mục tiêu tìm kiếm tọa kỵ của ngươi càng làm ma thú cường đại thì càng cao ngạo thiên phú của ngươi ta vẫn nhỉ không thấu có lẽ lần này ở kỵ sĩ thánh sơn ngươi thật có thể mang cho lão sư một kinh hỉ to lớn lão sư ta à, long hạo thần có chút do dự nhìn dạ hoa long tinh vũ đối với hắn đã nói tiên thiên nội linh lực của hắn là bí mật cực kỳ trọng yếu nhưng mà đối mặt với vị lão sư trước mắt này vị được xưng là tu la này trong lòng hắn rất khó xử đối với vị lão sư đáng kính này hắn thật có thể giấu giếm được sao dạ hoa khoát tay áo than nhẹ một tiếng không sao đây là bí mật của ngươi nạp lan mập mạp chớt bầm kia cũng không biết ngươi không cần phải nói ta chỉ hơi bị kích động thôi lão sư ta nói cho người long hạo thần cơ hồ là thốt lên hắn coi trọng tình cảm nhất lúc mới vừa rồi trong nháy mắt đó đáy mắt dạ hoa hiện lên vẻ cô đơn thật sâu đã làm đau nhói trái tim hắn hà dạ hoa ánh mắt sáng lên ánh mắt sáng quắc nhìn về hắn long hạo thần hít sâu một cái nói lão sư hơn hai năm qua người một mực nghiêm khắc dạy ta các loại kiến thức cùng kỹ năng về thủ hộ kỵ sĩ mặc dù người rất nghiêm khắc thậm chí là dùng phương thức đánh chửi để bức bách ta nhưng mà ta biết người sở dĩ làm hết thảy cũng là vì tốt cho ta cho dù là lúc theo cha tu luyện rất nhiều chỗ cũng không hữu hiệu bằng người trực tiếp chỉ dạy không có người tu vi của ta không thể nào tăng trưởng DUOC như hiện tại ta nghe nạp lan điện chủ đã nói ta là đệ tử thân truyền duy nhất của người người lại càng không có giữ lại chút nào đem hết thảy tâm đắc trong nghiên cứu nhiều năm qua chỉ dạy cho ta hạo thần như thế nào lại không biết tốt xấu đây ở trong lòng hạo thần người là thầy mà cũng là cha đối với người khác bí mật của ta vĩnh viễn là bí mật nhưng đối với người ta chỉ đem bí mật nói cho cha của mình nhìn long hạo thần da thịt trên mặt dạ hoa hơi giật giật chậm rãi quay đầu đi chỗ khác không để cho hắn thấy trong mắt mình đã xuất hiện nước mắt hắn trăm triệu lần không nghĩ tới người mà ngày thường trầm mặc ít nói chưa bao giờ phản kháng bất kỳ huấn luyện gian khổ nào ngoan ngoãn nghe lời như con mèo đệ tử có thiên phú vô cùng lại nói ra những lời này nhìn bề ngoài nhu nhược hắn tựa hồ có nội tâm mạnh mẽ mấy kỳ dị âm phù từ trong miệng long hạo thần thốt ra ngay sau đó một tầng đạm kim sắc quang mang đã bao phủ hắn và dạ hoa vào bên trong linh quang cháo kỹ năng phòng ngự của tam giai thủ hộ kỵ sĩ có hiệu quả chống thăm dò cùng với cách âm đơn thể phòng ngự lấy tu vi linh lực trước mắt của long hạo thần thì miễn cưỡng có thể thi triển linh quang cháo đem lão sư bao phủ vào bên trong ân cẩn thận như vậy sao dạ hoa có chút nghi ngờ nhìn về long hạo thần lúc này thanh âm của long hạo thần cũng vang lên lão sư tiên thiên nội linh lực của ta là 97 ân dạ hoa đáp một tiếng lúc này hắn còn đắm chìm trong câu nó thầy như cha kia của long hạo thần trong lòng có cảm giác thoải mái hắn cả đời chưa lập gia đình có một đồ đệ bảo bối có hiểu biết như vậy đối đãi thành nhi tử cũng là rất bình thường 97 a à, ngươi nói gì cơ dạ hoa mạnh mẽ quay đầu lại ngay cả vài giọt nước mắt trong mắt kia cũng biến mất thanh âm cũng thay đổi nói chuyện mà như quát long hạo thần khẽ mỉm cười nói ta vừa nói nói cho người rồi ta đã biết là sẽ có kết quả như thế dạ hoa thân thể rõ ràng có chút run rẩy dùng sức nuốt một ngụm nước miếng vung mạnh tay lên một đạo linh quang cháo so sánh với long hạo thần còn mạnh rất nhiều từ trên người hắn khuếch tán ra đem thầy trò hai người bọn họ lần nữa bảo vệ ở bên trong ngươi ngươi nói nội linh lực của ngươi là 97 đôi mắt của dạ hoa trừng cả ra long hạo thần gật đầu không cái này là không thể nào dạ hoa quả quyết nói thời điểm ngươi vừa mới tới phân điện nạp lan thứ tên mập mạp chớt bầm kia đối với ngươi đã tiến hành quá khảo hạch linh lực ngay lúc đó kết quả là 268 ngươi nếu tiến hành thần thánh giác tỉnh thì ý nghĩa ngoại linh lực đã đạt gần 200 điểm cho nên cho dù ngươi thiên phú có khá hơn nữa tiên thiên nội linh lực cũng không cách nào vượt qua 68 a long hạo thần nhức đầu nói lúc 
thời điểm khi ta cùng người học tập được chừng một tháng, nội linh lực của ta rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn sao. Đó chính là linh lực khôi phục sau khi dung hợp linh lô. Linh lô, ngươi, ngươi còn có linh lô, dạ hoa suýt nữa một tay nhổ lấy linh mau của hám nhạc điêu, vẻ mặt phát điên nhìn long hạo thần. Tiểu tử thúi, ngươi biết ta hiện tại muốn làm gì không? Dạ hoa trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Long hạo thần sửng sốt một chút. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Thần sắc dạ hoa có vẻ muốn rơi lệ đầy mặt nói. Ta muốn một cước đem ngươi đạp xuống. Ngươi, ngươi tại sao lại cho ta biết A? À? Ta quả thực chính là bệnh tâm thần A. À? Ta tại sao muốn hỏi A? À? Tự rước lấy nhục. Quả thực chính là tự rước lấy nhục A. À? Mất thời gian một canh giờ. Dạ hoa mới dần dần từ trong trạng thái cảm xúc không ổn định khôi phục lại. Nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại thấy khuôn mặt ô nhuận như ngọc kia của Long Hạo Thần, phảng phất cũng thấy trên má trái của hắn viết chín trên má phải viết bảy, trên mũi lại viết linh lộ. Lão sư, người nói xem, ta thích hợp cùng với cái dạng ma thú gì kết thành khế ước đồng bạn. Tiếp tục lại qua một canh giờ, cảm xúc của dạ hoa mới coi là hoàn toàn ổn định. Long Hạo Thần mới hỏi dò. Dạ hoa liếc hắn một cái, tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt, lấy tiềm lực của ngươi, những thứ thất cấp. Bát cấp ma thú ở trước mặt ngươi sợ rằng cũng sẽ tự ti mặc cảm, căn bản không có lòng tin cùng ngươi kết thành đồng bạn. Kết quả tốt nhất chính là tìm được một con cửu cấp ấu sinh kỳ ma thú. Đúng rồi, ngươi đang có là loại linh lô nào? Vừa hỏi, hắn từ ngang hông lây túi nước cầm lên uống một hớp. Thanh dẫn linh lô, phúc dạ hoa vừa mới uống vào trong nước tất cả đều phun ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi có nhân tính hay không? Có thể hay không đừng tàn nhẫn với ta như vậy a? À? Dạ hoa khuôn mặt bi phẫn. Long Hạo Thần nghi ngờ nói, Lão Sư, người không có chuyện gì chứ. Thanh dẫn Linh Lô ở trong Linh Lô có thể dung hợp của kỵ sĩ chúng ta hình như là xếp mấy hạng cuối cùng. Dạ Hoa từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Nếu ngươi còn nói nữa Lão Tử sẽ mắc bệnh tim mất. Ngươi biết thì cái gì, không sai. Thanh dẫn Linh Lô xếp hạng ở phía sau. Nhưng ngươi có biết hay không, trong đương kim tam đại thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta, hai Lão Gia Hỏa này xuất thân là thủ hộ kỵ sĩ cũng có Thanh dẫn Linh Lô. Không biết, Long Hạo Thần đàng hoàng nói. Dạ Hoa phẫn nộ nói, thanh dẫn Linh Lô có thể nói là Linh Lô giúp cho kỵ sĩ cùng đoàn đội có được phối hợp tốt nhất. Có một gã dung hợp thanh dẫn Linh Lô kỵ sĩ, bất kỳ đoàn đội thời điểm khi tìm kiếm thượng cổ di tích, ít nhất cũng có thể gia tăng 30% tính an toàn. May là ngươi hiện tại nói cho ta biết, chờ chúng ta lần này từ kỵ sĩ Thánh Sơn trở về, ta liền hảo hảo chỉ đạo ngươi một chút như thế nào sử dụng thanh dẫn Linh Lô này. Hám nhạc điêu tiếp tục hướng phương Bắc phi hành, cho dù tốc độ phi hành của nó ở trong tất cả lục cấp phi hành ma thú được coi là kém cỏi. Nhưng mà so sánh với đi bộ trên mặt đất thì nhanh hơn nhiều lắm. Kỵ sĩ Thánh Sơn ở vào góc đông bắc của Thánh Điện Liên Minh, tiếp giáp với kỵ sĩ Thánh Điện. Nó cùng Hạo Nguyệt Thành ở vào phía nam của Thánh Điện Liên Minh có khoảng cách cực xa. Cơ hồ là muốn kéo dài qua cả Thánh Điện Liên Minh mới có thể đi tới. Ở trong Thánh Điện Liên Minh, lục đại Thánh Điện vị trí tất cả đều ở biên cương, vòng quanh một vòng, đem lãnh địa Thánh Điện Liên Minh bảo vệ vào bên trong. Và tổng bộ của Thánh Điện Liên Minh thì nằm tại vị trí trung tâm cùng với lục đại Thánh Điện cách nhau khoảng cách không hơn kém bao nhiêu. Chính bởi vì có lục đại thánh điện thủ hộ cùng chấn nhiếp mà từ năm đó tới nay, ma tộc mới không cách nào tiếp tục xâm chiếm lãnh địa của nhân loại. Trong lục đại thánh điện, cường đại nhất chính là kỵ sĩ thánh điện, nhân số nhiều nhất là chiến sĩ thánh điện, giàu có nhất lại là ma pháp sư thánh điện. Kỵ sĩ thánh điện cùng chiến sĩ thánh điện lực lượng cơ hồ cũng có thể kéo dài người đến từng cái thôn chấn. Ma pháp sư thánh điện thì ít nhất chỉ có thể bao trùm từ những tiểu thành thị lên đến mỗi tòa thành thị. Thích khách thánh điện, mục sư thánh điện cùng linh hồn thánh điện bởi vì số lượng thành viên thưa thớt vì vậy chỉ có ở đại thành thị mới sắp đặt phân điện cho dù là thành thị cỡ chung như hạo nguyệt thành cũng chỉ có mục sư thánh điện thần bí nhất thích khách thánh điện cùng linh hồn thánh điện cũng không có thiết lập phân điện ở nơi đây nhưng mà cũng không phải là nói tam đại thánh điện có nhân số ít thì thực lực sẽ không mạnh bọn họ đều có năng lực cường đại cũng là một phần không thể thiếu của thánh điện liên minh hám nhạc điêu năng lực phi hành liên tục cực mạnh mỗi ngày chỉ cần hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi một lần long hạo thần đã đem bí mật tối trọng yếu của mình nói cho lão sư Mỗi ngày đều ở trên lưng hám nhạc điêu tu luyện nội linh lực của bản thân. Cách nhau có gang tấc dạ hoa rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực của hắn đang tăng trưởng. 15 ngày sau, cuối cùng đã tới, lão hỏa kế, hạ xuống đi, dạ hoa có chút mừng rỡ nói. Long hạo thần dõi mắt trông về phía xa, giật mình phát hiện, phương xa đều là một mảnh kim SA mịt mờ quang hoa trên lưng, nhưng có chút vũ khí mông lung, căn bản thấy không rõ tình huống. Phiến đạm kim sắc bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn,
hám nhạc điêu cúi đầu trà trà trên người dạ hoa lưu luyến không rời lúc này mới đi vào trong trận pháp triệu hoán ngược mà dạ hoa thả ra lão sư kỵ sĩ thánh sơn có pháp trận cấm không sao tại sao chúng ta không trực tiếp bay qua tựa hồ còn hơn trăm dặm mới đến nơi mà long hạo thần hỏi dạ hoa nói pháp trận cấm không cũng không có nhưng ngươi chớ quên ở trong kỵ sĩ thánh sơn có bao nhiêu ma thú cường đại những thứ này ma thú mặc dù không sẽ chủ động công kích nhân loại nhưng ngoại lai ma thú từ trên đỉnh đầu bay qua bọn nó cũng sẽ chọc giận bọn nó trừ phi tọa kỵ của ngươi có thực lực áp chế hết thảy ma thú nơi này nếu không đừng có thử đi qua sông đi thôi thầy cho hai người vừa định hướng về phía kỵ sĩ thánh sơn đi vào trong lúc bất chợt trên bầu trời tái khởi cuồng phong một đạo cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống long hạo thần vừa lộn cổ tay tháo quang diệu chi thuẫn của mình xuống giữ vững cảnh giác bất kỳ thời khắc nào là điều bắt buộc của kỵ sĩ thân ảnh khổng lồ ở cách cách bọn họ hơn 10 trượng chậm rãi hạ xuống đất rõ ràng là một con phi hành ma thú đầu ma thú phi hành này cùng dạ hoa hám nhạc điêu so sánh với lộ ra vẻ càng thêm thần tuấn chiều cao chừng 6 thước toàn thân thành màu vàng nhạt đầu rồng thân chim đầu cùng phần đuôi phía sau đều có lông mao thon dài năm màu sau khi phiêu nhiên hạ xuống hai cánh rộng rãi từ từ thu liễm đầu vung lên nhìn bốn phía xung quanh thất cấp ma thú long ưng long hạo thần thoáng một cái đã nhận ra lai lịch loại ma thú này long ưng như là phi hành ma thú quang minh thuộc tính đối với kỵ sĩ mà nói tọa kỵ quang minh thuộc tính là quý giá nhất có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực chiến đấu của kỵ sĩ từ trên lưng long ưng nhảy xuống là hai người một người trung niên nhân mang theo một tên thiếu niên khi bọn họ mới vừa hạ xuống đất ánh mắt đã nhìn hướng bọn long hạo thần bên này u ta nói là ai đây nguyên lai là dạ hoa huynh đã lâu không gặp a à. trung niên nhân kia thấy dạ hoa đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã mặt mỉm cười đi tới dạ hoa như cũ là một bộ dạng lạnh như băng cũng không có nghênh đón trung niên nhân này mặc một thân màu kim sắc giáp trụ phía trên rõ ràng có lộ ra quang minh khí tức trên người thế nhưng không có vũ khí cũng không khôi trụ tùy ý một đầu kim sắc trường phát xõa ở phía sau nhìn qua hắn nếu so với dạ hoa trẻ hơn một chút bộ mặt lộ ra vẻ có chút âm nhu nhất là một đôi mắt nhỏ dài trong mơ hồ làm cho người ta cảm giác một loại giống như đang bộc lộ tài năng thanh niên ở bên cạnh hắn cùng trung niên nhân này có ít nhất 7 phần giống nhau số tuổi ước chừng ở 17 8 tuổi bộ thân hình cao lớn mang trên mặt mấy phần nhàn nhạt, nhạt ngạo khí trung niên nhân đi tới phụ cận mỉm cười nói làm sao vậy dạ hoa huynh không phải là không nhận ra ta sao chúng ta mặc dù có 6 7 năm không thấy qua chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mới vừa rồi từ xa ta liền thấy được hám nhạc điêu loại ma thú mặc dù chẳng qua là lục cấp nhưng lại rất thưa thớt nên ta đoán chừng chính nó là của huynh dạ hoa lạnh lùng nói quỷ ảnh ngươi vẫn cứ dám thúi như vậy trung niên nhân sắc mặt hơi biến đổi thanh niên bên cạnh nhưng không nhịn được cả giận nói ngươi nói gì câm mồm trung niên nhân quỷ ảnh khẽ mỉm cười sắc mặt đã khôi phục bình thường dạ hoa lão sư vẫn rất nhớ huynh huynh rời khỏi tu thành chúng ta đã rất nhiều năm cũng không trở về gặp lão sư một chút nhất nhật vi sư trung thân vi phụ à dạ hoa sắc mặt trở nên càng lạnh hơn ta không cần ngươi phải dạy chúng ta đi vừa nói hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ của quỷ ảnh mang theo lòng hạo thần hướng phía kỵ sĩ thánh sơn đi tới nhìn bóng lưng bọn họ dần dần đi xa thanh niên không nhịn được hướng quỷ ảnh hỏi cha đây là người nào làm sao hách dịch như vậy quỷ ảnh thản nhiên nói bất quá chỉ là phế vật mà thôi ban đầu hắn bị sư tổ ngươi đuổi ra khỏi cửa nhìn giang dấp hắn là mang thiếu niên bên cạnh kia đến kỵ sĩ thánh sơn tìm tọa kỵ thiếu niên kia nhìn qua tựa hồ còn không có lớn hơ sau khi tiến vào thánh sơn nếu có cơ hội tạo cho hắn chút phiền toái thanh niên có chút hưng phấn gật đầu ta sẽ cho hắn biết lợi hại nếu là chặt đứt một chân của hắn con xem còn có ma thú nào nguyện ý cùng hắn thân cận quỷ ảnh hai mắt híp lại trong mắt lóe lên tinh quang trí nhớ vài thập niên trước chậm rãi hiện ra trong đầu dạ hoa đại ca huynh trở thành kỵ sĩ nhanh thế tại sao linh lực của huynh tăng lên nhanh như vậy có phải hay không có bí quyết gì chỉ dẫn cho đệ có được hay không tu luyện muốn theo dựa vào cố gắng của mình không có đường tắt hừ nhất định là lão sư thiên vị dạy huynh phương pháp tu luyện đặc thù nếu không huynh so với ta lớn hơn có 3 tuổi tại sao đã trở thành kỵ sĩ rồi ba huynh dám đánh ta huynh dám đánh ta đánh ngươi là đúng còn dám nói lão sư không phải ta liền cắt đứt tứ chi của ngươi đem ngươi ném ra khỏi tu thành chủ điện lan xa chút đừng làm cho ta phải nhìn thấy ngươi nữa một năm kia hắn 12 tuổi dạ hoa 15 tuổi quỷ vũ nếu có cơ hội cắt đứt tứ chi của tiểu tử kia lạnh lùng nói một câu quỷ ảnh lúc này mới xài bước hướng về phía trước đi tới khuôn mặt ngạo khí quỷ vũ hơi sừng sốt một chút cắt đứt tứ chi à có thể hay không quá tàn
nhưng Long Hạo Thần quen thuộc hắn nên rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc ba động của lão sư có chút không ổn định. Lão sư, đó là cừu nhân cầu người sao? Long Hạo Thần trầm giọng hỏi. Dạ Hoa nhìn hắn một cái, hắn đã từng là đồng môn của ta, tu thành, tiếp giáp tổng bộ thánh điện liên minh, một trong vài tòa chủ thành lớn nhất. Lão sư của ta chính là thánh điện kỵ sĩ của kỵ sĩ liên minh, có bí ngân cơ tọa chiến khải. Khi ta 13 tuổi tiến vào tu thành chủ điện, 15 tuổi đột phá tam giai, được khen là đệ nhất thiên tài trăm năm qua của tu thành là thân truyền đệ tử của lão sư. Nhưng mà một bước thiên đường một bước địa ngục, sau khi phát hiện tiên thiên nội linh lực của ta chỉ có 9 ta từ thiên tài cũng trở thành phế vật. Ta ở tu thành chủ điện nỗ lực 2 năm, tốc độ tu luyện nội linh lực vô cùng chậm chạp, cho nên lão sư đem ta đuổi ra khỏi tu thành chủ điện và trong mấy người chịu trách nhiệm đuổi ta đi là quỷ ảnh châm chọc ta là phế vật nhiều nhất cũng là hắn nói xong những lời này dạ hoa ngậm miệng lại phảng phất như nói một chuyện cùng mình không có nửa điểm quan hệ nhưng cước bộ của hắn lại đột nhiên tăng nhanh dưới linh lực thúc giục uyển như mũi tên hướng phía trước đi tới long hạo thần hai đấm nắm lại trong lòng âm thầm thề phần sỉ nhục này của lão sư mình nhất định có giúp người rửa sạch mặc dù dạ hoa nói rất đơn giản nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được Năm đó lão sư nhất định là bị kích thích thật lớn mới sẽ biến thành như bây giờ Và quỷ ảnh kia hiển nhiên chính là một trong những người khởi xướng Quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ tử quỷ ảnh bọn họ đang ở ngoài trăm trượng Long hạo thần đôi kim sắc đồng tử trong suốt toát ra một tia tinh quang nhàn nhạt, nhạt. Trăm dặm khoảng cách đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu Chưa tới một canh giờ thời gian Long hạo thần cũng đã đi theo dạ hoa tới phụ cận kỵ sĩ Thánh Sơn Khoảng cách với kỵ sĩ Thánh Sơn càng gần Quang minh nguyên tố khí tức cũng trở nên càng phát ra nồng đậm, phía trước bốc lên đạm kim sắc vũ khí, sương mù, sáng bóng, như ẩn như hiện từng ngọn ngọn núi nguy nga hùng vĩ, rất hiển nhiên, kỵ sĩ Thánh Sơn cũng không phải chỉ là một ngọn núi, mà là một mảnh sơn mạch, sương mù cũng theo bọn họ đến gần mà trở nên phân tán rất nhiều, không đến mức cái gì cũng thấy không rõ. Dần dần, bọn họ tiến vào trong phạm vi đạm kim sắc quang vụ, Long Hạo Thần giật mình phát hiện, đạm kim sắc quang vụ tựa hồ là quang nguyên tố thập phân tinh khiết sau khi tiến vào quang vụ, quang nguyên tố ít nhất là gấp 5 lần ngoại giới trở lên, hơn nữa không có tạp chất gì. Cảm thấy thế nào, nơi này quang nguyên tố so sánh với ngoại giới nồng rất đậm hơn nhiều. Kỵ sĩ Thánh Sơn này, phiến sơn mạch này bản thân chính là một tòa cự đại pháp trận, lấy từng ngọn ngọn núi tạo thành ấn ký. Những thứ quang nguyên tố này cũng là do pháp trận hấp thu mà đến. Nếu như kỵ sĩ chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện, chắc chắn đưa đến hiệu quả làm ít công to, nhưng mà rất hiển nhiên, đó là không có khả năng, bởi vì Chính là có những thứ quang nguyên tố này tồn tại mới có thể áp chế những thứ lệ khí của ma thú. Vì vậy, ở trong kỵ sĩ Thánh Sơn không cho phép bất kỳ kỵ sĩ nào tiến hành tu luyện, cho dù là các trưởng lão trông coi cũng không được. Nếu không, một khi phá hư sự bình hành của quang nguyên tố bên trong pháp trận, như vậy rất có thể sẽ khiến ma thú trong đó bạo động. Người sau khi tiến vào trong đó nội linh lực tự hành vận chuyển thì không sao, nhưng không thể lựa chọn phương thức minh tưởng để tiến hành tu luyện. Nghe được dạ hoa nhắc nhở, Long Hạo Thần nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, sau khi tiến vào khu vực này hắn rõ ràng cảm giác được trong ngực mình, toàn qua xoay tròn chung quanh linh lô tốc độ rõ ràng tăng nhanh, cho dù không cần tiến hành minh tưởng tu luyện, ở chỗ này tốc độ tăng lên linh lực của hắn cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Xương tên, một thanh âm trầm thấp già nua đúng lúc này vang lên, Long Hạo Thần lấy làm kinh hãi, kèm theo tu vi tăng lên, tinh thần lực của hắn càng phát ra mạnh mẽ. Hắn cũng không biết khi mình sử dụng kỹ năng tiêu hao linh lực ít cũng không chỉ là quang minh chi tử thể chất tạo thành Cường đại tinh thần lực cũng làm ra tác dụng tương đối, nhưng lúc này hắn căn bản không có phát hiện có người đến gần. Tu thành chủ điện quỷ ảnh mang theo nhi tử quỷ vũ đến thánh sơn lựa chọn tọa kỵ làm đồng bạn. Thân ảnh chợt lóe, lúc trước thủy trung vẫn đi ở phía sau, quỷ ảnh đã mang theo nhi tử đi tới phụ cận, đang đứng lại bên cạnh dạ hoa cùng long hạo thần thầy trò. Một thân ảnh ra nua từ phía trước từ từ đi ra, thân thể của hắn giống như là một phần của đạm kim sắc quang vụ, hơi thở hoàn toàn bị quang vụ che giấu. Lão giả lưng có chút còng. Đừng nói khôi giáp, trên người thậm chí ngay cả võ phục cũng không có, chẳng qua là đơn giản hôi sắc bố y. Đầu hói chung quanh có lưa thưa mấy sợi tóc, da mặt nhăn nheo tuyệt đối có thể là lợi khí khi bắt rùi, trong con người ảm đạm không có nửa phần thần thái. Bộ dạng gần đất xa trời, phảng phất một trận gió thổi tới cũng có thể ngay lập tức kết thúc sinh mệnh. Hạo Nguyệt phân điện dạ hoa, mang theo đệ tử Long Hạo Thần đến Thánh Sơn lựa chọn sử dụng tọa kỵ đồng bạn. Dạ hoa thanh âm lạnh như băng vang lên, cho dù là ở chỗ này, thói quen của hắn cũng không đổi được. Lão giả thập phân chậm chạp đi tới, đi đến gần, sau khi Long Hạo
lúc này trong mắt thế nhưng lộ ra vẻ mặt cung kính hướng lão giả chậm rãi hạ bái bên kia quỷ ảnh cũng là như thế long hạo thần không dám chậm trễ vội vàng làm theo lão sư cung kính xá đi xuống quỷ vũ mặc dù cũng làm theo cha hạ bái nhưng trong mắt lại có mấy phần xem thường hắn thở nhỏ ở tu thành chủ điện chính là loại nhân vật thiên tri kiêu tử vô luận là ở kỵ sĩ thánh điện hay còn đang ở tu thành người nào nhìn thấy hắn không phải là khách khách khí khí lúc này hướng một lão giả tàn tật gần đất xa trời như vậy hạ bái bao nhiêu là có chút không cam lòng lão giả một mắt quét tới trên thân bốn người trước mặt thanh âm mang theo vài phần khàn khàn ra nua thản nhiên nói đem bằng chứng của các ngươi lấy ra đi dạ quỷ ảnh cùng dạ hoa cha miệng một lời đáp ứng một tiếng quỷ ảnh lại là nhanh một bước đem một cái quyển trục đưa lên dạ hoa chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái cũng theo sát đưa lên một cái quyển trục lão giả trước nhìn quỷ ảnh đưa lên quyển trục gật đầu, sau đó lại nhìn dạ hoa đưa lên quyển trục, trong miệng nhưng phát ra một tiếng kêu nhẹ, ánh mắt cũng không khỏi được rơi vào Long Hạo Thần, trên dưới đánh giá hắn mấy lần. Long Hạo Thần mơ hồ biết, này trên quyển trục trên người là tất cả ghi chép sau khi hắn tiến vào Hạo Nguyệt Phân Điện, tự nhiên bao gồm tuổi của hắn cùng tu vi. Lúc này bị lão giả một mắt nhìn chăm chú vào, hắn toàn thân đều có loại cảm giác không cách nào che giấu, tựa hồ một mắt ảm đạm kia có một lực xuyên thấu cường đại. Lão giả ánh mắt rất nhanh từ trên người hắn xẹt qua sau đó hướng quỷ vũ vẫy vẫy tay nói người tới đây quỷ ảnh huyết nhi tử một cái hướng hắn nháy mắt quỷ vũ vội vàng bước nhanh lên phía trước ít nhất ngoài mặt cũng là cung kính lão già cụt một tay vừa nhấc nhìn như rất tùy ý rơi vào trên bả vai quỷ vũ quỷ vũ theo bản năng thân thể khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn dãy ruộng nhưng mà tay trưởng khô gầy kia rơi vào đầu vai hắn cả người hắn nhưng trong nháy mắt cứng ngắc căn bản không cách nào di động nửa phần một giọt mồ hôi từ trên ót quỷ vũ chảy xuôi xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, lão giả kia tay trưởng giống như núi cao, tuy y hắn như thế nào phát lực cũng như cùng đá chìm đáy biển một loại. Ừ, 18 tuổi, được phép tiến vào, ngươi có thể đi, sau đó nói một câu với quỷ ảnh nói. Cổ tay khẽ động một cái, trong lòng bàn tay khô gầy kia nhiều hơn một khối lệnh bài, lệnh bài toàn thân ngăm đen, hắn ném lệnh bài vào trong tay quỷ vũ, nói, gặp phải ma thú cấp bậc bất khác nhau khi đó lệnh bài sẽ xuất hiện màu sắc khác nhau. Bên trong thánh sơn đê đẳng nhất là nhị cấp ma thú, đối ứng màu sắc là màu đỏ, dùng cái này loại suy ra, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bạch, ngân, cửu cấp chính là cực hạn. Nếu như xuất hiện kim sắc, như vậy, chính là gặp được ma thú có tính công kích, chỉ cần nó không có ở trước tiên tỏ vẻ thân cận đối với ngươi, nên nhanh chóng rời xa. Nếu có ma thú cùng thân cận, có thể thử lấy tâm linh câu thông, như không muốn thay vì câu thông, thì tự mình tiếp tục tìm kiếm, khi tìm được mục tiêu mới thôi. Thời hạn là 30 ngày, trong 30 ngày như vẫn chưa từng tìm được ma thú thích hợp như cũ, lệnh bài sẽ xuất hiện xích kim sắc, 20 giây sau đem ngươi truyền tống đi ra ngoài, lệnh bài thu hồi, nghe rõ chưa? Dạ, quỷ vũ đáp một tiếng, lão giả trong tay nắm mở quyển trục đột nhiên hóa thành bụi bay, một đạo hôi sắc năng lượng phiêu đãng ra, cùng hắc sắc lệnh bài trong tay của hắn hỏa làm một thể, trên lệnh bài quang mang chợt lóe liền khôi phục bình thường. Đa tạ tiền bối, sau khi quỷ ảnh cung kính hướng lão giả hành lễ sau đó xoay người thối lui khỏi phạm vi thánh sơn, quỷ vũ cũng không dám chậm trễ. Liếc long hạo thần cách đó không xa một cái, cất bước bước vào trong đạm kim sắc vũ khí, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, vũ khí, sương mù. Lão giả hướng long hạo thần ngoắt ngoắt tay, tới phiên ngươi, tiểu tử, để cho lão phu kiểm tra cốt linh, xem một chút ngươi có phải thật vậy hay không có thể mang cho lão phu mấy phần kinh ngạc. Dạ, long hạo thần nhìn lão sư một cái sau, chậm rãi tiến lên cung kính đứng trước mặt tổ lão giả lão giả giống như trước đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn một cỗ cảm giác ấm áp nhất thời truyền vào long hạo thần vẫn không nhúc nhích chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó chỉ chốc lát sau lão giả một mắt trung hiện lên một vẻ kinh sợ thu tay lại sau lần nữa trên dưới đánh giá hắn mấy lần hạo nguyệt phân điện lão giả trầm giọng nói có vãn bối dạ hoa tiến lên hai bước cung kính hành lễ lão giả một mắt vừa chuyển nhìn về phía dạ hoa nói Tiểu quái vật này các ngươi là từ chỗ nào tìm được Quả nhiên vẫn chưa tới 14 tuổi Hẳn là đã thành tựu đại kỵ sĩ Hơn nữa linh lực quá ngàn Cho dù là vài thập niên trước thời điểm tiểu gia hỏa long tinh vũ kia tới Tựa hồ cũng không có thiên phú như hắn vậy Đây mới đích thực là thiên tài A Các ngươi nếu nguyện báo lên cho thánh điện Tùy thánh điện sẽ tiến hành bồi dưỡng đối với hắn Dạ hoa sắc mặt hơi đổi Hắn cũng không nghĩ tới vị hộ sơn trưởng lão trước mắt này Cũng đối với long hạo thần động lòng yêu tài Thử nghĩ xem cũng đúng Tuyệt thế trăm năm giống như hắn vậy đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một người. Tiền bối, không phải là vãn bối không muốn, chẳng qua là, qua nửa năm nữa thời
mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe rõ ràng. Long hạo thần cung kính nói, nghe rõ ràng. Lão giả gật đầu, nói, vậy ngươi cũng đi đi, bất quá, ngươi cùng hắn không giống với nhau. Trong vòng 20 tuổi đột phá đại kỵ sĩ, có thể so với hắn nhiều một cái đặc quyền. Nếu như trong 30 ngày, ngươi không có tìm được tọa kỵ thích hợp của mình, như vậy có thể tiến vào thánh sơn đỉnh truyền tống đại trận tùy cơ bắt lấy một con ma thú vị diện khác hành làm tọa kỵ chỉ bất quá nếu đến lúc đó cũng chỉ có thể coi là đi tìm vận may nhất định có thể tìm được ma thú thích hợp của người nhưng mạnh yếu sẽ rất khó nói thậm chí có thể gặp phải một con nhất cấp ma thú vì vậy 30 ngày ở trong thanh sơn này ngươi phải cố gắng nhiều hơn 30 ngày hiểu chưa đa tạ tiền bối chỉ điểm ừ ngươi cũng đi sao lão giả vung tay lên quyển trục hóa thành tia sáng dung nhập vào trong lệnh bài rồi đưa cho long hạo thần Long Hạo Thần xoay người hướng Dạ Hoa một lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Đi đi, Dạ Hoa hoàn lễ, trên mặt toát ra một nụ cười cứng ngắc, nhưng ánh mắt của hắn cũng rực sáng. Long Hạo Thần lúc này mới xoay người đi, tia kim quang trong sương mù biến mất không còn nữa. Nhìn hắn bóng lưng rời đi, Dạ Hoa vừa muốn cáo từ thì lão giả thản nhiên nói, đứa nhỏ này là một mầm non thật hiếm có, tiểu gia hỏa ngươi, có thể bồi dưỡng đệ tử được như vậy, ngươi rất tốt. Dạ Hoa trong mắt toát ra mấy phần vui mừng, đa tạ tiền bối khích lệ. Lão giả thản nhiên nói, ta chưa bao giờ khích lệ người khác, chỉ biết nói lên sự thật, ngươi cũng đi sao? Dạ, dạ hoa thối lui khỏi quang vụ, trong mắt vẻ cung kính cũng không giảm chút nào, trước khi tới nơi này. Hắn cũng không nói với Long Hạo Thần hộ Sơn trưởng lão trong kỵ sĩ Thánh Sơn là tồn tại như thế nào, bởi vì không từ kỵ sĩ Thánh Sơn đạt được vật sủng là không đủ tư cách biết đến. Tất cả đều thủ hộ giả của kỵ sĩ Thánh Sơn, đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 7 hoàn thành sứ mạng mình rồi giao ra bí ngân cơ tọa chiến khải lui về dưỡng lão ở chỗ này. Thậm chí chỗ này còn từng có tồn tại cấp 8 thánh kỵ sĩ, nếu không bởi vì thần ấn kỵ sĩ thẳng đến lúc tử vong mới có thể trả lại thần ấn vương tọa, sợ rằng nơi này thậm chí có thể xuất hiện thần ấn kỵ sĩ. Kỵ sĩ thánh điện chính là đứng đầu lục đại thánh điện, trừ thực lực bên ngoài, kỵ sĩ thánh sơn trong này ẩn chứa thực lực, tuyệt đối có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, trừ thần ấn kỵ sĩ ở ngoài. Không có ai biết ở này trong thánh sơn này tổng cộng có bao nhiêu vị cường đại kỵ sĩ dưỡng lão, nhưng vô luận theo bất kỳ vị trí nào tiến vào trong thánh sơn, cũng sẽ trước tiên gặp được người thủ hộ. Mới vừa rồi lão giả kia nhìn qua mặc dù rất thê thảm, nhưng hắn ít nhất cũng là một gã cường giả cấp 7A, cho dù hắn đã tàn tật, coi như dạ hoa cộng thêm quỷ ảnh, cũng không thể nào là đối thủ của lão giả này. Huống chi, tàn tật trên người hắn, tất cả đều là do chiến đấu cùng ma tộc nhận được, có thể nói rằng mọi người thủ hộ trong thánh sơn Ai ai cũng đều là anh hùng chân chính Cho dù là ba vị thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ thánh điện tới đây Đối với họ đều là tôn kính trưởng giả mà hành lễ Tất cả bọn họ đều là niềm kiêu ngạo cùng vinh quang của kỵ sĩ thánh điện Cho nên, cho dù là dạ hoa tính cách quái dị như vậy Đối mặt với vị lão giả này đều cực kỳ cung kính Dạ hoa huynh cũng đi ra, nhìn giang dấp Đệ tử ngươi tuổi không lớn lắm a, à. Kỵ sĩ nhỏ như vậy thật đúng là khó tìm được Không biết hắn bây giờ là kỵ sĩ cấp mấy rồi Quỷ ảnh cũng không có đi xa thấy dạ hoa đi ra ngoài ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói dạ hoa lạnh lùng liếc hắn một cái cái đó và ngươi có quan hệ sao quỷ ảnh cười ha ha một tiếng nói tự nhiên là không có quan hệ gì bất quá chúng ta ở chỗ này chờ đợi khoảng thời gian không ngắn ngủi không bằng đánh cuộc thế nào đánh cuộc đồ đệ ngươi cùng nhi tử ta ai có thể nhận được ma thú cao cấp hơn nếu ta thắng ta không yêu cầu gì khác chỉ cần để cho ta trả lại ngươi một cái tát năm đó là được ngươi nếu thắng ta thua ngươi ba nghìn kim tệ thế nào Kim tệ tương đối hữu dụng, 3.000 kim tệ có thể mua được một kiện tương đối ma pháp trang bị. Dạ hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, muốn đánh cuộc cũng phải đợi đến liệp ma đoàn thi tuyển mới đánh cuộc. Vật sủng cũng không thể quyết định hết thảy, so sánh với xếp hạng liệp ma đoàn thi tuyển. Ngươi giảm sao, nếu ta thắng, ta cũng vậy không cần kim tệ của ngươi, để cho ta tát ngươi một cái nữa là được. Quỷ ảnh ánh mắt run lên, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy, đồ đệ kia của ngươi mới mấy tuổi, tuổi nhỏ như vậy cũng muốn tham gia liệp ma đoàn thi tuyển. Thật là chuyện đùa của thiên hạ, ngươi không quên tuổi thọ hạn mức cao nhất của liệp ma đoàn thi tuyển là 25 tuổi sao? Dạ hoa thản nhiên nói, ngươi chỉ cần trả lời dám hay không dám là được. Quỷ ảnh con ngươi co rút lại một chút, dám, có cái gì mà không dám. Vốn ta lần này cũng là muốn cho quỷ vũ đi liệp ma đoàn thi tuyển tôi luyện một phen. Đợi đến khi hắn 23 tuổi tham gia thi tuyển một lần nữa thì nổi tiếng. Nhi tử ta năm nay đã là cấp 8 kỵ sĩ, nói không chừng, có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết, do đó trở thành một gã liệp ma giả đấy. Dạ hoa nói, vậy chúng
Trong lòng hắn thầm nghĩ, coi như mình đã tìm được ma thú đồng bọn, thì cũng có thể ở chỗ này đợi hết 30 ngày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, động xoáy toàn qua nội linh lực tốc độ vận chuyển tăng lên gấp đôi, cùng với tốc độ minh tưởng của hắn không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, hắn mỗi ngày ít nhất cũng có thể gia tăng 3, 4 giờ linh lực. Đang đi về phía trước, trong lúc bất chợt, ánh sáng chợt bừng lên, hắn tựa như đã xuyên qua tầng vân vụ, cảnh vật phía trước cũng trở nên rõ ràng. Ngẩng đầu hướng nhìn lên không trung, hắn kinh ngạc phát hiện, mình nhìn thấy không phải là sương mù, mà là bầu trời xanh trong suốt. Phảng phất quang vụ lung linh của ngoại giới hoàn toàn biến mất, ánh sáng rực rỡ và ấm áp lên, trước mắt đều là một mảnh rừng cây lòa xòa so le, mang theo mùi thực vật thơm ngát đem không khí trong nháy mắt rửa sạch, xóa hết mệt mỏi dọc đường của hắn. Hắn lúc này bị vây dưới chân núi, nhìn qua chỉ có núi rừng trước mặt, mỗi một cây cối ít nhất đều cao bốn, năm chục thước, trong núi rừng thực vật đủ chủng loại nhưng căn bản không có một cái đường đi. Tay trái nắm quang rượu chi thuẫn, tay phải rút ra trọng kiếm, lệnh bài màu đen cùng chui kiếm cầm chung một chỗ, để tùy thời đem dùng. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh màu vàng tới trước mặt hắn nhảy lên, là một loại ma thú hầu tử, ngồi không xa trên chạc cây, còn hướng Long Hạo Thần nhếch nhếch miệng, lúc này mới xoay người chạy mất. Thật là pháp trận thần kỳ, Long Hạo Thần trong lòng cảm thán một tiếng, ở bên ngoài thì cơ hồ tuyệt đại đa số ma thú đều căm thù đối với loài người gặp phải loài người thì 8 phần 10 đều sẽ chủ động công kích. Ở chỗ này được kỵ sĩ thánh điện tràn đầy quang minh hơi thở tẩy lễ nên tốt hơn rất nhiều. Kỵ sĩ thánh sơn này thật quá thần kỳ. Cúi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, một đạo cam sắc quang mang lóng lánh hiện lên, biểu hiện vừa rồi chỉ ma thú cấp 3, không dám trì hoãn thời gian. Long Hạo thần cất bước đi vào trong rừng núi, âm phù phun ra, buông thả linh quang cháo để có một chút lực phòng ngự bao phủ cả bên trong. Vừa đi về phía trước, vừa cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Dạ Hoa đã nói với hắn, tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn xong, chuyện thứ nhất chính là leo lên một đỉnh núi, chỉ có như vậy mới có thể phân rõ phương hướng, đi vào hướng nội bộ Thánh Sơn, càng nhích tới gần trung tâm thì mới có thể gặp được ma thú cường đại. Thảm thực vật trong núi rừng thật sự là quá rậm rạp, thế cho nên Long Hạo Thần phải dùng trọng kiếm của mình mở đường, leo lên tốc độ không tính là rất nhanh, mất nửa canh giờ, mới leo lên được đỉnh của một ngọn núi. Trên đường, hắn cũng gặp được mấy loại ma thú, nhưng cấp bậc cũng không cao. Phần lớn đều là ma thú cấp 3, cấp 4. Những ma thú này thấy hắn cơ hồ cũng không có vẻ thân cận gì. Đi lên đỉnh núi, cảnh vật rộng mở rước mắt sáng lên, núi non liên miên chập trùng, rõ ràng ở trước mắt hắn. Đây là một đại dương xanh biếc, phía xa trên ngọn núi, có chút cây cối cao lớn, sợ rằng hắn ở đây cũng có thể thấy được. Thật đẹp a, à, Long Hạo Thần không khỏi cảm thán một tiếng, cảnh tượng to lớn như vậy cũng làm tâm tình của hắn rộng mở thêm, hít sâu một cái. Quang nguyên tố dư thừa tựa hồ xoay tròn quay xung quanh thân thể của hắn, cô nén lấy ngồi xuống, nhìn theo phương hướng trung tâm của Thánh Sơn, tăng tốc đi về phía trước. Kỵ sĩ Thánh Sơn có phạm vi thật lớn, hơn nữa đường đi thập phần khó khăn, trong nháy mắt đã 5 ngày trôi qua, Long Hạo Thần trước sau hơn 10 lần đi lên đỉnh núi để quan sát, phát hiện mình chẳng qua là mới tiến vào 1 phần 3 khoảng cách mà thôi, cách trung tâm vị trí Thánh Sơn còn rất xa. Hơn nữa, càng vào bên trong đi, ngọn núi cũng càng cao, độ khó khăn gia tăng rất nhiều. Bất quá Cấp bậc ma thú hắn gặp được cũng dần dần cao lên. Năm, cấp 6 ma thú ùn ùn có thể thấy được. Đáng tiếc như cũ không có bất kỳ ma thú nào hướng hắn tỏ ý thân cận. Trong giới chỉ đeo đầy đủ lương khô cùng túi nước, Long Hạo Thần mỗi ngày cũng đều nghỉ ngơi ước chừng 3 canh giờ. Mặc dù không dám minh tưởng, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tiến triển của linh lực mình. A, à, nguồn nước, một lần nữa leo lên một ngọn núi. Long Hạo Thần vui mừng nhìn đến, bên trong sơn cốc của ngọn núi này lại có một mảnh hồ nước. Từ đỉnh núi quan sát Hồ nước kia tựa như ngọc bích khổng lồ vây quanh phía trong dãy núi, phản xạ ra không trung sáng rực, quả thực giống như một loại nhân gian tiên cảnh. Thật tốt quá, lão sư đã nói qua, hồ nước là địa phương có nhiều ma thú nhất, hơn nữa lại không thiếu cường giả, nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được đồng bọn của ta đây. Không chỉ hoãn nửa phần, hắn vội vàng đi xuống chân núi, có lẽ là bởi vì có mục tiêu nên lần này, hắn đi vào với tốc độ cực nhanh, một lát sau đã đi xuống núi. Phía xa, hắn thấy bên hồ đang có một ít ma thú uống nước. Dừng bước, tốc độ giảm lại, hắn chậm rãi nhúc nhích tới gần phía trước. Rất nhanh hắn thấy được một màn kỳ cảnh, Long Hạo Thần trong lòng chấn động. Đây là cái gì? Mười mấy con độc giác thú bồi hồi ở bên hồ uống nước. Những độc giác thú này hiển nhiên là một tộc quần. Bọn chúng toàn thân tuyết trắng, trên cổ lông bờm là màu vàng kim, một sừng vân loay ra màu hoàng kim ngạo nghễ trên đỉnh đầu. Mỗi một con độc giác thú đều có một đôi cánh chim khổng lồ,
đều có được lực chiến đấu cực mạnh, là chân chính một loại cường đại ma thú, hơn nữa độc giác thú tính tình ôn hòa, tương đối dễ dàng thuần phục. Dĩ nhiên, bọn chúng cũng rất cao ngạo, chỉ có chinh phục bọn chúng hoặc là bị bọn chúng coi trọng thì mới có thể ký kết khế ước. Tinh diệu độc giác thú ở độc giác thú trung tâm là con nổi bật nhất, tinh diệu độc giác thú trưởng thành chính là ma thú cấp 8 đỉnh, khoảng cách tới cấp 9 cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, rất gần với cấp 9 thần thánh độc giác thú. Tinh diệu độc giác thú lại là quang minh thuộc tính ma thú, nếu như làm một cuộc điều tra, hỏi thăm bọn kỵ sĩ hy vọng nhất có được vật sủng là gì, chắc rằng phải có ít nhất một nửa số người trong đó sẽ sẽ si trung nở nó. Thấy được tinh diệu độc giác thú, Long Hạo thần gần như ngưng hô hấp, nó so với hoa hồng độc giác thú của tỷ tỷ càng thêm cường đại a. À. Bọn chúng thật là quá đẹp, đường cong thân thể quả thực chính là lực cùng mỹ kết hợp, hơi thở thần thánh nồng nặc tức cực kỳ tinh khiết. Tựa hồ khi bọn chúng tiếp xúc mặt hồ thì mặt hồ cũng nhộn nhạo ra từng vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hít sâu một cái, Long Hạo thần thu hồi trọng kiếm của mình cùng tấm chắn, hắn biết cơ hội của mình tới rồi, ổn định tâm tình của mình, hắn chậm rãi hướng tinh diệu độc giác thú đi tới. Đây sợ không phải ở kỵ sĩ Thánh Sơn, tinh diệu độc giác thú thiện lương cũng không dễ dàng công kích loài người, huống chi ở đây còn bị ma pháp trận ảnh hưởng. Trong bầy tinh diệu độc giác thú, có một con đặc biệt cao lớn, thân thể của nó phải hơn hai trượng, cao trượng hai, chiều dài một sừng gần hai thước, một đôi con người màu vàng nhạt đem quang hoa bắn ra bốn phía, những con độc giác thú khác cũng đang uống nước, chỉ có nó lẳng lặng đứng ở nơi đó, quan sát hết thảy xung quanh, không nghi ngờ chút nào, đây chính là vương của lũ độc giác thú. Thấy Long Hạo Thần chậm rãi đi tới, tinh diệu độc giác thú này hơi sừng sốt một chút, vó phải trước nhẹ nhàng cào đất. Long Hạo Thần vội vàng đứng lại, khẩn thiết nói, tôn kính tinh diệu độc giác thú, ta tới từ kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ, tới nơi để này tìm kiếm đồng bọn của ta, chẳng biết có được hay không cùng ngài tiến hành trao đổi. Ma thú cao cấp trí khôn cực cao, thậm chí còn không thua kém loài người, càng là cao cấp ma thú, càng khó để nhận chủ bọn chúng, trao đổi với chúng là bước giao tiếp đầu tiên. Đôi mắt hoàng kim của tinh diệu độc giác thú vương rơi vào trên người Long Hạo Thần, ánh mắt cùng nó đồng dạng là màu vàng nhạt nhưng càng thêm trong suốt chợt dừng lại, không khỏi hơi sững sờ. Kim quang nồng nặc từ một sừng trên đỉnh đầu nó tỏa ra, phẳng phất một mảnh quang mang hoàng kim bao phủ trên người Long Hạo Thần. Nhất thời, trên người Long Hạo Thần cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu hoàng kim, nhất là vị trí bộ ngực hắn, lại càng phát ra kim quang lóng lánh, hơi thở thần thánh tràn đầy làm Long Hạo Thần cảm nhận được vẻ ấm áp, trong lòng hắn nhất thời mừng rỡ. Độc giác thú vương chịu cùng hắn trao đổi chứng minh hắn có cơ hội đạt được nó, hơn nữa lại còn có cảm giác thân thiết. Người mạnh khỏe, loài người, một ôn hòa giọng nam ở trong đầu Long Hạo Thần vang lên. Mặc dù Long Tinh Vũ đã sớm đã nói với Long Hạo Thần, cao đẳng ma thú đều có năng lực trao đổi cùng nhân loại, nhưng lần đầu tiên cùng với loại cấp bậc thế này giao lưu làm hắn có chút khẩn trương, trong lòng vội vàng thầm nghĩ, người mạnh khỏe, tinh diệu độc giác thú. Tinh diệu độc giác thú nói, trên người của ngươi có hơi thở của quang minh thập phần tinh khiết thậm chí còn hơn cả ta làm cho ta cảm thấy rất thoải mái. Long Hạo Thần tim đập nhanh nói, nói như vậy là ngài chấp nhận làm đồng bọn của ta. Thời khắc mấu chốt đến, nếu như tinh diệu độc giác thú đáp ứng thì Long Hạo Thần sắp có được một đầu cấp 8 đỉnh cường đại ma thú làm vật sủng. Đây cũng không phải là ấu sinh kỳ độc giác thú A, có vật sủng cường đại như thế, coi như đại địa kỵ sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tinh diệu độc giác thú nghe được câu hỏi của Long Hạo Thần liền trầm mặc, quang manh trên sừng tỏa ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt. Kim quang ảnh hưởng khiến hai trong mắt Long Hạo Thần quang mang tỏa sáng, trong suốt phản chiếu thân ảnh độc giác thú. Ta thật rất muốn đáp ứng ngài, tinh diệu độc giác thú dùng lời nói kính trọng, nhưng ta không thể lừa gạt ngài. Long Hạo Thần có chút ngây ngẩn cả người, ngài, ngài đây là ý gì? Tôn kính quang minh chi tử, ta thấy quang minh bổn nguyên của ngài, ta rất muốn có thể trở thành đồng bạn của ngài. Nếu nói như vậy sau này có lẽ ta có thể trở thành cấp 9 ma thú, nhưng là, ta không thể làm như vậy bởi vì, Độc giác thú chúng ta đều thành thực, lấy thiên phú của ta không có đủ tư cách để phụng dưỡng quang minh chi tử. Thật xin lỗi, ta chỉ có cách cự tuyệt ngài. A, à, không có tư cách, Long Hạo Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Cho dù tinh diệu độc giác thú nói hắn không đủ tư cách hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Đây chính là cường đại tồn tại cấp 8 đỉnh A, hắn mà không đủ tư cách, thì mình phải kiếm đồng bọn như thế nào đây? Ngài lần này sợ rằng là một chuyến tay không mà về rồi. Theo ta được biết, bên trong kỵ sĩ Thánh Sơn, không chỉ là ta không có tư cách kể cả những cấp 9 ma thú kia cùng với hậu duệ của bọn nó cũng không có tư cách trở thành đồng bạn của ngài tinh diệu độc giác thú có chút cảm thán nói long hạo thần trợn mắt hốc mồm nói như
vĩnh viễn đến chớp cũng không có cách nào rời đi. Long Hạo Thần cười khổ nói, vậy ta phải tìm thế nào? Tinh Diệu Độc Giác Thú nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trong đại trận kỵ sĩ Thánh Sơn, có một truyền tống Pháp trận trọng yếu, mỗi một thời gian ngắn, cũng sẽ có ma thú mới truyền tống tới đây. Nếu như những người kia có thể làm cho ngài trực tiếp thông qua truyền tống Pháp trận, có lẽ ngài có thể có được đồng bạn thích hợp nhưng có thể chỉ nhận được đồng bạn cấp thấp. Cảm ơn ngài, Long Hạo Thần có chút mất mắc nói. Kim Quang thu hồi, tinh diệu độc giác thú hướng Long Hạo Thần lần nữa gật đầu sau, đem ánh mắt chuyển rời đến tộc nhân của mình thân lên rồi. Phế vật đồ đệ cũng giống như phế vật lão sư đều là phế vật, còn vọng tưởng đạt được tinh diệu độc giác thú, thật là buồn cười. Một thanh âm khinh thường vang lên trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đi ra. Long Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, trong mắt thần sắc nhất thời tăng vài phần tức giận. Từ trong rừng rậm đi ra là một con ma thú khổng lồ chiều cao hơn hai trượng, cao một trượng năm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất http 2 gạch chéo gạch chéo chu yên vn Ma thú này toàn thân đỏ ngầu, bao trùm lấy lân giáp nặng nề dày cộ, đầu hình rồng, thân thể tráng kiện. Ở trên lưng hắn, có một người ngồi thẳng, không phải là quỷ vũ tiến vào kỵ sĩ thánh sơn trước long hạo thần một bước sau. Xích giáp địa long, loại á long, cấp 7 trung dài ma thú, bất quá. Trước mắt đầu xích giáp địa long này hiển nhiên còn chưa trưởng thành. Hắn mặc dù không thể phi hành nhưng lực chiến đấu trên mặt đất lại cực kỳ cường hãn là hỏa thuộc tính chỉ bất quá ngắn ngủn mấy ngày quỷ vũ đã tìm được tọa kỵ của mình theo đẳng cấp đến xem đầu xích giáp địa long này cùng long ưng của phụ thân hắn hẳn là cùng cấp bậc không cho ngươi vũ nhục lão sư của ta long hạo thần trầm giọng quát lên quỷ vũ khinh thường hừ một tiếng không phục tốt tới cùng ta quyết đấu yên tâm ta sẽ không rớt ngươi nhiều nhất chẳng qua là cắt đứt tứ chi của ngươi mà thôi vừa nói trên tay hắn tia sáng chợt lóe tay trái cầm tấm chắn tay phải thì xuất hiện một thanh trường mâu dài hai trượng Vũ khí kỵ sĩ công kích một loại chỉ có hai loại, trừ trọng kiếm thì còn lại là trường mâu. Đừng nói là đã có vật sủng, cho dù không có xích giáp địa long, quỷ vũ cũng có đầy đủ lòng tin chiến thắng long hạo thần. Dơ thuẫn và rút kiếm, đối mặt quỷ vũ cưỡi xích giáp địa long, long hạo thần không hề lùi bước. Đúng lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến của quỷ vũ, trong lúc bất chợt, một đạo kim quang hiện ra bên cạnh hắn. Kim quang trong nháy mắt đem quỷ vũ cùng xích giáp địa long bao phủ ở bên trong. Lúc này tinh diệu độc giác thú vương ngang nhiên ra hiện ra bên cạnh Long Hạo Thần. Xích giáp địa long trong mắt nhất thời toát ra sợ hãi rõ ràng. Quỷ vũ cũng cảm nhận được lực áp bách cường đại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn thật sự chiếm được tinh diệu độc giác thú? Không, cái này không thể nào. Quỷ vũ không phải người ngu, hắn làm sao dám chống lại cấp 8 đỉnh cường đại ma thú. Cơ hồ là trước tiên dùng linh lực dẫn động lệnh bài. Xích kim sắc quang mang trong nháy mắt nồng nặc khoét tán. Tia sáng chợt lóe lên đưa hắn và xích giáp địa long truyền tống đi biến hóa trước mắt làm long hạo thần lấy làm kinh hãi tinh diệu độc giác thú vương chậm rãi cúi đầu ở trên bả vai hắn trà trà ánh mắt nhu hòa tựa hồ như muốn nói tôn nghiêm của quang minh chi tử không phải là tên tiểu tử nhảy nhót kia có thể mạo phạm hí vang một tiếng tinh diệu độc giác thú một lần nữa nhìn long hạo thần đột nhiên chạy vội ra những tinh diệu độc giác thú đang uống nước theo sát phía sau bọn chúng mở ra hai cánh mang theo huyễn lệ kim sắc quang mang bay vút lên trong nháy mắt liền biến mất đứng một lúc dại ra Long Hạo Thần không đắm chìm trong mất mát quá dài, bởi vì tinh diệu độc giác thú là loại ma thú thích hợp nhất của kỵ sĩ, cho nên, vô luận là Long Tinh Vũ hay là Dạ Hoa, cũng đều cận kẽ hướng hắn giảng đặc điểm của loại ma thú này. Tinh diệu độc giác thú chính là tượng trưng của Quang Minh, bọn họ trời xanh tính tình thiện lương, ôn hòa, lại càng không nói dối, đối đãi đồng bạn có dùng tánh mạng để bảo vệ, đối đãi địch nhân cũng sẽ không đuổi tận rớt tuyệt. Ở trong liên minh thánh điện, các thiếu nữ trong lòng ảo tưởng tới các bạch mã vương tử chính là cưỡi tinh diệu độc giác thú mà đến a à. nếu như nó không gạt ta như vậy chuyến này chỉ sợ không có thu hoạch gì chỉ có thể thông qua truyền tống pháp trận đi tìm vận may hoặc là sau này ta tự liệp ma thú đem thuần phục hai con đường này đều có được ma thú đồng bọn nhưng không nghi ngờ chút nào phía trước cơ hội có nhiều hơn một chút dù sao thông qua pháp trận để nhận ma thú đồng bạn còn có thể đạt được cường giả liệp ma thú thì không thể nào lấy tu vi hiện tại của mình Tối đa cũng chỉ có thể đối kháng với ma thú cấp 5 cấp thấp mà thôi. Ngay cả cấp 8 đỉnh tinh diệu độc giác thú đều nói nó không xứng với thiên phú của mình. Nếu đi săn bắt cấp 5 ma thú long hạo thần làm sao có thể cam tâm đây. Huống chi, mục tiêu của hắn là cha của mình, đuổi theo bước chân cha trở thành một gã thần ấn kỵ sĩ. Nếu như tương lai thần ấn kỵ sĩ chỉ có một con cấp 5 ma thú làm vật sủng, chẳng phải sẽ là chuyện cười của cả thiên hạ sao. Chẳng qua là suy tư chốc lát, long hạo thần làm ra cuối cùng quyết định đánh cuộc
hắn chỉ có ở chỗ này tiếp tục đi xuống, đợi đủ 30 ngày rồi hãy nói. Hơn nữa, hắn mặc dù tin tưởng vào lời của tinh diệu độc giác thú, cuối cùng vẫn muốn có một chút may mắn trong lòng. Và nhất có thể có cấp 9 ma thú coi trọng hắn thì sao? Thực tế luôn là tàn khốc, lời của tinh diệu độc giác thú không có chút nào sai. Kế tiếp hơn 20 ngày, Long Hạo Thần cơ hồ là đi ngang qua khắp kỵ sĩ Thành Sơn. Trên đường cũng tiến vào mấy khu vực của cấp 9 ma thú. Những ma thú này căn bản nhìn cũng không có nhiều liếc hắn một cái, đã hắn đuổi đi ra ngoài. Trong đó một con ma thú tính công kích rất mạnh còn suýt nữa đã thương hắn. 30 ngày thoáng qua rồi biến mất, lệnh bài trong tay Long Hao Than rực lên xích kim sắc quang mang. Tia sáng khuếch tán, hóa thành một màn sáng bao phủ bên trong. Sau một khắc, quang hoa lóe lên, cảnh vật trước mắt đã biến đổi. Cảnh vật rõ ràng một lần nữa, Long Hạo Thần đầu tiên nhìn thấy là lão sư của mình. Dạ hoa đang lo lắng cùng chờ đợi. 30 ngày, suốt 30 ngày Long Hạo Thần không hề chủ động truyền tống đi ra ngoài. Ý nghĩa hắn cũng chưa tìm được tọa kỵ thích hợp của mình. Điều này làm sao có thể hắn có quang minh chi tử thể chất A? À? Làm sao mà không có ma thú nào hướng hắn tỏ vẻ thân cận đây? Vị tàn tật lão giả nhìn Long Hạo Thần một mình một người bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn cũng hơi nhíu mày, trong một mắt toát ra mấy phần nghi ngờ. Không tới 14 tuổi có tu vi đại kỵ sĩ. Những ma thú kia hẳn là phải tranh nhau cướp làm đồng bọn của hắn mới đúng a, à. chẳng lẽ là do nhãn giới của hắn quá cao. Dư dạ hoa cùng thủ hộ lão giả ở ngoài, quỷ ảnh, quỷ vũ hai cha con đều ở bên trong. Quỷ vũ bị tinh diệu độc giác thú làm cho sợ đến nỗi vội phải truyền tống đi ra ngoài, trong lòng thì tràn ngập bất an, nhất là đang phải nghe cha cùng dạ hoa đánh cuộc, bất an càng trở nên mãnh liệt, vội vội vàng vàng bảo mình nhìn thấy Long Hạo Thần nói ra, quỷ ảnh cực kỳ thất kinh, nếu Long Hạo Thần chiếm được tinh diệu độc giác thú vật sủng thì nhi tử của mình trăm vạn lần không thể là đối thủ của hắn. Cuối cùng, cha con hai người này may mắn lưu lại, đang ở Thánh Sơn ngoại tu luyện, chờ đợi Long Hạo Thần đi ra ngoài, xem hắn đạt đến tột cùng vật sủng gì. Nhưng mà liên tục hơn 20 ngày, mắt thấy thời gian sắp trôi hết mà Long Hạo Thần vẫn còn không xuất hiện. Quỷ ảnh mấy ngày qua trên mặt tuy vẫn cười, thỉnh thoảng hay đi trêu chọc dạ hoa nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Lúc này, thấy Long Hạo Thần thật sự là tay không mà về, quỷ ảnh không khỏi giải phóng tâm tình cười lên một tiếng ha ha hướng dạ hoa nói dạ hoa huynh huynh đừng quên đánh cuộc giữa chúng ta liệp ma đoàn thí tuyển ta chờ đám các ngươi vũ nhi chúng ta đi thôi vừa nói hắn cố ý để cho quỷ vũ triệu hồi ra xích giáp địa long mang theo quỷ vũ với vẻ mặt khinh thường cùng cao ngạo mau chóng đuổi theo long hạo thần thấy vậy khuôn mặt ô nhuận như ngọc toát ra một tia tức giận lạnh lùng đưa mắt nhìn hai cha con quỷ ảnh rời đi phần sỉ nhục này hắn đã ghi nhớ trong lòng không có bất kỳ thu hoạch sao dạ hoa có chút chua xót nói Hắn trăm vạn lần không nghĩ đến, đồ đệ của mình lại theo bước chân của mình dập khuôn, thậm chí lại còn không bằng mình. Long Hạo Thần cúi đầu, nói, thật xin lỗi lão sư, đã để cho ngài thất vọng. Hộ Sơn lão giả nghi ngờ nói, ngươi thiên phú tốt như vậy, làm sao mà không có bất kỳ thu hoạch nào, chẳng lẽ những con ma thú cũng bị mù sao, thật là kỳ quái. Long Hạo Thần cười khổ nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta đi ngang qua cả Thánh Sơn, gặp được rất nhiều ma thú, nhưng không có một con nào nguyện ý cùng ta thân cận. Lão giả thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng không cần quá để ý, những ma thú kia không có cường đại chiến sĩ mà lại cùng dạng có thể trở thành cường giả một đời. Vật sủng mặc dù đối với kỵ sĩ chúng ta tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là đại biểu hết thảy. Ngươi hiện tại lựa chọn như thế nào, hoặc là sau này tự mình đi liệp ma thú, hoặc ở lại chỗ ta thử thời vận. Bất quá, ngươi phải biết rằng, lợi dụng truyền tống pháp trận đưa tới vật sủng, nhất định phải ở tác động trước quá trình ký kết khế ước. Chỉ có cùng ngươi ký kết khế ước ma thú mới có thể bị truyền tống tới đây. Chúng ta kỵ sĩ mặc dù có thể thay đổi vật sủng, nhưng muốn làm trái với bình đẳng khế ước, thì nhất định vật sủng hiện giờ phải tử vong. Điểm này lão sư của ngươi cùng ta cũng có thể vì ngươi mà xuất thủ, nhưng khi làm vậy, trong lòng ngươi nhất định sẽ lưu lại bóng ma, đối với ngươi tương lai tu luyện rất là bất lợi. Long hạo thần không chút do dự nói, tiền bối, ta nguyện ý ở nơi này thử thời vận. Lão giả gật đầu, nói, vậy cũng được, bất quá ngươi cũng đừng có hy vọng quá, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn nói tới đây hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì cũ con mắt toát ra một tia buồn bã một khối lệnh bài hoàng kim hiện ra trong tay lão giả chỉ thấy tay áo hắn vung lên một tầng kim sắc quang mang đã đem ba người bọn họ bao phủ ở bên trong cả bầu trời sáng bừng sau khi tự lạ trước sau xuất hiện chung quanh không gian trong nháy mắt trở nên vặn vẹo long hạo thần mơ hồ hiểu đây là lão giả mượn lực pháp trận sau đó thông qua đặc thù phương thức ở kỵ sĩ thánh sơn bên trong truyền tống xem ra Bọn họ sở dĩ có thể phát hiện có người ng
Quá trình này cũng chỉ là kéo dài chừng 10 giây, toàn qua xoay tròn tốc độ chợt rớt xuống, khôi phục lại nguyên trạng. Long Hạo Thần mở hai mắt ra, chung quanh cảnh vật đã thay đổi bộ dáng, dĩ nhiên lại là ở trong một huyệt động, trên vách động, vây quanh từng cục bảo thạch màu vàng nhạt, kim quang nhà nhạt chiếu sáng nơi này. Trong huyệt động quang nguyên tố cũng không nồng nặc, xa xa còn kém với kỵ sĩ Thánh Sơn, tối đa cũng chỉ là mạnh hơn ngoại giới một chút ít mà thôi. Cái huyệt động này thập phần khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh chóp cách cách mặt đất có ít nhất hơn 20 trượng. Cả động quật là một hình tròn bất quy tắc, dõi mắt nhìn lại, đường kính lúc đầu muốn vượt qua trăm trượng, quả thực giống như là một cái quảng trường rộng lớn, nhưng nơi này lại trống rỗng, không có bất kỳ người nào tồn tại. Long Hạo Thần cúi đầu hướng mặt đất nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có mọi người hình thăng ô vuông những ô vuông này đều tương liên chặt chẽ tạo thành mọi người vòng tròn khổng lồ hướng khu đất phía trong hấp thu từng cái ô vuông đều có một ký hiệu mà hắn căn bản không nhận ra lúc này những thứ này ký hiệu này cũng lờ mờ không có quang mang không cần nhìn nữa đừng nói là ngươi xem không hiểu chúng ta lão gia hỏa này cũng giống nhau đều xem không hiểu đây là thượng cổ tinh linh văn tự văn tự của một tộc cực kỳ cổ xưa chúng ta kỵ sĩ thánh điện tổ tiên không biết thế nào lại phát hiện ra huyền diệu của nó Kỵ sĩ Thánh Sơn có khổng lồ pháp trận, và rất nhiều địa phương cũng đều phải mượn thượng cổ tinh linh chú ngữ thần kỳ mới có thể hoàn thành. Nơi này là một trong những truyền tống pháp trận, thông qua nơi này, có thể trong nháy mắt cùng với một không gian khác tương liên, pháp trận vận hành một lần muốn tiêu hao khối năng lượng cực kỳ khổng lồ. Vì vậy, thời giờ của ngươi chỉ có một khắc đồng hồ, nếu như trong một khắc đồng hồ, ngươi vẫn không thể tìm được hơi thở thân cận để hoàn thành khế ước. Như vậy, lần này ngươi chỉ sợ cũng tay không mà về. Lão giả thanh âm trong đó có chút tiếc hận giống như long hạo thần như vậy thiên phú hắn cũng là bình sinh mới thấy một lần thanh niên ưu tú như vậy nếu như không thể có một cường đại vật sủng thì thật sự quá đáng tiếc tạ ơn tạ tiền bối long hạo thần cung kính hướng lão hành lễ lão giả gật đầu nói ngươi đi tới truyền tống bên trong đại trận ngồi xuống ta sẽ phát động đại trận sau bản thân ngươi sẽ tự có cảm thụ dạ long hạo thần dựa theo lời lão giả bước đi đến một vị trí trong khu đất chỗ này là một đường kính ước chừng ba trượng Chính giữa là một ký hiệu khổng lồ và cũng là lớn nhất nơi đây. Cái này ký hiệu nhìn qua có vẻ giống chữ như, nhưng lại trông bộ dáng méo mó, không biết tại sao. Làm Long Hạo Thần thời điểm thấy ký tự này, bộ ngực hắn thánh dẫn linh lô bên trong lại nhảy lên giật mình. Khoanh chân ngồi xuống, Long Hạo Thần gạt bỏ tạp niệm, đây là cơ hội cuối cùng. Dạ hoa khẩn trương tuyệt không lần cho Long Hạo Thần, hai tay rất nhanh nổi lên gân xanh, liên tục xuất chỉ đâm vào lòng bàn tay cũng không tự chủ được. Lão giả chậm rãi giơ tay cầm hoàng kim lệnh bài dạ hoa thấy rõ ràng chẳng qua trong phút chốc lão giả kia tay cầm lệnh biến thành quang mang hoàng kim trói lọi phẳng phất bàn tay của hắn biến thành một loại bảo thạch quang mang thân thể dấu hiệu của cấp 7 thánh điện kỵ sĩ đem tự thân hóa thành một phần của quang nguyên tố tu vi cường đại thánh điện kỵ sĩ thậm chí có thể làm cho toàn thân cũng hóa thành quang nguyên tố ở loại này trạng thái này bọn họ có thể làm cho tự thân xuất ra gấp đôi thần thánh quang minh thuộc tính linh lực trong nháy mắt mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn nhưng vô luận công kích hay là phòng ngự cũng tăng lên gấp đôi. Đây là cái khái niệm gì? Rất nhanh, dạ hoa liền phát hiện, biến thành quang diệu chi thể không chỉ là lão giả. Trên đầu của hắn thưa thớt mấy cọng tóc thế nhưng cũng tất cả đều biến thành màu vàng. Ngay sau đó, đầu của hắn trở nên thông thấu, mênh mông như biển. Khí tức thần thánh khổng lồ giống như bạo phát mà phóng ra, chèn ép dạ hoa nhanh chóng lui về phía sau, khiến hắn áp vào thạch bích phía ngoài mới ổn định lại thân hình. Hoàn chỉnh quang diệu chi thể, dạ hoa suýt nữa lên tiếng kinh hô. Quang diệu chi thể chỉ cần là thất giai thánh điện kỵ sĩ là có thể sử dụng, nhưng tu vi càng cao, quang diệu chi thể tại trên thân thể phạm vi bao trùm cũng lại càng lớn, chỉ có cả người hoàn toàn biến thành quang minh như thủy tinh bộ dạng mới có thể xưng là hoàn chỉnh quang diệu chi thể, đây cũng là tượng trưng của cửu cấp thánh điện kỵ sĩ A. Nói cách khác, vị lão giả một mắt trước mắt này còn càng cường đại hơn bát giai thánh kỵ sĩ, ít nhất cũng là cửu cấp đỉnh thánh điện kỵ sĩ, tồn tại như vậy, nếu như để ở bên ngoài ít nhất cũng có thể trở thành nhất phương chủ điện điện chủ của kỵ sĩ thánh điện quang diệu chi thể diện tích bao phủ lớn nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng tác dụng của nó cao nhất đều chỉ có thể tăng lực công kích lên gấp đôi nhưng là tu vi càng cao quang diệu chi thể thời gian kéo dài cũng lại càng dài lão giả khẽ quát một tiếng sau khi trải qua quang diệu chi thể tăng lên khổng lồ quang minh linh lực bỗng nhiên rót vào trong kim sắc lệnh bài kia nhất thời một vòng nồng đậm kim sắc quang ngất trong nháy mắt khuếch tán nơi kim quang đi qua trên mặt đất nguyên một đám thượng cổ tinh linh văn bên trong ô vuông hình thang giống như là bị đốt một loại rất nhanh đã sáng lên nhất
nhìn vạn đạo quang văn liền từ trong những ký hiệu thượng cổ tinh linh này nhộn nhạo mà lên mãnh liệt kim quang làm cả động quật trở nên vô cùng sáng chói long hạo thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động tựa hồ có khổng lồ quang minh năng lượng xuyên qua thân thể của mình vậy cùng lúc đó trong ngực hắn thánh dẫn linh lô cũng tùy theo kịch liệt sóng gió nổi lên ngoại giới nồng đậm quang nguyên tố ở thánh dẫn linh lô dẫn dắt lúc xuyên qua thân thể long hạo thần hẳn là bị lặng lẽ lưu lại một phần xúc tiến cái phễu hình dáng toàn qua chuyển động nhìn vạn đạo kim sắc quang văn hướng về phía trước bay vút lên trong quá trình bắt đầu hướng về một phương hướng xoay tròn nhìn qua giống như là một vòng kim sắc long quyền phong khổng lồ vậy nhưng nơi này lại không có nửa phần khí lưu ba động chẳng qua là quang nguyên tố khổng lồ kia làm người ta tràn đầy sợ hãi ông lại là một tiếng vù vù kịch liệt quang văn ở đỉnh động quật tụ tập một cái cự đại viên hình hình tròn kim sắc toàn qua hiện ra tại đó cùng lúc đó từ trong toàn qua này một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống đem long hạo thần đang ngồi ngay ngắn trong trung ương truyền tống đại trận bao phủ vào bên trong thanh âm của lão giả một mắt vang lên trong tai long hạo thần chọn lựa bắt đầu có có vô số khí tức ma thú xuất hiện ở trong cuộc cảm giác người từ trong chút ít hơi thở đó sử dụng bình đẳng khế ước tìm kiếm người đối với ngươi sinh ra tâm tình thân cận nhớ kỹ nhất định phải tìm kiếm khí tức thân cận nhất đối với ngươi nếu không khế ước sẽ không cách nào thành công tự nhiên cũng không cách nào đem chúng dẫn tới trong thế giới này long hạo thần có thể rõ ràng nghe được hết thảy lời nói của một mắt lão giả theo nhưng hắn vẫn không trả lời bởi vì lúc này hắn đã đắm chìm ở trong một loại cảm thụ kỳ dị trong nháy mắt khi kim sắc quang trụ hạ xuống long hạo thần chỉ cảm giác linh hồn mình tựa như đã có thể ly thể tiến vào trong một thế giới kỳ dị đây là một thế giới có hàng tỷ quang điểm những quang điểm này hội tụ thành từng mảnh quang vân phiêu động ở chung quanh hắn mà hắn lúc này tựa hồ chính là trung tâm của cái thế giới này chỉ cần là tầm mắt hắn đạt tới nơi nào thì trong phiến quang vân kia sẽ có vô số quang điểm tuôn ra khí tức tùy ý hắn kiểm duyệt nhưng mà số lượng quang điểm thật sự là nhiều lắm ngũ quang thập sắc từng cái khí tức cẩu quang điểm cũng không giống nhau một khắc đồng hồ hắn vững vàng nhớ được mình chỉ có một khắc thời gian cơ hội chọn lựa cũng chỉ có lần này không dám suy tư nhiều lại không dám lãng phí bất kỳ thời gian nào long hạo thần tùy tiện lựa chọn một mảnh quang vân thật nhanh loại bỏ những khí tức do quang điểm kia truyền tới hắn cũng không biết này mỗi một phiến quang vân chính là một không gian bình hành mà những thứ quang điểm kia chính là khí tức ma thú tản mát ra trong các không gian bình hành hắn ngồi ở trên thượng cổ đại trận chính là câu thông cùng cường đại tồn tại trong không gian bình hành cũng là hạch tâm của truyền tống đại trận trọng yếu kỵ sĩ thành sơn băng lãnh sợ hãi kháng cự phẫn nộ hắn cảm nhận được đủ các loại cảm xúc truyền đến mỗi một chủng tâm tình tựa hồ cũng sẽ đối với tinh thần lực của hắn sinh ra trùng kích nhất định chỉ bất quá trùng kích cũng không mãnh liệt mà thôi bằng vào cường đại tinh thần lực tốc độ cảm giác của hắn cực nhanh cơ hồ là mỗi cái nháy mắt cũng sẽ có vài chục quang điểm khí tức truyền đến bị hắn loại bỏ bớt chỗ tốt dị thường của tiên thiên tinh thần lực vào lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ đổi lại một người khác sợ rằng ngay cả chọn lựa được một phần mười của hắn cũng đến không được thời gian trôi qua từng giây từng phút tâm tình của long hạo thần cũng trở nên càng ngày càng lo lắng hắn cảm nhận được quá ít khí tức thân mật phần lớn quang điểm truyền cho hắn cũng là sợ hãi tựa hồ bọn chúng e ngại hắn một khắc đồng hồ cũng đã sắp tới rồi long hạo thần rõ ràng cảm giác được hết thảy trước mắt dần dần bắt đầu trở nên mờ đi không không ta nhất định phải tìm kiếm được đồng bọn của ta long hạo thần trong lòng không cam lòng giống giận cảm giác nhất thời lại rõ ràng vài phần trong động quật lão giả một mực quan sát long hạo thần sở dĩ chỉ có thời gian một khắc đồng hồ để chọn lựa đó là bởi vì đây là cực hạn tự thân linh lực long hạo thần có thể thừa nhận sở dĩ chỉ có đại kỵ sĩ mới có thể tới đây thừa nhận uy năng của ma pháp trận cũng là bởi vì nhất định phải có linh lực cấp bậc này mới có thể tiếp nhận được tiêu hào hơn nữa phải là thanh niên từ 20 tuổi trở xuống mới có thể một khi vượt quá số tuổi pháp trận trong nháy mắt sẽ cắn trả lúc này thời gian một khắc đồng hồ đã đến như long hạo thần trên người tản mát ra kim quang cũng không có hoàn toàn biến mất sắc mặt của hắn lộ ra vẻ có chút tái nhợt nhưng vẫn như cũ cắn răng chống nở ý chí lực thật cường đại lão giả âm thầm sợ hãi than hắn biết rõ mặc dù đang ở trong pháp trận nên bản thân không cảm thụ được linh lực tiêu hao của bản thân nhưng chỉ cần khi thân thể không chịu nổi dĩ nhiên là sẽ từ trong truyền tống pháp trận thoát ly ra ngoài chỉ có ý chí lực cường đại đề cao tự thân tiềm lực mới có thể dừng lại thêm một lát tìm được rồi khi trước mắt long hạo thần trở nên hư ảo lúc ý chí của hắn có chút mơ hồ theo bản năng rời tầm mắt một chút rơi vào một trên một phiến quang vân khác một cổ cảm giác thân thiết mãnh liệt cùng vui sướng trong nháy mắt truyền vào sâu trong linh hồn hắn không có nửa phần do dự Long Hạo Thần trong nháy mắt phát động ấn ký bình đ
hắn hiện tại thậm chí ngay cả thời gian hứng phấn cũng không có. Quang hoa lóng lánh, câu thông trong nháy mắt hoàn thành, khí tức tràn đầy thân thiết cùng vui sướng tựa hồ dường như so với hắn còn gấp gáp hơn, song phương khế ước tại trong nháy mắt đã đạt thành. Quang điểm dần dần biến mất, phiến quang vân to lớn cũng nhạt dần, hết thảy tất cả một lần nữa trở về kim sắc, ở bên trong kim quang rừng rực, long hạo thần chỉ cảm giác trước mặt mình nhiều hơn cái gì, mà khí tức tỏa ra đối với hắn tràn đầy cảm giác thân thiết. Hắn thành công rồi, độc nhãn lão giả kinh hỉ thấp giọng hô, quang diệu chi thể dần dần khôi phục bình thường, kim sắc quang vân đầy trời cũng biến mất theo. Trên trán lão giả đã đầy mồ hôi, hiển nhiên, chống đỡ truyền tống pháp trận khổng lồ, với hắn mà nói cũng là phụ tải thật lớn. Vừa nghe nói đã thành công, dạ hoa lao lên trước tiên, đến đến bên người lão giả, nhìn lại về phía vị trí trung tâm, nương theo ánh kim sắc quang mang nhàn nhạt, thân ảnh long hạo thần dần dần hiện ra trước mắt bọn họ, ngoại trừ bên ngoài sắc mặt có chút tái nhợt thì mặt khác không hề có biến hóa, linh hồn trở về, cảm giác đầu tiên của Long Hạo Thần toàn là hư không, linh lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn, vốn động xoáy trước ngực quay chậm lại mà ngay cả hào quang của thánh dẫn Linh Lô đều mờ đi rất nhiều. May mắn hắn vẫn còn là kỵ sĩ tuy nhiên cảm giác hư không trong cơ thể hắn lại không ảnh hưởng tới hành động bình thường của hắn. Trong vô ý thức Long Hạo Thần đem ánh mắt hướng vào một luồng khí tức trước mắt mình, hao phí tâm lực lớn như vậy, đi vào trong kỵ sĩ Thánh Sơn đã một tháng, không phải là vì nó sao. Thế nhưng mà Đem ma thú ký kết khế ước bình đẳng ra trước mắt Long Hạo Thần, hắn lập tức liền ngây dại, cách đó không xa dạ hoa cùng độc nhãn lão giả cũng đều ngây dại. Bọn hắn ngốc trệ không phải vì Long Hạo Thần chịu hoán ma thú đồng bọn quá mức cường đại, mà bởi vì, nó thật sự, đó là một con thần lằn dài tầm một mét, trên người bao trùm lấy một tầng lân phiến màu bạc, lân phiến hình dạng có chút kỳ dị. Phía trên có chút giống hình thang, hai bên lại vòng cung xuống phía dưới thu nạp, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, có chút giống tháp thuẫn trong tay kỵ sĩ. Đầu cùng thân không khác gì thần lằn, một đôi mắt nhỏ màu đỏ nháy nháy nhìn Long Hạo Thần, thân cận nói không nên lời, tựa như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, dưới chân Long Hạo Thần tựa hồ cảm thụ được khí tức của hắn. Nếu như chỉ là như vậy, Long Hạo Thần còn không đến mức ngốc trệ, tối đa là gọi về một trích hai cấp địa hỏa tích mà thôi. Thế nhưng trích thần lằn này trên người khắp nơi chỉ ít có lấy hơn 10 đạo vết thương, màu tươi màu đỏ sẫm chảy xuống, hơn nữa, chỗ cổ còn có một cái mù rất lớn nhô lên, chỗ nhô lên trông cực kỳ thô lại phối hợp cùng một thân vết thương của nó, dùng từ sâu xí để hình dung cũng có thể coi là khen. Long Hạo Thần tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, cuối cùng triệu hoán đến một ma thú tàn tật, thậm chí là có chút biến dị ác tính cấp hai địa hỏa tích. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay, hết thảy cũng đều là thuận buồm xuôi gió, đây là lần đà kích nặng nề nhất của hắn. Ô ô ô địa hỏa tích tựa hồ rất hưởng thụ khí tức của Long Hạo Thần, cọ sát liên tục trên người Long Hạo Thần, một đôi màu đỏ mắt nhỏ tràn đầy vẻ thân cận. Long Hạo Thần trên khuôn mặt hiện lên nét cười khổ, thông qua bình đẳng khế ước, hắn có thể cảm nhận được trích địa hỏa tích thực lực là hai cấp trung dài. Tinh diệu độc giác thú vương, ngươi gạt ta sao? Ngươi đã nói, coi như là ngươi, đều không có tư cách cùng ta ký kết khế ước. Thế nhưng mà, trước mắt ta lại là cái gì thế này? Hai cấp địa hỏa tích, dạ hoa yên lặng đi đến bên người Long Hạo Thần, một tay kéo hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta năm đó so với ngươi còn muốn khổ hơn. Tại Thánh Sơn không thấy tọa kỵ đồng bọn vừa lòng đẹp ý thì về sau dựa vào săn rớt để tìm kiếm. Nếu như ngươi có thể đạt tới cấp bậc thần ấn kỵ sĩ, coi như hàng phục một đầu cự long cũng đều có khả năng. Khanh một tiếng, dạ hoa rút trọng kiếm ra sau lưng, một luồng sát khí lăng lệ phóng thích ra. Địa hỏa tích phảng phất cảm nhận tánh mạng bị uy hiếp, tuy đầy người vết thương nhưng thân hình lại lóe lên, trốn sau lưng long hạo thần, chỉ lộ ra một cái mụt nổi, sợ hãi nhìn dạ hoa. Lão sư, ngài làm gì vậy? Long hạo thần chỉ kịp rút trọng kiếm sử dụng chui kiếm chặn dạ hoa lại dạ hoa sừng sốt một chút tiểu tử ngốc chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mang tiểu tàn phế này theo sao phải biết rằng nếu như không rớt nó thì ngươi về sau vĩnh viễn cũng không cách nào có thể ký kết bình đẳng khế ước cùng ma thú